Good morning, Europe. Good morning, Lithuania. Welcome to the annual virtual diversity conference, um, diversity charter conference, uh, uplifting diversity in a post-COVID era. I'm your host, Eskadar Tilahun, here in 15 Minutes studio uh, in Vilnius. Our conference is going to be conducted in two languages, which is going to be Lithuanian and English. So the first one, uh, the first part is going to be in English, and then the second part of the conference will be in Lithuanian. We, ha we have three keynote speakers and four discussions, and you can give questions online to our panelists and keynote speakers by going to 15minutes.lt or diversityconference.lt. Uh, let's get started. Uh, I just would like to add that for our speaker, please fit in the time limit because we are live and we cannot over overdo our time. Um, without further ado, uh, I would like to welcome uh, Helena Dali, uh, EU Commissioner for Equality, to open our conference. Helena, welcome. Welcome and, and good morning. And I'm very pleased to uh, open today's annual Diversity Charters Conference. Uh, the COVID-19 pandemic has made the last year very difficult, but the main concern today is, is how we can move on, how we can move forward. So uh, during this conference, we are focusing on the need to value diversity at the workplace in the years ahead. As I said, the pandemic has affected everyone in Europe, regardless of whether they are employees or employers. All of us needed to change the way we communicate, socialize and work. We had to adapt quickly and work remotely rather than from the office. Many people had to take on extra roles as parents, as teachers, while at the same time struggling with income and housing insecurities. The pressure on the management of our work-life balance has never been so real. Isolation, lack of human contact and juggling with several roles in our lives have put unprecedented pressure on us. But finally, there is hope and life post-COVID. And this should be built on the lessons learned during this pandemic. I am convinced that diversity can play a crucial role in how well our societies and economies recover and grow. And research has clearly shown that companies with diverse leadership teams generate greater revenues from innovation. This will prove essential for businesses to emerge from the crisis successfully. Also, employees are more willing to make extra effort if they trust their employer. This is why every business needs to maintain a relentless focus on their workers and provide the necessary level of support. Organizations that were vocal on diversity in good times need to keep their promises by listening to staff and fulfilling the needs of a modern workforce. It has become even clearer that diversity and inclusion must be part of every organization's strategy and not just part of human resource policy. There is no better time than now to reimagine the post-COVID workplace to generate a culture of belonging in an uncertain future. I am optimistic. I have seen how organizations have adapted to the new challenges. I have seen how they focus more on caring for their employees' mental health and well-being, how flexible arrangements allow staff to juggle work with taking care of their children or elderly members of their family, and how they have kept on investing in systems to help promote workers feel included. We have seen businesses provide funding for employees to set up their home office and allow for extra days off for childcare and children's education. And most importantly, some have tried to keep regular contact with their teams beyond normal work tasks. Not all successful diversity and inclusion initiatives require huge amounts of money. For instance, businesses can make use of employee networks or resource groups for creative input. It is also a great way to develop policies and strategies with the people that are mostly concerned by these policies. 
Yet, while efforts to advance diversity and inclusion must never stop, I believe it is also important to acknowledge and celebrate what we have achieved. This is why I lead an awareness campaign on the importance of diversity, inclusion and belonging at the workplace, the Euro European Diversity Month. It is crucial in times of crisis to be able to rely on and inspire each other and to work together. Then we can emerge stronger out of the crisis. And for this reason, I am very happy that the Lithuanian Diversity Charter is organizing today's event. Your membership of, of, of the EU platform of diversity charters truly matters. What you do truly matters. I want it to be clear to everyone listening in, in that signing up to a diversity charter is not just about ticking a box or about fulfilling legal obligations. It is instead the beginning of a process. Organizations that embrace diversity are going the extra mile because they believe, just as I do, that diversity is an asset. Diversity unites. Our diversity in experiences, ideas, thoughts and knowledge are making our workplaces stronger, more innovative and more efficient. Europe has never been as diverse as it is today. Diversity is our strength. Building a sustainable future means also that we harness that strength and reap its benefits. I thank you. Thank you, Helena, for a very powerful opening. Diversity is our strength. Right now, we have live from uh, Stockholm, the deputy representative at the UNHCR representation for Nordic and Baltic countries. Ladies and gentlemen, Wilfred Bachon. Welcome. Thank you, La Badiana, and a wonderful good morning <clears throat> from Stockholm. Distinguished EU Commissioner Ms. Dali, Director of the Lithuanian Diversity Center, Ms. Schampiete. Good morning, uh, ladies and gentlemen, and dear friends. On behalf of the UNHCR representation for the Nordic and Baltic countries, it's a great honor today to be here with you and open this conference, uh, which is called Uplifting Diversity in the Post-COVID Area. And as we just heard, it marks hopefully the end of a long COVID period where we all had to uh, stay in a very different uh, special situation and challenges. Uh, this is the first, and I hopefully I hope it's not the last time that UNHCR are organizing something together with the Lithuanian Diversity Charter, uh, and we are looking forward to this cooperation. We are very grateful uh, to the Lithuanian Charter, but also to SOPA and the Office of the Equal uh, Opportunities Ombudsperson for undertaking this joint event and for hosting this conference and building the bridges between us also and the private sector. As the world becomes more diverse, local and national authorities, as well as the private sector, are aiming for a more inclusive workplaces and societies. A holistic and non-selective approach, especially now in the post-COVID time, is widely seen as the best way to harness the cultural and social and economic potential of a diverse workforce and all the people. It is widely recognized that diversity and inclusion policies at the workplace are also key drivers for social innovation and economic development. In a non-selective environment of diversity and inclusion, everybody has a role to play, from the local authorities to the national authorities, the private sector, civil society, but of course also the refugee communities, ethnic minorities, Roma people, LGBTIE communities, etc. The private sector plays here a crucial role, not just by providing employment opportunities, but also by becoming relevant social inclusion actors to ensure equal opportunities, self-reliance of especially the vulnerable groups. Needless to say that the private sector is and should be an integral component of what we call a whole of society approach, uh, which is essential to fulfill the global sustainable development goals and to leave no one behind. The United uh, uh, UNHCR's Refugee Agency is mandated to saving lives and protecting the rights of refugees. We are fully aware that labor market integration of refugees has its own challenges and does not stand alone within the design and implementation of a successful diversity and inclusive policy. However, effective refugee labor market integration could be considered as an indicator also of sensitive and holistic diversity and inclusion policies at the workplace and in society, targeting not only refugees, but also other vulnerable groups in the society, ethnic, religious groups, 
uh, and people with different physical abilities and backgrounds. The concept of intersectionality is the best indicator of holistic diversity and inclusion policies. Being, for example, a refugee, a Muslim and part of an LGBTI community, or all at the same time, creates multiple challenges in the labor market, which can be translated to opportunities by fostering inclusive and welcoming working environment. As you know, in the past decades, global force displacement has increased in scale and complexity. Unity estimates that the global number of forcefully displaced uh, human beings has surpassed by now 80 million in the past year, and uh, with 26 million of those are refugees who have to flee their own countries in search of asylum and protection abroad. Contrary to what is often portrayed, the majority of persons forced to flee from their home stay in their own countries or flee in the neighboring countries or flee in the immediate neighboring countries and come not to Europe. Developing regions are hosting 85% of the world's refugee population and the least developed countries providing asylum for one third of the global total. Strengthening cooperation, therefore, among states, international organizations, civil society, and private sector and finding global solutions for those who flee is critical and stands at the center of the Global Compact on Refugees, which was adopted in 2018 by the UN General Assembly. The Compact guides the international community as a whole in supporting refugees, countries, and communities hosting large number of refugees through the mobilization of political will, a broadening of the base of support, and the activation of arrangements for more equitable, predictable, burdened, and responsibility sharing. However, solutions can not only lie outside Europe. Europe needs to contribute by providing protection, securing human rights, and also receiving refugees on its own territory. A welcoming society and the successful labor market integration of refugees is crucial for the overall acceptance of the concept of asylum and protection uh, in Europe and our countries. Against this background, labor market integration of refugees in the Baltic countries became a priority for the work of our office in Northern Europe. By facilitating a holistic approach to labor market inclusion, UNHCR is advocating for a whole of society approach where refugees are indicated as a group with specific needs, but at the same time are allowed to bring in their own skills and qualifications and participate in the design and implementation of diversity inclusion policies, targeting different elements of diversity. A holistic approach to labor market inclusion should ensure inclusion working environment, decent working conditions and social mobility, including career opportunities, within the company and other important elements of the work, of the work life, which help us to have social and cultural potential of refugees fully harnessed. This means that diversity and inclusion at the workplace should not be considered as a branding or marketing and human resource strategies only, but also as an integral part of a company's development, planning and culture. Against this background, UNHCR continues to advocate, including in the Lithuanian context, to further strengthen the role of the private sector in the implementation of refugee integration policies and the participation of refugees in design and implementation of policies at the workplace and in society. Considering the diversity presents both opportunities and challenges for societies, we are pleased to be part of today's conference to discuss among yourself and with all of you in more detail how the private sector can engage and the commitment to non-selective approaches could be developed further, what challenges it would entail and how they would be addressed and what requirements needed to uh, work on this. Doing this with the Lithuanian Diversity Charter as a partner will bring valuable experience and knowledge about how various companies across the region and beyond have organized and developed their diversity and inclusion policies so we can learn here from each other. We are very happy to see so many of you here today and thank you for taking the time. And we hope that all participants will benefit from this opportunity to share their experience and that the discussions will be fruitful and inspirational for our continued joint work to create open and inclusive society, which is to the benefit of all. I, I too, and thank you very much. Thank you, Wilfred, very much. Um, holistic approach to the labor market. I think that's going to be uh, what we'll be discussing today uh, for the whole um, 
time of the conference. Uh, and now I would like to present the key person behind today's event and the CEO of Lithuanian Diversity Charter, Rogila Trumpita. Welcome and thank you for doing this, Rogila. Thank you, Eskadar. Ačiū, Eskadar. Laubas rytas visiems. Good morning, everyone. I'm really, really excited to welcome you today to our annual Diversity Charter Conference, Uplifting Diversity in a Post-COVID Era. Like the Commissioner has said, the pandemic has tremendously impacted our lives and in fact continues to do so. So I think it's a good time to look back and assess where we are, what we've done, have organizations prioritize diversity and inclusion, or maybe sometimes kept those questions aside. This is especially, especially relevant today as people's attitudes and perceptions towards companies are changing. This year, for the first time ever, businesses became the most trustworthy institution, according to international service. No matter the country, people started looking at companies and expecting that they were part of social change, that they offered solutions to the social problems we're facing today, that they were more diverse, more open. So this is a new mandate to leave. It's a huge responsibility, but I think that we may take it and start doing that. And there are so many challenges still waiting for us today, like we truly need to solve the gender pay gap. We still need to ensure that organizations are open to all people, no matter their age, no matter their background, disability, to LGBTIQ community. Only very recently, at least in Lithuania, medical staff workers began protesting and publicly talking about the toxic environment they're working at. Some years ago, such conversation would be unimaginable. But now people began talking, they said their word, employees said their word. So as Mr. Wilfred has said, just that we tr truly need to focus on holistic approach and focus on intersectionality rather than on a single aspect of diversity. This is tricky, sometimes it's difficult, but we'll have a special panel on that today. So please stay with us. We'll discuss where to start, how this should look practically, what you could do yourself in your organizations. And uh, being part of that, uh, of today's discussion, of today's is event is very easy for all of you. Uh, we really invite to ask questions, no matter how uncomfortable or difficult they are, we are ready. Just go to www.diversityconference.lt and publish your question to any speaker you want. This is for the challenges. This is for the hard conversations. But in fact, there are things that I'm really glad uh, and I'm really proud of. One thing is that more and more companies prioritize diversity and inclusion, and this is a fact. And especially during the pandemic, we witnessed that. More and more organizations join diversity charters. We have more than 12,000 companies in EU diversity charters, and they represent more than 15 million employees. That's quite massive. Lithuanian Diversity Charter, where I come from, we become bigger and bigger every month too. And I'd like to use this opportunity and mention companies that have just joined Diversity Charter in May, European Diversity Month. So I'd like to mention each of them. That would be Lithuanian Airports, Lithuanian Autism Association Lietos Vaikai, Rain Children, Company Confin, and Nordic Council of Ministers in Lithuania. Congratulations to all of you and very, very welcome. I'm glad that you chose diversity and inclusion as your strategic goals and would take part in today's discussion like dozens of companies, organizations, experts, NGOs today. I really liked what the commissioner said in her opening speech and I wrote it down that let's emerge stronger from this crisis. And these are the powerful, strong words, and I very much, much support that. So let's do that. And now let's dive into the discussions and con conversations that are planned until the evening. So thanks and see you later. Thank you very much, Rugila. Uh, Rugila mentioned a very important 
part of this charter and the importance. So it's about building bridge between people and organizations. And we cannot underestimate uh, the importance of the private sector and what they play in changing lives by accepting, by making the workplace diverse. And diversity is not about only one thing, race or uh, gender or sexuality. It is the intersectionality. It should include everyone. So uh, I would like to say that in, in between the keynotes, uh, the panel discussion we will have 15 minute technical break. And don't forget to submit your questions uh, to the keynote speakers or panelists through 15 minutes LT or diversityconference.lt. So for now, our time is up and we'll be back in 15 minutes. So stay with us. Thank you very much.
Hello again. Thank you for um, for joining us again. Uh, our first keynote speaker will be joining us from Paris. Uh, he is a senior migration specialist at the OECD in Paris. So welcome, uh, Thomas Levitz. Good morning. have been grown more uh, than uh, then there was a decline in likely to be automated 
and one in three jobs are likely to change significantly due to the technological change. Next slide, please. There's quite a few indications that the pandemic will have a disproportionate toll on diverse groups. So first of all, in times of slack labor markets, as we're having, as I said, it's a little bit less perhaps the case in, in Lithuania than, than across the OECD in general, but, but certainly we are now in a period of a, a relatively slack labor market. In general, employers have an abundance of candidates, right? And, and that always tends to favor the mainstream. There's less incentive now, so to speak, for employers to look beyond the obvious, beyond the, the, the routes that they have always recruited, uh, the same groups that they know of. Uh, so that's not a very good starting point for diversity. Um, another, another factor that adds onto that, that uh, diverse groups are more often employed in unstable and low-skilled jobs that holds particularly for women, migrants, and ethnic minorities, uh, uh, less perhaps for other, for other groups. Um, and they also have a shorter uh, job tenure that goes for youth, that goes for migrants, that also goes for women in many cases. Um, however, at the same time, when you look at job insecurity per se by different measurements uh, that we apply at the OECD, um, um, you, you don't see yet a higher job insecurity uh, uh, for women uh, uh, than you see, uh, for example, for men. So, so the picture is a bit, bit nuanced in that respect uh, for, for women here on, on, that, uh, on that job market stability. Um, another factor, I think, and that's something that really worries us a lot, and I think there should be a lot of attention being paid to, is the fact that discrimination increases in recessions uh, and that hits uh, can possibly hit all, uh, uh, all uh, diverse groups, but certainly migrant and ethnic minorities uh, uh, in, a, in, a particular, uh, in a particular way. Um, uh, and that is clearly uh, uh, very worrisome. Also, uh, networks become more relevant. And that's actually linked to the very first point that I mentioned. When, when employers have little incentive to go beyond the obvious, um, uh, uh, the point is that um, that uh, that networks uh, become a lot more relevant, whom you know, and clearly some groups and notably migrants, ethnic been overrepresented uh, in, in a number of sectors that are particularly hard hit by the pandemic, uh, notably in the service uh, sectors, uh, uh, which, is, um, which is often a sector where there's relatively flexible working conditions uh, from which uh, women, for example, and migrants have often uh, benefited, notably in the hospitality, uh, hospitality sector. And clearly that will also have a toll because that is clearly the most affected sector. But we'll get back to that in a second. Can you move on to the next slide, please? Uh, if we uh, look at the hospitality sector, right? 40% of all employed in the hospitality sector are, uh, are migrants and you see a very large overrepresentation. Unfortunately, I don't have the figures here now uh, uh, for Lithuania, um, um, but you can see there is a, a very uh, a significant overrepresentation of immigrants uh, uh, across all countries uh, where we have data. And also when you look at new arrivals, uh, they're even more likely uh, to be in that sector, for example, if you look at refugees, that is a typical entry sector for refugees uh, because you don't need to need a lot of papers to work there. You don't need to to be able to write the language perfectly, and uh, uh, and, uh, and here clearly uh, that is a sector that has tech, that has been uh, uh, driving the the increase in employment of refugees prior to the pandemic, and uh, and that group is also going to be particularly hard hit, uh, certainly um, by. Um, by uh, by the downturn in that sector that particularly hits that sector. And let me remind you that we have not yet seen uh, um, uh, the the full impact of the crisis. And we move on to the next slide. Um, if you um, uh, um, uh, and I'll get back to that issue of uh, of the uh, of the uh, job. Uh, security uh, schemes uh, in a minute. Um, but if you look at women, let me also remind you uh, in this context uh, uh, that there's a very large gender gaps in employment and particularly for women with children. And it's also very evident that the bulk of the childcare burden, which has grown with the lockdowns, 
uh, uh, has been again been led on women. Now I don't share the view that has been that has been mentioned by by, by some by some gender experts uh, um, that uh, that one decade of progress has been wiped out by the pandemic and that they are basically the situation is, is being thrown back uh, to the to the uh, to the 90s. Um, but uh, but certainly uh, there is uh, there is the risk. Uh, of um, of um, of a decline here, and that's particularly worrisome because a lot of uh, women have taken up uh, a relatively recently employment. The labor market attachment is less strong, so um, so in a situation where you have um, uh, um, where, you, where where the labor market gets like these people who have a relatively uh, shorter job tenure, who have less labor market attach uh, attachment, uh, they also are obviously uh, uh, more at risk of dropping out of the workforce altogether. So I think for a lot of uh, uh, women groups, and particularly if we look here at the at migrant women's, where there's been a really significant growth in employment in, in a lot of countries, uh, uh, we have a situation um, uh, uh, that is worrisome, that that the gains that have been achieved are not stable enough, are not sustainable enough in terms of labor market attachment uh, to carry through that period of, of slack labor market, uh, which will hopefully be relatively short. Let me go on to the next slide. Um, um, one of the factors that has clearly uh, been really very relevant in, in the in the labor market impact of the crisis in the uh, in the uh, early uh, um, uh, in the early phase uh, are job retention schemes, uh, and I think that's the main reason also why we don't see yet so much of a labor market impact uh, um, uh, right now when we look at the figures, because a lot of people are still in job retention schemes. These have clearly cushioned the initial effect of the crisis. But they also have been phased out in a lot of countries. And if you just look here at um, at the peak of um, of um, um, that is the uh, that is the blue diamond, the the light blue diamond here on on top, and you see in a lot of countries um, between a quarter to um, to almost forty percent of uh, employees were in those job retention schemes, right? So they were not. Uh, they were not unemployed, but they were in these job retention schemes. Certainly, that's a lot lower now. Um, but if you look at the um, at the Turkish uh, GFC, what's marked here, GFC is a global. You see that um, uh, during the global financial crisis, these schemes were much less frequently used, and it's partly because of the relatively good experiences of countries with those job retention schemes during the global financial crisis that these have been massively expanded uh, during uh, during the pandemic. But now they're being phased out, and so now uh, we're gradually seeing an impact of the pandemic uh, on the labor market. Let me move on to the next slide. Uh, and and partly because of that, you don't see much of an impact in many countries yet. Um, um, you see here, actually, in a number of countries, uh, including in the Baltics, there has been very little, uh, 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 relatively little of an impact uh, uh, yet. Um, uh, but in some other countries, uh, like in Canada and the US, there was a very strong uh, uh, initial impact, also because these job retention schemes are much less uh, uh, are much less pronounced. Uh, there, and job re uh, job retention and uh, job protection is much less pronounced, as you may know. So there's a lot more. Uh, uh, the labor market shocks uh, um, um, show much much quicker in, in changes in the employment rates than they do in Europe. But nevertheless, you see a, uh, a significant decline, and you see a significant decline, in particularly for the foreign born. Uh, in those countries where there was uh, a particular, uh, a particularly strong impact, and here again for the immigrants, uh, for the migrants who are from outside of the EU, that's where where there was the the strongest uh, drop in the employment rate. Can you move on to the next slide, please? Uh, and again. Uh, it's that intersectionality. It's women who are a bit more affected in general, and migrant women in particularly, who are more uh, affected uh, with the employment rate of non-EU migrant uh, migrant uh, women having dropped quite significantly. And the gap here, you have seen that it has increased uh, by two percentage points. That's not a whole lot yet, uh, but uh, clearly, I think these are signs of more to come. Uh, unfortunately. In a situation uh, where where the labor market uh, um, is slack and where we see more and more of the impact in terms of firm closures and changes uh, uh, in employment uh, than before. Um, so next slide, please. 
There's also the issue of training gaps. So first of all, we, we must acknowledge that not all groups face, or not all diverse groups face training gaps. For example, women tend to be uh, slightly overrepresented among those who are participating in training, including in Lithuania. Um, but uh, but that's not uh, the case, for example, for migrants in most countries, and you see relatively significantly gaps in terms of training. And that's even more important in a situation where migrants, for example, here are overrepresented among those who are relatively low educated and who are more at risk of automation and job change than the native born. So you have a situation where you have a, a group uh, that is that would need training more often, but that actually gets training less often. Um, uh, and, uh, and and these gaps are obviously uh, um, uh, quite significant uh, already prior to the pandemic, but now two factors are actually accelerating that, that gap for migrants in particular. Uh, on the one hand side, you have fewer training activities uh, because of the, uh, the COVID-related uh, shutdown. Uh, and on the other hand, uh, you see that that COVID has accelerated a technological change and the fact that I can uh, speak to you here now uh, um, uh, through an electronic device uh, uh, is, is something that that was possible certainly prior to the pandemic, but it was certainly much less common. Uh, and uh, and um, and also that, that the colleagues so quickly managed to shift the programs. I think all these kind of things you see it's it's a sign of that of that change that's happening in the labor market. And he certainly uh, uh, the low skilled are at a uh, are at a structural disadvantage. Uh, and uh, and here they would actually have more uh, more training needs, but they actually get less. So next slide, please. So I'm coming to the end. Um, I think there's growing evidence that diverse groups are particularly hard hit by the pandemic. And certainly there's a risk that the progress that has been achieved over the past decade, notably for migrants, to a lesser de degree also for women and for other diverse groups, is put at risk. Um, there's also related to all what I showed, I haven't really talked about public opinion and attitudes, and I think that's quite important uh, uh, right now in this context where where uh, public opinion and attitudes are also uh, are also relatively uh, uh, often quite aggressive, um, and um, and we also have that have that uh, difficult messaging uh, around the inclusion agenda right now. I would say on the one hand side, uh, uh, we're saying that diverse groups are essential, right? Women, migrants, they have been the frontier uh, frontline workers uh, during the pandemic. They are more likely to be in care workers. Um, more than 70% of the care workers, for example, they are women. Um, uh, migrants are also strongly overrepresented in that group. So they, they account for the for the essential workers that have been guiding us through the pandemic, also in the in the shops and so on. On the other hand, they're particularly vulnerable, right? Because they are in the hospitality sectors and in other sectors that are more likely to be affected by the downturn. So how do you get that messaging? So they are essential and vulnerable at the same time. So I think that that is that is difficult. That is a challenge in public opinion messaging around the whole diversity and inclusion agenda as well. And uh, uh, and I think that's something uh, to be to be considered. So it's very important to make sure that the recovery uh, becomes an inclusive one for all. I sorry, I put for all migrant groups, but for all groups, it should not be for for all diverse groups. That was a Freudian. I'm a migration specialist uh, in the first place. Uh, I even I try to to give you the whole picture on on DI as as much as possible, uh, collecting evidence from across the house uh, across the house. But here you see a Freudian here. So it's diverse groups requires to put attention to the training needs. Uh, and to make also sure that that the fact, for example, that women were more likely to get training prior to the pandemic, that uh, uh, um, uh, that that there's not a training gap happening right now in in terms of the of the gender gap, because they have perhaps less possibility to benefit uh, uh, from a lot of the um, uh, of the new measures that are proposed right now. It's also very important, and here again, uh, diverse groups are often non-standard workers. And, and the needs of those non-standard workers, including also in terms of coverage, for example, for social security in a lot of countries, uh, uh, is also very important. Um, addressing the discrimination and more largely the public opinion issue with respect to diverse groups um, uh, is, uh, is, I think, uh, very important. And last but not least, uh, to 
um, make sure uh, that we are all aware of the network dynamics uh, that are happening, that we don't fall back into the scheme that we've had before to just look um, uh, through the standard channels, uh, but these channels which have been opened uh, uh, on the diversity front in terms of outreach, because diversity is, a, is first of all an issue of outreach to those uh, uh, disfavored groups, and it's an, also an issue obviously about non-discrimination. So these two things, uh, we need to pay a lot of attention right now uh, to, to make sure, and that's my conclusion, that diversity is not a fair weather issue. Thank you very much for your attention. I look forward uh, to, to the debate. Um, you have my contact uh, uh, contact at the end of the presentation, um, uh, and um, but I'm also uh, at your disposal uh, right now and in possible follow-ups. Thank you. Thank you, Thomas, Thank for you, a Thomas. very detailed uh, explanation of the challenges we are facing today in the labor market, which is related to the COVID uh, pandemics. Uh, and also, uh, Thomas have mentioned the acceleration of technological change because of the pandemic. So even if there is, there are things to celebrate when it comes to the possibility of conducting a conference uh, virtually, right, uh, from from all over Europe. Uh, but also, we are facing a huge challenge in losing jobs to technology and all. Uh, so we have one comment uh, that's for you from Laura. Uh, it says, an increase in unemployment among, among migrants is being noted, but uh, it's not more significant as unemployment amongst employees of local origin. This may be influenced by the fact that, in Lithuania's case, uh, the sector that have suffered the most from the pandemics, like catering and accommodation, are not as dependent on migrant workforce as in one of other member states. Uh, over uh, 2020, the number of unemployment, uh, unemployed third country nationals registered in uh, employment uh, service has increased by 67.5%. This is also um, this is also a comment uh, from Laura. And while the total number of all unemployed registered with the employment service has increased by 84.2%. Uh, so she's, uh, uh, from my understanding, she's trying to, to shed a light on the impact of the pandemics more on the locals because Lithuania uh, doesn't have as many migrants uh, as we could have in the Western Europe. So that's uh, yeah, a comment from her. But uh, from my side, I would love to know, uh, so because OECD is one of the largest organizations conducting research on various things which impact the economy and labor markets. Uh, so what do you see uh, like the future holds for private sector? And how can they be able, you know, not to put diversity aside as in, you know, a second, a second thing or the soft thing they should do rather than uh, to focus on it. Yes, uh, thank you. I, I, um, I think two, uh, two issues are, are, are very important here and it was actually the, the last two points in, 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 my, in my presentation, but I, but I think it's very important to really keep that, to, to really keep that in mind. Uh, to first of all, I think the, the main thing is now outreach, to continue the outreach that has been done prior to the pandemic. Uh, um, uh, in, in, in terms of uh, reaching out to diverse groups, considering their needs. Uh, and, uh, and I think that's also very important uh, that you consider the impact uh, that this situation may have on different groups. I mentioned the situation of women. Um, um, there will also be perhaps, uh, 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 there's a certain risk, as, as we have, have observed in some countries, of, um, of, of, of stereotyping, of stigmatization of, of migrants um, uh, and and all to be aware also of those discourses and the vulnerability that this carries on on the daily working life uh, for those groups um, and, uh, and and to be aware of that and to react very very quickly where needed to so to keep an open eye on the situation. Uh, I mentioned the issue of, of, of training uh, to make sure that also on the training side, as we accelerating change now uh, with the pandemic technological change, that we don't leave the marginalized groups behind uh, on that training agenda. Um, 
uh, and uh, uh, last but not least, uh, uh, that we that we maintain uh, um, a, a policy that is uh, that 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 is outreaching. Uh, even though right now perhaps there's less pressure in terms of uh, economic pressure, labor market pressure to reach out to all the different groups on the labor market, but that we keep those policies in those times where it's perhaps easier to uh, to to go back, where, where it's relatively easy to go back to the to the schemes that we've had before, uh, um, where you were just hiring the obvious and, and the candidates that you have always had, because these are now available again. Uh, uh, but rather to make sure um, that we keep those outreach activities uh, on the diversity front, because that is going to be uh, uh, the future. So not scaling back on diversity now, but rather making sure that we uh, uh, maintain the cap uh, in these difficult times. Thank you so much for the answer. Uh, but at the same time, I guess, uh, for the private sector, it's still a dilemma between choosing automation, which will keep the, you know, the, the production going or the work to happen, and, and also between choosing, you know, what if another pandemic would hit, then how are we going to, you know, uh, Gonna, gonna be in 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 this uh, prepared for for that issue, so I think yeah everyone is everyone is in the hard spot in a way both uh, government and and private sector and also individuals and I think uh, the way to go would be working through holistic approach and and working together in order to tackle the challenges we'll be facing in the future. Um, we still have five minutes and if you want to expand on this and and uh, give us uh, uh, a little bit advice for the private sector and, and also uh, public sector on how to co-work in order to improve the situation in future. Yes, thank you. Yeah. We have, we have talked a lot about uh, I've talked a lot about the private sector, but clearly there's a there's also a lot of need on the public sector side to support these policies. Uh, uh, and and here again, um, diversity is not a fair weather issue, and uh, and and there's a certain uh, risk also on on the on, on the public side uh, that that one one leaves out the 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 concerns of of some of the of the diverse groups. For example, we have fortunately not yet seen any scaling down in terms of integration support uh, across the OECD, in spite of the fact that we have a lot fewer rivals right now, because um, because clearly there's a lot of unused potential in uh, in in those who have been settled for a longer time. And I think Lithuania is a good is a good case. Uh, your migrant population is a very long standing, uh, uh, and um, um, and and. Um, and so to make sure that that you have um, uh, that that these that that the money that's being saved, for example, in terms of a reception for new arrivals, uh, is is used for taking care of the of the uh, of the long-standing migrants uh, that are perhaps have less profited from measures in the past uh, in a lot of countries. Um, we I think there's also a lot to be done in terms of digital literacy. Uh, even though you're relatively uh, advanced on, on on that front, but but still, um, it's important to make sure that 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 the more marginalized groups also have those uh, digital skills. And here, certainly, uh, uh, this is a task also for uh, for our uh, member country governments uh, to make sure that that these training needs uh, uh, are addressed, uh, and notably on the on the digital skills uh, side to make sure. Um, that uh, that next time everybody uh, is is is, uh, is can benefit from that. Uh, I would like to just spend the last two minutes on a uh, on a group uh, that I think should be very much uh, under concern. Also, it's it's children of immigrants who are still in the school, uh, still in the school system. They have been really particularly hard hit. Uh, uh, by um, by the by the lockdowns because their parents often cannot support uh, uh, them during um, uh, the, the, their homework. And right now there's a lot more burden has been placed certainly on the parents uh, uh, than before. And when you have less possibility to speak uh, to speak the uh, the host country language uh, than you had before, and the parents are less able to 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 communicate in that language, there's a, obviously again a, a risk of the gap between immigrant children and native-born children of uh, of widening again. So that's also a situation that requires specific attention. And here also, I think.
something on the language training side for uh, for migrants and their children needs to be uh, needs to be done uh, uh, a lot more. And I think the pandemic has shown that very clearly the need to have uh, to, to empower also the parents to better support their their children at school. And here again, the particular disfavored parents need that additional uh, support, including in terms of um, of digital literacy, which clearly also goes beyond uh, the migrant issue, but also goes to other uh, more um, um, uh, perhaps um, uh, groups with a lower socioeconomic uh, status uh, who are uh, who have perhaps less digital literacy uh, because they have uh, lower formal education uh, and have not acquired these skills before. Thank you. Thank you very much for shedding a light on many uh, issues and challenges we are facing right now. And I know what it means to to work from home and to try to help your kids in their schooling uh, online. Uh, and yes, digital literacy is very, very important. I think not only for migrant uh, community, but also everyone uh, which is involved because it's really a new challenge becoming not only mom and dad, but also teachers teachers, uh, uh, trainers, and, and IT support for your uh, kids who are at home, and, and not only that. So thank you very much uh, uh, for joining us from Paris, and enjoy the sunny weather there. We don't have it thank here. <laughs> at least in the studio, I can't feel it. It's a bit cold. <laughs> thank you. Thank you, Thomas. Bye. Have a good day. So thank you everyone for, for being with us uh, this past uh, hour uh, and uh, we'll have a 15 minute technical break uh, and we'll be back uh, with one more uh, keynote speaker. Uh, stay tuned and uh, I don't know, stretch your legs, <laughs> get some water and tea and see you soon.
Welcome back from your coffee break. At least for me, it was a coffee break. Uh, and um, let's move on to the next part uh, of our conference. Um, so we have uh, uh, next next keynote speaker, uh, Lenka Krop. Oh, Prokopets, uh, Karl Berg. So I think she will forgive me if I made a mistake on the name. And the name, she is the CEO of Metleave, uh, a social enterprise for, uh, found in 2008. Since then, she's been training employ, uh, employers in issues related to diversity and inclusion. And she also runs Sweden's largest, largest mentoring program for academics uh, from uh, foreign origin. Uh, she has a broad knowledge on diversity and inclusion in the labor market, and she also has a mig uh, migrant uh, background, uh, right? Uh, so she came to Sweden at the age of six, and I think she would tell us uh, more about 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 that. Uh, Lenka, the stage is yours, and thank you for being here with us. Well, thank you so much. Uh, first of all, I'm so excited and grateful for having been invited here today. And uh, I have a lot to cover in my 15 minutes, so I will not focus so much on myself, but more on, uh, on Mitliv and uh, on our work. But I came from Czechoslovakia uh, when I was six to Sweden with my family. <laughs> awesome, the stage is yours. <laughs> thank you so much. And I'll start by telling you very briefly about Mitliv and the work that we do. And then I will put diversity and inclusion into the context of the megatrends of today and how DNI plays an important role in all of those. And then I will move on to talking about what hinders us to be more inclusive and the most common challenges in workplaces today, and also the tools that we have to overcome these barriers. And also I will give you some inspirational examples from a few of the organizations that we work with. And finally, I will wrap up with reflecting a little bit on the impact that COVID-19 has had on DNI. Is it positive or negative, or perhaps both? So next slide, please. So Mitleave uh, was founded in 2008 with the vision of creating an inclusive society and the labor market that values diversity. And we are a social company with a special dividend limitation that guarantees that all profit is reinvested back into the business. And now we still have the same strong vision as we did have in 2008, but a lot has happened since then. Today we have two main business areas addressing two different target groups, but it's all connected in a positive spiral. And we see that a heavy part of the responsibility for creating a more inclusive labor market lies within the power of employers. And therefore, we focus a lot on supporting organizations in their diversity and inclusion efforts through our consultancy services. It could be strategic advice, education, and a lot of tools to make them better equipped for the future. We collaborate with more than 50 organizations, both private and public sector, and national, as well as more and more international ones. And we measure the impact of our work in our yearly impact report and are so proud to see that more than 80% of our partners say that they have increased the level of inclusion as well as diversity during our collaboration. And the other part of our operations is our mentoring program, Mitlivs Chance, in which we support individuals with a foreign background and a post-secondary education that either are unemployed or lacking a job equivalent to their field of competence. We today have approximately 800 mentees participating in our programs yearly, on a yearly basis. But in Sweden, there are approximately 150,000 people in this group today. And here is where we see great injustice. Unemployment within foreign-born academics is now almost 12% in Sweden, compared to only 3% for Swedish-born academics. And our own report interviewing international talent shows that one of the largest barriers that they experience is the fact that a majority of jobs in Sweden are mediated through con contacts and networks. And therefore, we are super proud to see that more than 50 percent, and last year was 36 percent uh, due to COVID, actually get a new job during or after the program, and 80 percent get new valuable contacts as well as a better self-confidence in their job search. And the mentoring program is also one of our most important tools when working with employers. 
as the mentorship is a fantastic compet competence development, as well as a catalyst and a great way of improving the cultural intelligence of organizations that the mentors take back with them after the mentorship. Next slide, please. And next slide, please, again. So we see five mega trends that today affect society, business, economy, cultures, and the individuals, and thus define our future world. We have demographic change, an aging population, migration, and a growing population. Secondly, we have technology, digitalization, automation, robotization. Thirdly, there is increased focus on social sustainability as well as climate. Fourth, we have globalization and Fifth, there is individualization. And I will not go through them all in detail. I'm sorry, I don't have time for that. But they can help us understand the complex world that grows around us. And we see that DNI plays an important role in all of them when it comes to the perspectives that we need to be able to live and lead in the future. Next slide, please. And the last one I mentioned, individualization, leads us to the importance of understanding what today's talent wants. And I'm sorry these slides are in Swedish, but uh, quite difficult to see anyway, so I'll, I'll, I'll take it in English, the main takeaways. And we see many surveys on this topic uh, when it comes to talent. And for example, we have a recent huge survey from Swedish company Universum asking over 20,000, in this case, Swedish students on their view of their future workplace. And it shows that the fifth most important aspect for them in the choosing a future employer is the engagement for diversity and inclusion. And when asked the question, would you turn down a potential employer if they don't show any engagement when it comes to sustainability, 38% answered yes, they would. And that is a quite a big part of the talent pool that employers risk missing out on, not engaging in DNI. Next slide, please. So, what do the employers say? Uh, what, what's the trends there? Well, there is a little too much information on this slide, I realize, but it shows the report of employer branding now, 2021. And the main takeaway is that among the world's most attractive employers, the WMAEs, the top employer value proposition attribute is today diverse and inclusion. And it is also the biggest mover, meaning the biggest increase in usage of that of an attribute from 2020 to 2021, showing that these uh, most attractive employers do have a big commitment when it comes to diversity and inclusion. Next slide, please. So moving on from the most important trends that affect us to what hinders us to be more inclusive and the most common challenges in workplaces today. And this quote from Anais Nin is so very true. We don't see things as they are. We see things as we are. Next slide, please. And we have met companies and organizations who have been working with DNI for many, many years, but still are struggling. And we see that they are both facing structural barriers as well as mental mechanisms that, that hinders us. And uh, we know that our reptilian brains make us exclusive by nature, unfortunately. And uh, the fact that we make 11 vital decisions during the first seven seconds that we meet a person says a lot about our brains. And uh, we have prejudices and unconscious biases. We all do, even though we meet people that say that they don't. We all are affected by norms in our workplaces. We all have human psychological needs. And quite often, there is also a lack of awareness of all this on top of things that is so important to face and, and change. And then we have some common structural, structural challenges facing uh, companies and workplaces. There is often a lack of incentives, uh, 
perhaps when it comes to salaries and promotions that are disconnected from DNI. We see that there is a lack of infrastructure and tools uh, within employers. It could be policies, instructions, procedures, for instance, recruitment and promotion processes. And there is also a risk to employ for employers. Uh, there are employment laws and terms of employment uh, that, at least in Sweden, are quite inflexible. Next slide, please. So, what can we do? What tools do we have to overcome all these barriers? Well, a lot boils down to leadership and inclusive leadership skills. And on the left hand side, uh, there is a model called the two dimensional diversity that helps us broaden the view on diversity, because it is so much more than only gender and ethnic background that we often often see or, or meet. And this model shows that there are two kinds of diversity. There is the inherent diversity that we are often born with. Uh, it is about sex, age, sexual orientation, ethnic background, disabilities. But then we have the acquired diversity uh, that can actually be trained. And here we have cultural competence, generation skills, uh, understanding of other gender perspective. It could be global experience and language skills. Uh, and this is so important to take into account when, when recruiting leaders. And we often also talk about five main principles for inclusive leadership and for building an inclusive culture uh, that we educate our, our partners in. And it's a lot about self-awareness, what I just mentioned about being aware of your biases and prejudices, and this needs training. Uh, it is all about acting inclusively and also uh, to be ready to take a stand and mark against exclu exclusive behaviors. And leaders need to be courageous to do this. It's about finding your own purpose. Hopefully, the organization you work for has a purpose for working with DNI, but every individual needs to, to, to be aware of their own purpose uh, that helps you when things get tough. An open and curious approach is, is hugely important. Uh, curiosity creates a chance to deal with differences and get energy rather than getting tired and frustrated by it. And uh, seek first to understand, then to be understood is another good quote. And not least, it is about cultural awareness and the inherent diversity. We are different in so, on so many levels and we think differently even in different groups within the organization. Uh, so we need we need this inherent diversity. Next slide, please. And what more can we do except for focusing on the inclusive leadership uh, that I just mentioned that is so very central? Well, uh, we bear a measurable goals based on the organization's why and motives are very central, and that the boards have DNI on the agenda and that they follow up management on on the DNI uh, goals. The management groups needs to be responsible for this strategy uh, to make it really happen. Uh, we see that inclusive recruitment and advancement processes are hugely important to to uh, based uh, to uh, recruit based on competence, and also frameworks and guidelines for inclusive communication. And of course, that uh, one thing that lies warmly in, in our hearts is mentoring programs that actually broaden your network and exposes yourself and the leaders for new perspectives. Next slide, please. Or a previous slide, uh, just a comment on that one. Uh, a very important part is, is being authentic, honest and transparent and involving the whole organization in the work. And we see a new study on diversity, equity and inclusion from United Minds showing a huge divide between corporate efforts to advance in DNI and the experiences of many employees. Because many employees are doubtful or uncertain about the effectiveness of their employers' DNI efforts. And we see that bad behavior and lack of commitment persists within organization. And this study again shows that leadership tone and behavior is the strongest predictor of whether or not employees are satisfied with their organization's approach to DNI. Next slide, please. 
And I have chosen a few inspirational examples of companies that we work with. Uh, we have Axel Johnson, that is one of the largest trade and service companies in the Nordic region, employing approximately 25,000 employees. And they have since long set clear DNI targets for the whole group, following up all its companies on those targets. They have also initiated DNI training for all employees that is soon to be launched launched and they are also involved in the mentoring program and then we have uh, nobina no nordic region's largest public transport operator that we have collaborated with since three years back and they have 12,000 employees across four countries and 500 of their leaders have now participated in our inclusive leadership programs and their ceo is also being a huge role model being a mentor as well as now taking place in our new initiative, CEOs for DNI, together with seven other fantastic CEOs. And we have Vattenfall, one of Europe's largest energy companies with approximately 20,000 employees, investing a lot in DNI. And for them, we have recently developed a very hands on toolbox for leaders uh, for DNI, uh, leading with DNI, and for instance, inclusive meetings and inclusive behaviors and they are also part of the mentoring program. And then we have Vattenfall, the Swedish organization uh, that has been a partner since a year and a half back now, primarily focusing on engaging employees in, uh, in the mentoring program, and also their CEO now being a part of our initiative, CEOs for DNI, uh, really being a role model. Next slide, please. And I see I'm running out of time, but uh, something about the impact on COVID, from COVID on DNI, do we see positive or negative effects? And there are a lot of recent studies and articles to read, as you can see on this slide. And it is really quite too early to say what the net effect will be. Um, and we see, we see some effects already uh, for some employees. For instance, increased flexibility and decreased stress in terms of easier life puzzle or work-life balance for parents working from home. Especially this effect can be seen for women and those with children under the age of 12. And also we see less focus from employers on where people geographically live and that opens up for a broader, uh, broader recruitment and uh, being able to apply uh, no matter where you geographically live. Next slide, please. And all in all, uh, we at MITLEAVE, although we are a tiny bit biased to working with organizations that uh, with various motives and reasons have chosen to focus and invest in diversity and inclusion. Nevertheless, we do believe that there is a momentum for DNI, and that is not a matter of if, but a matter of how and finding the right way for each organization and for the companies that want to be successful and relevant in the long term, this is really a necessity. Thank you so much for listening to me and uh, sorry for, for, for cutting this short at the end, but I was running out of time. <laughs> It was perfect. Thank you very much. Uh, it was really great to hear the importance of actually having companies who could mediate and, and shed a light on issues of diversity. And sometimes we really focus on inherent diversity and not acquired diversity or vice versa. And mm. we get lost in between and, and companies do not know how to act and how to balance with that, I guess. Uh, I've been reading uh, uh, an article on Harvard Business Business Review, which was um, published regarding uh, your kind of company, which is which is the mediator and the trainer and uh, uh, on diversity and inclusion uh, are impacted also a lot at the time of COVID. So, uh, how was it for you in Sweden? Maybe you could tell us a little bit how. You mean the impact on our organization? Yes, yes. Because because companies yes. have to cut back on their investment, even on on diversity and inclusion issue. Yes. Well, uh, well, in sh the short term, sort of, we saw some effects on on uh, companies postponing their their DNI efforts or their training uh, that was that was booked. 
but that actually picked up quite uh, quite quickly when uh, when companies sort of realized that they would have to do things uh, in a digital way and not not to wait for everything to be you know back on on the, in in the physical world again so we we managed to uh, do the transition uh, into sort of digitalizing all our uh, trainings as well as the mentoring program that is now sort of fully digital uh, that helped us to to uh, keep all the sort of partners and and uh, mentors from the companies uh, and still manage to to engage them so we actually we didn't see uh, a huge sort of dip uh in uh, in our business um more than perhaps for the you know first few months during that spring last uh, last year um but now we sort of see things really picking up and uh, of course we sort of we work with with companies that see that dni is important uh which perhaps doesn't give the whole the whole picture but we we see a huge interest from uh from new companies and uh, also as i mentioned from international companies uh that uh, that want to advance and want uh, are in need of tools because it's it's as i said it's more about sort of not not that this is this is important but how how do we do this what tools do we have and here is where we see that we can uh, we're a do tank we want to equip companies with with uh, tools to advance right. Uh, and I have two more questions uh, regarding that, uh, because sometimes companies do invest a huge amount uh, of resources in uh, uh, expanding their knowledge or training their uh, management team on diversity and inclusion. And uh, there are moments when employees do not feel the impact or they don't feel the inclusion or diversity. So the question is, what are the common mistakes uh, the management is making in which they are they feel like they are open, uh, they feel like uh, they are um, putting on all the principles uh, of diversity and inclusion and still their, their employees are not feeling it. That's one question. And the other question would be, how do companies know uh, what a great inclusion they have or how do they measure it, the companies you work with? Mm. Great, uh, great questions. Well, the first one that is actually i could very much recommend the report from from united minds that i mentioned that really sort of puts puts uh, the light on the gap between the efforts of, of companies and the the experiences but i would say that the most common mistake is not really sort of involving employers and and just pushing uh, the sort of the management's view on how things should be and also sort of not not taking time to to me to measure and analyze and and see how things really are in the organizations and what what issues do we do we face how are our employees actually feeling are they feeling included and there's uh, where we get to your second questions how can you how can you measure uh, inclusion that is actually something that we're working with a lot now and we see uh, that this is a, a big question for for many of our partners. How do we measure when we have created sort of a method for for uh, companies uh, in how they can go about and do this to see if if people really feel because it, it's it's about belongingness and it's about being uh, valued for your uniqueness uh, and measuring those those uh, two dimensions. And there where is where you sort of can get your your score on on how you uh, how how the state of the organization is uh, at the time where you start your efforts, and then also by analyzing and and uh, seeing it from from sort of the different perhaps minority groups perspective and and uh, breaking down the the numbers into the minority groups, you can often find interesting facts and findings on on uh, what, where you should put your your efforts so i would say it's it's both a top up approach you need but you also need to be you know bottom up you need to involve uh, involve people across the organization uh, to make them feel a part of this uh, of this work because it's all about people i hope i i managed to Great. answer 
both your questions. Yes, thank you. <laughs> thank you for a very elaborate uh, answer, or elaborated answer. Uh, I ha there is a question from Thomas uh, for you, uh, and it reads, uh, there is a tendency, at least in Lithuania, when companies initiate various public initiatives to raise awareness about diversity and equality in society instead of doing hard work to ensuring diversity in their own companies. Do you recognize this tendency elsewhere? Well, yes, of course, we can see it in some extent in, in Sweden as well, that it's a lot about, you know, showing and talking and not doing doing the real work. But that, uh, as I mentioned, it often sort of you are the companies are often punished by that sort of a behavior because employees are, you know, are more and more empowered. Less, no. they, they, yeah, they share their, you know, engage, they talk about their employees, employers in, in, on social medias. It's sort of that that aspect is growing. So you need, I think, back to you know, really being authentic and start doing before before talking, uh, to ensure that you really are grounded in these in these questions. Because because I think today's uh, or tomorrow's talent will see through these uh, sort of making it a CSR initiative, perhaps only. You really need to to embody embody the DNI and show that it's it's authentic and an authentic value. Uh, for for the company. Got it. Uh, you talked a little bit about global uh, labor market oppor opportunity, right? When uh, we are we are like uh, able to work from anywhere, and and if we are talking about especially the highly skilled uh, people, you could outsource uh, them from everywhere too. So is it kind of the new challenge we are facing and regarding diversity and inclusion within a company when you have like very specific uh, organizations, for example, outsourcing IT developers from India or African countries or elsewhere in Europe, like Belarus, for example, and then um, having the locals uh, uh, feeling left out because of high uh, taxes or high uh, employment uh, regarding salary and all. So how, how do companies kind of manage through this diversity and inclusion and, and trying to create awareness on that one? And where is it leading us? Well, that's a complicated and complex uh, question, of course, and it's a lot to do also with with you know government initiatives and and uh, taxation and and so on. But just reflecting on the situation in Sweden, as I said, we we have one hundred and fifty thousand people. If we only look at you know at the at the people highly with and an, uh, yeah highly skilled uh, foreign born uh, people. 150,000 uh, do not have a job today equivalent to their to their competence and we see among those that a lot of uh, of them are for instance you know engineers from perhaps india so we just we see that people or employers are perhaps not really you know recruiting from the whole talent pool that we actually have in sweden and there is a disconnection between the the employers and the employees uh, looking for a job and due to, to, to the fact that I mentioned that a lot of recruitment is not done in an inclusive and competence based way in Sweden today, M many, many, like more than half of, of the recruitments are done through networks and contacts, means that we are, we are not really, you know, we, we yeah, don't really see the talent, the talent out there. And perhaps we start looking, you know, when paying a lot of, a lot of money to recruit from abroad, even though the talent might actually be in Sweden. Uh, but just just not you know accessible for the uh, for the employers and 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 of course for bigger countries like sweden having a huge number of uh, highly skilled uh, migrants i guess brain west could be something uh, which would also impact the social life in the country because people have to take on uh, a job which is uh, less than their qualification and they're not happy and they could uh, go to a very um, bad direction. Uh, I exactly. Think. Yeah. That's what we're facing. Uh, I mean, almost 30% in Sweden of the whole you know, population have a foreign background. And and the seeing the, the injustice when it comes to uh, unemployment rates, for instance, that is, you know, four times higher for even for skilled, highly skilled people, like compared to Swedish-born people, 
of course, you know, doesn't create uh, the best prerequisites for for uh, creating an you know inclusive society. All right. So there is a lot, I think there we're going to leave it there because yeah, yeah. It's, it's a huge problem <laughs> and it it's is. not something it we is. could uh, resolve in 20 minutes discussion. But uh, thank you very, very much. It was really interesting to, to hear your presentation. And hopefully, as I have invited you before the conference started, your keynote speech uh, started, uh, come and vil uh, visit Vilnius. It's really an amazing yes. place, a very diverse uh, city. And uh, yeah, and I'm I'm happy that we're doing this here. Thank you so I'm much. Getting my getting my COVID vaccine soon, and then I'll be out traveling uh, Great. soon. Again. And thank Great. you so much, you all listening. And and please feel free to connect with me. And and uh, if we can sort of support you, or if you you know want to want to want to connect and discuss uh, opportunities to make change with us, uh, we'll I would be that. super happy to to uh, hear from you. Awesome. Thank you. So we're being pressed by time uh, and mm -hmm. uh, we'll be going to a technical break very, very soon. But before that, I would like to uh, encourage you to submit your questions to keynote speakers or panelists uh, through diversityconference.lt. So you can go to diversityconference.lt and you can send us the questions. And in 15 minutes, we'll be back with a discussion. Uh, stay tuned. Thanks.
Hello everyone, welcome back. We had some technical issue. That was uh, the reason why we are a little bit late, but our team, technical team in uh, 15 minutes has resolved it. Uh, I would like to uh, welcome our moderator for a discussion which is coming up, uh, a Q&A session. Are we ready to maintain DNI as a priority and not the soft issue during, during the turbulent times? Uh, Kamal Ahmad Ahmada. Mm -hmm. Kamal Ahmada uh, will be um, our moderator. And, and also, we have four companies, one of the biggest companies in Lithuania, Swedbank, Rimi, Telia Lietuva, and Moody is uh, participating in this, in this discussion. Uh, just uh, a little bit uh, information regarding questions, just go to diversityconference.lt and send us all the questions you want to ask our panelists. Um, Kamal, <laughs> it's all yours. Thank you, Eskadar. Thank you. So, uh, hello, everybody. Thank you for joining us today for this fantastic event. And thank you, everyone that is watching us. Thank you to Diversity Development, Development Group for making this happen. So, before I introduce the panelists, uh, allow me to say a few words about the questions of diversity, inclusion, and equity. Diversity involves, at uh, the workplace at least, uh, it involves hiring people of different backgrounds that reflects the society. Equity at the workplace is about how employees are treated at the workplace. And inclusion is about cultivating a sense of belonging and a connection with the company. So as our societies change and become more diverse, organizations, companies, or institutions also need to adapt. That is to say, they need to be more open and inclusive, and it's not an easy task for many companies, especially in this time of pandemic. So they need to find ways to include people from various backgrounds, because diversity comes in all shapes and colors, so such as ethnic, racial, socioeconomic, sexual, political, religious, gender, intellectual diversity, or people perceived with disability. And as this topic is gaining importance in our societies, we are here to discuss the challenges faced and the strategies that are being implemented by companies in Lithuania to, uh, uh, who are committed to the question of diversity, inclusion, and equity. So for this, we are joined by um, uh, Remy Sardas, uh, I think it's a bit late. Oh, he's there. Remy Solders from Swedbank. Hi. Uh, also Hello. joined by Gideris Bondevichus from Remy. we also joined by oh. Davila Griegene from Telia. Hello. And oh. hello. And Mariano Andrade Gonzalez from Moody's. So hello. let me start. Hello. So let me start off with the questions addressed to all of you. So what does it mean for you to have a commitment to diversity? And what do you see are the most challenging aspects regarding diversity, equity, and inclusion, especially in this period of pandemic? So we can start with, uh, with Gidra. Go ahead. Yeah, okay, thank you. Thank you for the question. So I think when it comes to the to the Rimi, uh, so the, the diversity is really strongly embedded in our core uh, philosophy and DNA, and definitely a lot of it is coming from our mother company, Ika Gruppen. But uh, more precisely, uh, it is one of our clearly defined focus areas in our corporate responsibility strategy. strategy. Um, and we, we truly believe that uh, by increasing the diversity in, in, in our operations and making the most out of the differences, we are improving the overall competitiveness of our company in the market. So, uh, in other words, uh, we believe that the differences of our people is our strengths because, you know, every employee is a unique talent and uh, it's actually our responsibility to understand and embrace it. Um, diversity also works as a guiding principle in the decision-making process and, and the daily operations. And I'm really happy that it's clearly visible in our internal culture. Uh, it also represents our position towards the society as a corporate citizen. 
and it is even ref reflected in the selection of our suppliers or products we offer to our consumers at Rimi stores. All right, th thank you very much, Gideris. Thank you. Uh, Dovila, would you like to take this? Sure. So, actually, um, uh, I will share a bit conceptually about diversity, what it means to me first. Uh, so, basically, um, I think it's a very complex area. As uh, you mentioned, Kamal, in the beginning, it involves so many different aspects, you know, nationalities, age, gender, sexual preferences, and so on. So that is the reason why it's really hard to grasp and, and really drive it uh, fully. And that is why I think a lot of, uh, you know, even company CEOs are afraid to deep dive into the topic. So I hope I will provide some guidances in my in discussion how to do it better. But actually, another important thing and why I am personally so interested in the topic is because I represent a minority group, being a woman and a female uh, among the C-suit, CEO-suit uh, individuals in my previous position. And actually, uh, that is when I really understood the need for diversity. Because uh, when I started and became a CEO back in 2013 at Swedbank, you know, I immediately realized that all meetings I go, I'm the only woman in the room. And actually, in Banking Association, for, for many years, I was the only person in the board. And I'm so happy to see that now there is uh, two other ladies and a president of the Banking Association and SCB's new head is also female. So there is a, a, a definite need for diversity and it's happening. The journey is happening, even though it is a bit slow. Uh, how to start? I think the, the, the first thing is to explore where you are in your companies and uh, ask questions, you know, how things are. Because uh, usually we assume that things are okay, but they're not okay unless we know for sure. So there is a lot of things, but of course, the first investment you need to do, it's into awareness building and also training and educating your people because you need uh, to identify why diversity is important. You know, why are you doing this journey towards more diversity and inclusion? And sometimes it's not so self-evident as you would like to see. So definitely you need to, to create frameworks and, and this is where you start, but then you need to introduce measurements and clear KPIs as such. I think very successful KPI examples can be what is the percentage on the boards, you know, what is the percentage in management layers, what is the percentage in total workforce, you know. And I'm very surprised to see, I just recently joined Telly as an independent board member uh, and the statistics for Telly are quite impressive. They have a gender parity in all, uh, Telia companies, and actually it's 50-50% of all employees. And, and but how do they do it? It's actively driving them first through the processes of recruitment, training all the recruiters. When the new people join, they already are aware of this issue and try to drive it. And also the management layer is, is about 40% females to 60% male, which I also think it's quite impressive achievement. So then you need to identify KPIs and try uh, to set them up and achieve them. And the, one of the hardest KPIs that I faced in my previous uh, uh, career was uh, setting the uh, gender, you know, parity of equal pay. So that was a very, very extensive process that required a lot of investment. But after all, it's a good investment that pays off and makes your people very happy and, uh, and people that, you know, of course, are happy at their workplaces. They, give uh, much more uh, productive uh, outcomes to the companies. So this would be my short uh, intro. Thank you very much, Dovila. Uh, Mariano, Mariano, would you like to continue, please? Yes, absolutely, thank you. Um, I, I mean, I think, first of all, it is great to see uh, the, the same four companies that we often see working together in the topic of diversity and inclusion. What it means to me personally is a long-term commitment, is a long life of uh, uh, learning the differences and appreciating the differences that we have within the different groups represented in society. And how do you impact those who are underrepresented in the workforce, those who are underrepresented by, uh, by lack of equality? Um, the way I see it in the environment of, of a corporation is divided in three key pillars in my perspective. You, know, you have the workforce, uh, you have the workplace, and then you have the community. And you need to be able to impact through your workforce and your workplace how, uh, how the community is going to be uh, adapting itself to a more diverse and inclusive uh, environment. 
in my perspective, there has been a, a lot of positive change in the last uh, few decades, if you will, but there is a lot more to go through. Um, can you put a, a policy on diversity and inclusion and equity that fits all in a corporation like Moody's, for example, that we have global presence? My answer would be no, not really. Uh, you know, the, the regions around the globe have different challenges in different parts of the spectrum of diversity. So I think it is also important to have that continuous education and understand where in the diversity spectrum are you standing on the region or the country that you're representing. And what are you going to do about that on the represented groups to make sure that you influence the society in which you operate and your working colleagues to, uh, to do better for the world. So um, ourselves, we see that as a, as a key pillar on the development of our products. So we, we, have, we need to have diversity to ensure that our products that goes to the market are equally perceived by all uh, different uh, parts of the spectrum on diversity. In the workplace, we need to continuously be looking at ways that we can measure our diversity. And I say ways that we can measure the diversity because it's a very sensitive topic. When we speak about gender pay gap, it, it is actually quite tangible because the way uh, we have been hiring people in, <clears throat> in, all, in all companies, you have that gender, male or female. But we don't have a good way to measure gender identity. And that's a very difficult topic to take um, to take into consideration. You have privacy laws, you have, you have a lot of different aspects that you cannot really measure what is your impact on that, on that uh, particular part of the community. Uh, but there are other areas that you can impact that community without having to measure how many of those colleagues you have, because you don't really care about measuring how many that you have. What you care is making sure that they feel welcome and they feel protected as an underrepresented group. So the way you do your, your uh, sourcing of employee benefits, for example, they need to equally impact all the, all, the, all the groups that you have represented in your company. And just take a simple one, a paternal leave for maternity leave. Um, do you have a benefit that includes people who are going to be adopting a kid? Um, uh, do, you, do you contemplate that for single parents as well? And, and do you distinguish or not uh, uh, whether it's gender-based? That's, that's, that's a key question that you need to be looking at just from the benefits perspective. And then obviously the, the, the long-term commitment to build that uh, culture of inclusion, in my opinion, is through education. Uh, the way we are currently looking at that at, at, in Moody's Lithuania perspective is starting with allyship, understanding what is allyship about. And it doesn't necessarily mean that you're going to be an ally for the LGBTQ plus community. You need to be she for he, you need to be for the uh, um, minority groups as well. Uh, so it is, it, it is a long journey that we're going into and we need to be very focus on the areas that you want to impact based on where you're based and based on what the, the, the current situation uh, on your country or your city um, requires you to pay attention to. Thank you oh, very thank much. You, thank you very much, Mariano. I really like the, the concept of, a lot of um, allyship that, uh, that is often dismissed when we talk about diversity and inclusion. So I hope we're going to have time to, uh, to talk about it uh, later. Uh, Remy Sardas, please. Uh, have your say on this. Wow, after three such introductions, I don't know if there's anything left to say, to be honest. Um, but uh, what does uh, commitment to diversity mean uh, for Swedbank? So I would say, uh, you know, uh, at, a, at a very basic level, there are two dimensions, right? The, the, firstly, uh, it's about um, the organization with its uh, important role in society actually being representative of the society and um, uh, standing up for uh, basic rights and basic equity in terms of age, disability, gender, sexual orientation. There's no doubt about it. We have uh, an immense duty as one of the major employers and uh, agents in, in the country. But secondly, there is also a very obvious self-interested aspect here, which is to do with the fact that, you know, the more representative we are, um, of the real diversity and society uh, and um, the more responsive we are to the real equity needs in society, the more we understand our clients um, and also um, the more we employ in a diverse manner and respect uh, the differences that we have uh, within our organization, uh, 
um, the less likely we are to think um, uh, um, in an identical way, all of us, and group think in, in, in large organizations like Swedbank are one of the main enemies, really. In order to remain dynamic, innovative, and so on, we actually need diversity. We need uh, uh, diverse views, uh, diverse backgrounds, and the richness that comes from that. Um, then if I, I would, you know, I don't want to repeat uh, some of the things that have been said, but probably just to focus on a few things that, um, <clears throat> that we found uh, beyond the low-hanging fruit, let's say. So um, when uh, Devila mentioned that she, she, she was uh, uh, CEO of Swedbank, and, and, and uh, while she was CEO of Swedbank, uh, actually, uh, we were very successful in, in uh, closing uh, the, the pay gap for positions, uh, the gender pay gap for positions uh, of the same uh, seniority and skill uh, within Swedbank. But what we found very quickly was that um, this is a kind of, uh, it's a challenge forever. It's an ongoing challenge because um, it drifts back. Yeah, and it drifts back for a number of reasons. First of all, um, because um, uh, people uh, from different genders that rec get recruited at a different pay level. So uh, you need to look out not just for, you know, are you being fair in your uh, regular salary reviews, but also, you know, um, are you taking into account the fact that, for example, uh, men tend to have higher salary expectations at the point of recruitment than women? Um, that's one aspect. Uh, another another uh, challenge that we found is, is, is the topic of, of uh, of parental leave and uh, uh, are we doing enough uh, to make sure that uh, remuneration and benefits uh, actually keep up uh, with the, the rest of the organization while um, parents are on uh, long-term parental leave in order to then uh, ease their return to the workplace uh, when, when uh, the parental leave uh, is, is over. Um, and then um, we've also focused uh, uh, quite heavily on um, encouraging managers to consider uh, alternatives, to consider more diversified uh, uh, options when, when recruiting in terms of age, uh, in terms of gender, and also in terms of nationality, actually, although this is a, a challenge in the context of COVID, obviously. Um, and then, yeah. sorry, go on, go on. Yeah, please go on, finish up. No, no, I would, I would, I would, I would touch on the last, uh, last topic, which is uh, a very structural topic. An organization like Swedbank, and I, I, and I guess this will probably partly be shared by, by Talia and Remy, uh, also has uh, uh, quite significant gender differences depending on the function of work. So. In Swedbank, we have uh, uh, a very large majority of frontline client service uh, people who are women. Um, and uh, this then has also has implications for the absolute pay gap when you don't just look at uh, uh, an equal pay for equal positions, but also, you know, are, are uh, women and men giving, being given equal opportunities to have uh, uh, different types of positions within the organization. All right, Th thank you very much. One, one question that I have is that how do, you, um, how do you make sure there's diversity at every level of your company? Because as some of you, uh, so the, some of you mentioned, um, it, is, it is also from there that we see how, um, how diver that diversity is actually not um, some 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 people would say diversity is not working because we have uh, the same people taking decisions and we have the employees the um, uh, the rest of the staff being okay we can have a diverse um, diverse uh, environment but the boarding members are um, are usually male so how do you how do you make sure that you have someone from a, 
um, from a diverse background represented in, in the, um, at every level of your company. How do you make sure of that? Should but I go first? It's also about dec decision yeah. making and so on. Yes, please. Actually, one of the things that I've noticed in Remit, uh, yes, the elderly and uh, disabled people, and um, uh, from someone coming from France like me, we, 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 we don't see that quite often in France. Uh, shops or big, uh, big companies employing um, uh, people perceived as disabled people. That's why I said perceived as disabled people, because they don't want to be um, seen as different. Uh, as I said that in the intro. And I, I, have a, I have a last question to, uh, to, to all of you. It's the question of uh, space, of safe space. Some of us uh, um, who work around the diversity questions, we think diversity doesn't work. Why? Because uh, some organizations think that it's one time thing. And also, uh, one, one of the other reasons, um, it's uh, about ensuring this, uh, yeah, the safe space, but also making sure that it's going on all the time, you know, that's throughout the year. So that's why many people, I worked in education, many people from my background, they end up leaving because it's not safe enough. It can be diverse, but if it's not inclusive, if it's, you, don't ha you haven't created that feeling of belonging, then people end up leaving. So how do you make sure that you have that space, safe space, safe environment uh, throughout the year and more? Uh, please, uh, uh, Mariano, Mariano, please take this. Let, let's see if I don't lose the connection again. I don't know for how long I was talking to myself. Uh, yeah, uh, 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 <laughs> yes, and please try to make it short and, and we yeah. move on. The, the, the way we do it at Moody's is through allyship. I mean, allyship is all year long. It's not going to be based on a, on a single event or on a single occasion. Uh, allyship across the different re resource groups is, is an imperative for us to go through those KPIs on a regular basis and create the safe environment. You need two things. You need the business resource groups with an allyship attached, and you need a, a continuous training and monitoring on how the training goes, as well as you need to give the access to employees uh, to voice their concerns uh, in an anonymous way. So you can have always that filtering of ensuring that employees have a safe way to communicate with their managers or escalate issues if they don't feel comfortable. You need to have a workplace environment that is inclusive through business resource groups and allyship and you need to make sure that you're emphasizing through your diversity key pillars, through your goals and objectives and the policies that you're implementing to ensure 
that you get opportunity to get feedback from the employees and make sure that you're working in the right direction. I try to keep it as short as I can. <laughs> Thank you very much. Uh, Davila, I had an incident in one of the company's shops, Telia's shops, and the way I, I wrote to the management, and the way the manager wrote me to me, answered to my email, it felt right. It felt like a good space to be. It felt good. So can you say a bit more about how you ensure that you create that safe space? Yes, I will pass on the, the greetings to the team for a good response, <laughs> Kamal. Uh, but uh, honestly, uh, diversity change, I would say it's a huge transformation of any organization. It's about the evolutionary type of change in culture. Anyone who has done a culture change <laughs> know how difficult it is and, and how little success you really face through the process. I can illustrate it well with this um, equal pay policy in Swedbank. When we started back 2015, it took us about two, three years until we were able to talk on all levels of employees so everyone would understand it properly. So I guess what I'm saying, you are going to face this huge transformation to create the safety and assurance that every diversity dimension is catered for and, and, and actually taken care of. How to do it? It's definitely via, as it was mentioned before, trainings, awareness building, education, workshops, then you create a foundation in, you know, codes, uh, policies, uh, you know, equal opportunity policies. I'm sure everyone knows what I'm talking about and has it and codes of conduct. And then you also need to embed a purpose in organization. Why are you doing this? The purpose is so our employees are very happy, let's say, or we have a ha happy customers and happy employees or something like that. And if you are able to accomplish all of it, you can then be assured that you have created the beginning of a safe space. But then the, the, the next phase is about keeping up, which is right. also measuring, talking to your employees regularly, having dialogues, not debates, but dialogues about hearing them out, understanding, and actually go deeper and deeper on each topic. So you need a lot of success, a lot of drive, but things improve once you start doing, and you will see a lot of benefit. It's a very worthy investment for any company, I would say. Okay. Thank you very much. Thank you very much, Ovila. Uh, Remy, what's your take on this? I, I, I can only agree that uh, awareness raising is, is absolutely key. Uh, we in Swedbank have uh, a variety of dimensions, uh, be it events, employee groups, uh, cycles. Uh, with the, we, we have a lot. Um, so, for example, uh, we have uh, weekly employee town halls on uh, mm. sustainability and diversity issues. Uh, Rugile, the uh, the head of the diversity charter in Lithuania was our guest actually 14 days ago. And these are very well attended. Uh, it's actually really heartwarming to see the, the level of interest that there is among, among employees. But at the same time, I think it's important not to fool oneself. I think there are, easy, there are uh, easier topics than others. So I would say my own personal uh, assessment, uh, also as a foreigner, because Hamal, I'm, I'm also French, is, is, is that... Um, is that LGBT is, 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 is at quite an early stage of acceptance in Lithuanian society. And I think uh, there is a, an onus on um, employee, uh, on, on uh, large company managers to be, to be brave here, because the, the, there is also uh, the potential to, um, uh, to face uh, disagreements or discomfort within the organization, and, and that has to be handled uh, transparently. Thank you very much. Thank you. Uh, yes, um, Mr. Gidris. Yeah, maybe I would like to add that, you know, companies probably should be also proactive in uh, kind of attracting those employees to the companies. Because what, what we realized that um, those uh, groups of people sometimes they are, they are really kind of lacking the self-confidence in themselves. And um, I, can, I can give you one example of our 
uh, campaign uh, uh, called Age Doesn't Matter, which uh, we run already since a couple of years. So basically, uh, when we proactively invited uh, people uh, with the age 50 plus to, to our teams, um, first of all, it created the kind of you know, snowball effect because people joining the company, they were realizing that, that they are fully equipped and uh, well suited for the job in our company. And then, you know, word of mouth was the, the <laughs> spreading around uh, and, and people, they were really kind of inviting their friends and so on. And, and I, I can tell you that those, those people, uh, they are one of, the best of, uh, one of the best employees in our company today. So I think uh, being proactive in, in, in really attracting those employees, inviting them to the job interviews and so on, that is also part of the, part of the success in this area. And uh, also, like other colleagues mentioned, we are, we are having uh, really many activities. For example, the whole month of May, is dedicated to the diversity topic. So uh, our office employees, uh, they are learning a bit of gesture language during the office meetings every week. Uh, we are also inviting many NGOs working with the disabled people uh, just to be able to understand better their, their challenges. Uh, a good example now is our cooperation with um, NGO called SOPA, where the disabled people can shadow our employees and, and they can really kind of try and practice what does it take to, to, to work uh, for EMI. So I think those kind of examples are also an um, important aspect in, 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 um, in this case. Thank you very much. Thank you. Um, uh, I have a question from, uh, uh, from the public for those watching us. Uh, and I think it's for all of you. Um, how exactly do you ensure gender equality for women who come back from the maternity leave? Uh, do you have measures in place to ensure the salaries do not lag behind once they come back? So, yeah. So uh, I know that, Dovila, you, you, you talked a bit about it. So maybe you can be a more, can I elaborate yes. more on this? In this case, if I talk, Remy will not have anything to say. So maybe I'll give a word to him. <laughs> give a word to Remy then. Uh, yeah, uh, yes, and th that, that is correct. The, the, that is one of the uh, high-hanging fruits that I mentioned earlier. So we, we uh, you know, after sort of uh, two, three years of reducing the pay gap, we, we moved on to, to, to this uh, topic, really, because uh, you realize quite quickly that... Uh, uh, with one, two years of parental leave, if uh, the employees are at a standstill uh, with regard to the rewards and, rec and compensation, then, then you, you're, you're in building uh, a, gen a gender pay gap, uh, which is going to weigh much more heavily on, on women than men. Uh, so we, we do have policies in place to uh, ensure that uh, uh, salary reviews and benefits are, are, are reflected during parental leave. But we're also at the moment in, uh, involved in a very interesting um, uh, uh, project in collaboration uh, with um, um, uh, the uh, Office of Equal Opportunities Ombudsperson in, in Lithuania. Uh, this project is called Balance and uh, basically uh, the, the Office of the Equal Opportunities Ombudsperson came in and analyzed the organization, uh, had uh, uh, a large number of, of meetings and so on, and uh, made some uh, recommendations to us on uh, uh, how we could uh, smooth uh, the return uh, for parental leavers, um, uh, encourage uh, shared responsibility of childcare among uh, uh, male employees uh, working for Swedbank. Uh, and also uh, increase awareness of uh, available uh, uh, available benefits among employees. So this is uh, this is uh, definitely uh, an area that we are sort of uh, still very much focusing on and progressing. Th thank you very much. But, okay, there's yes or uh, Dovila. I just want to to add the perspective to widen it. I think the issue is not the maternity leave uh, aspect, but actually yeah. lack of paternity leave in the society that we have. In Lithuania, it's one of the smallest uh, percentage in EU countries. It's, 
I think less than 5% of males are taking a paternity leave. So I think the company should work towards that, increasing the paternity leave time, because when you balance out the maternity and paternity parts, actually the pay gap will go down as well. So this is what I wanted to add. Oh, I, I agree. That, but uh, this, 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 uh, this is what I meant by shared responsibility. Mm -hmm. that's, that's, that's right. I agree. Thank you very much. Anything to add, Gideris or Rano? Yeah, just a uh, small addition uh, is, uh, I think it is also important to keep people on the maternity or paternity in the loop. So, uh, I mean, what we are doing at RIMI, so basically we are continuing to update them what is going on in the company, sending the newsletters, inviting to the events and so on. Because, you know, previously it was like clear cut off, you know, when you are off mm. for the maternity, then you are kind of disconnected. So, so they are staying connected throughout the, the maternity period. And I think that gives them much more confidence when they, when they are ready and they, they are willing to come back to the workplace. So, so that is something what is also important. Right, thank, thank you. Uh, Mariano, um, uh, I happen to teach some of your uh, employees. I teach French. And then uh, uh, they were really happy about you. Like, you saw uh, so much into diversity, but especially uh, on the concept that you've mentioned, allyship. Maybe you can say just a bit more about it. Yeah, as I mentioned before, I think it's, it's, a, it's a key pillar for you to have a proper diversity and inclusion, diversity, equity, and inclusion strategy in place. You need to have allyship. Um, I'm very happy to share with you that in the recent event that we organized around what is allyship about, we had nearly 50% of the organization in Lithuania attending, and uh, they were asking very good questions around uh, you know, how do I, I approach an LGBT colleague? How do I know if, if this is an LGBT adverse topic? How do I approach a, a, a women? Um, how do I approach a micro uh, aggression in the workplace? How do we approach sexual harassment? So just by, by the questions that they were asking, you realize that there is a lot of topics inside diversity, equity and inclusion that you need to dive in uh, deeper and that you need to share more information with your employees around the resources that they have available to, but more about uh, uh, increasing your spectrum inside the allyship for you to make a, a proper impact. Uh, I, I would like also to elaborate a little bit on the topic you just mentioned with Ovilia and, and uh, Yedrus and, and uh, 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 on, on the topic of, of uh, maternity leave. You know, one of the key areas that I've been advocating quite a lot is can you take paternity leave equally as the maternity leave in the sense of if you divide gender by male and female? And I think that that's one side of the story. But the other side of the story is... Oh, oops, we've lost him again. Okay, so uh, let's move on. Can I get back, hopefully? So we have one more question to um, probably the last one from the audience. Uh, what the one top thing you want to achieve but still haven't succeeded in terms of diverse, diversity? Do you communicate your, uh, the things you, that, you have, um, that you have not achieved for, to your employees? Do you, are you transparent on this? Uh, first, the first thing you haven't, uh, you haven't achieved and if there's communication uh, to your employees. Can start with you, Remy. <laughs> <laughs> start with me with the tough question, yeah? Um, I would say um, probably, um, I, I don't know if I'll, if I'll mention only one, but I, I, I will mention uh, the first one, which is um, this area of the gender balance in, in, in the front lines. I think that is quite a, a structural uh, thing within the shape of the workforce uh, in, in Swedbank. And uh, it's, uh, it's, it's a challenge. We, we, we have other parts of the organization where there are structural gender composition questions, if you like, which we are uh, looking at and, and, and addressing. Uh, but yes, we, we, we are, we, we, there's nothing to hide. We're, we're, we are transparent, uh, transparent about this. Um, I think the, I would like to mention another topic. Uh, I know you said one, but I will disobey. Um, uh, another topic would be um, uh, mental health. Um, we've, um, 
especially in the context of the pandemic, uh, our resolve to uh, address uh, not just uh, diversity and inclusion issues, uh, but also uh, mental health issues within the organization has definitely increased. Uh, we we saw that uh, you know the um, the merging of work with life, as opposed to a work life balance, created quite a lot of issues, uh, and uh, we've taken some quite concrete actions to um, uh, to reach out to employees on mental health topics, be be it in in terms of communication, in terms of. Uh, uh, actually providing uh, new resources to deal with it. Uh, we, we introduced a, um, a special um, mobile application uh, that, that uh, helps to, to, uh, um, to address the topic and also to direct employees uh, to groups where they can discuss their issues and to seek advice. Um, and that's, um, that I would say is, is, is another challenge, another kind of uh, um, large open topic that we can do more on. Thank you. Thank you very much. Um, uh, Giders? Yes, uh, as I mentioned in the beginning that we are focusing a lot on the integration of the disabled people into our teams. So uh, we're still continuing with our investments to ensure the, you know, that the suitable workplaces for those people in our stores and the office and, and still way to go I can tell you because you know it requires some investments it requires some preparations and 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 we are continuing that journey so definitely we are not there yet uh, so some some uh, job still to be done another area where we definitely uh, need to look into is is the pay equality for the men and women, so I think that's the area where we need to focus more, and uh, definitely uh, going forward, this should be part of our processes, and we need to ensure that uh, that we are improving in this area. So I would mention those two, actually, that despite we have many more, but uh, sure. for the sake of time, I would underline those. Thank you, uh, Dovila. Yes. Uh you know, I was thinking to myself, but I think I'll go big on this. I, I'll go like global. <laughs> I'll go like uh, having a futuristic dream rather than a goal, you know. So my goal and this dream would be that we have the equal representation and power positions. Starting with uh, gender first, but of course then in, in, including the, the, uh, all other dimension aspects. We need to have an equal representation, decision making, and CEO positions in boards. You know, until we do, it's very hard to drive the topic and say it's going to take hundreds of years. So this is right. my wish and and the work that I'm going to work on. Thank you, Davila. Mariano, we we've lost you, so maybe you want to finish up uh, finish your points. And the last question was one thing that you'd like to achieve: uh, the question of diversity. And what I would like to achieve is, is for everyone to understand that equity, equal rights, does not take away any of your existing rights. It's just making sure that you're, you're treating everyone in your diversity spectrum equally. Uh, I think that understanding will, will drive a lot of change in the future, you know, making sure that you understand the concept of equity. And similar to the Ville, I, w I wish, um, you know, the dream is that we don't have to talk about diversity, equity, and inclusion in the future because it's already there. If we keep on talking about it, it's because there is still a lot of work to do. All right. Um, thank you very much. Eskira, I'm would you like to? You. <laughs> yes. Yes. Uh, we'll continue discussing it. I think uh, we cannot let them go yet. We still have 12 minutes to discuss uh, some issues. Uh, it was a very interesting uh, discussion, uh, except apologies for our viewers. We had some technical issues and our transmission was interrupted for some minutes. Uh, but I would, like to, uh, I would like to inform you that you can find all the recordings on uh, 15minutes.lt. So you can watch it even later on if you miss uh, uh, things. Um, so maybe I'll give some questions. Uh, one would be... Um, 
for Gedros, right, uh, from Remy. Uh, you talked a little bit about integration of uh, disabled people and also about pay gap. Uh, is pay gap an issue uh, in your company? For example, like uh, people in the same uh, level uh, might get different kind of salary or it's like when you say pay gap, uh, what is in particular uh, there? That would be nice to know. I mean, the, the, the pay gap, if, if you look statistically for, for how it looks now, so we have a gap. So, so I think that is something what we need to address. And, and going forward, we need to uh, really make sure that, that we are paying equally. So it's not like in the same positions you have different pay or now in the policies, it's very clearly stated that it should be paid uh, equally. But historically, we have that gap, and, and definitely, um, this is our focus area for the future: how to how to uh, how to close that gap. That's that probably would be short answer to that. All right. Uh, and talking a little bit globally, Davile, I really like the idea of uh, thinking, thinking global and acting local. Uh, so uh, what do you think in your companies, especially the uh, international ones, and including Moody's, uh, diversity of thought, uh, how is it being perceived? And is it going to be a challenge in the future when we have political correctness and all the other issues which are related to that? What, uh, what's your thought about it? Anyone can answer that. <laughs> Mariana, maybe you want to go first. <laughs> can you stand? Am I okay. uh, Maybe Remy, maybe Remy. Yeah, yeah, sure, oh, sure. Okay. Uh, I, I. Um... I disagree with the question. I, I, I think there are that there are certain things that are beyond, at least as far as I'm concerned, there are certain things that are beyond question. So uh, there are certain basic uh, human rights, uh, rights to choose, and so on, which are just not up for debate, um, but of course are up for education. Um, that's that's one thing I would say. But but secondly, diversity of views. Uh, can only increase with diversity of representation. Um, uh, what I mean is, you know, uh, the, the right to equal treatment is not up for debate, but are we going to have more diverse views in our organizations if we are more representative? Yes, absolutely. And we can only benefit from that. And I think in the same way, we could disagree on things and have different views and still co-live because what unite us could be the goal of the company, the organization, and where we would like to go, I think, with that company. So it's really important, but I think it's going to be the future challenge in some, in some ways. And um, maybe uh, he's back, Mariana. Mariana, are you back? I, yes. I'm trying to stay in, but I keep getting disconnected every two minutes, Eskadar. Could you repeat the question? <laughs> so uh, I was asking a little bit about diversity of thought, which is uh, the biggest uh, issue we are facing today with different movement. And uh, uh, is it going to be a challenge for companies actually uh, kind of abolishing diversity of thought be just because a person have different opinion, he could get fired from his job and all. So when it comes to diversity, you know, there is an inherent and there is acquired diversity. So what is your thought on that? I got, I, I got well, to also I, try I, just, I don't think so, so, sorry, just to, to, to follow up on this question, the diversity of thought, it also comes, um, just want to connect with a question from Andreas because the diversity of thought is also about people coming from uh, different places, bringing uh, other forms of uh, of, uh, of thoughts, of knowledge. I see that in education that it's missing in university. Uh, so uh, this uh, this goes with the questions of how many foreigners you have in your companies and and um, the diversity of thoughts uh, that you are allowing in your company. Sorry. For Right. Um, I, I think that from the company perspective, that, that's an easy one. Are you going to get fired from Moody's because you have a different opinion? No, not really. I think we have a very open, big open door policy where you can approach the CEO even if you want to and ask a question. And we are 
trained at all levels to ensure that you're going to tra treat people equally. So you're not going to get fired because you express an opinion differently. Uh, the, the whole point of being diverse and inclusive is to ensure that you can encompass all that all that spectrum in it. Uh, how many for? I mean, the question of the foreigners and the diversity of ethnicity, um, uh, color, and and religion in Lithuania, um, it it is a difficult one because we don't have that level of population diversity just yet. Uh, but how many do we employ currently? I've been tracking that because I'm very interested in understanding how attractive we are to foreigners. And, and in Moody's Lithuania, we have 14% of our, our current staff being uh, uh, foreign. Um, but there are other aspects that you cannot really record. You cannot record gender identity. You cannot record uh, um, um, religion, for example. So we need to rely on creating an inclusive atmosphere in the workplace for us to understand what kind of backgrounds we have already employed in the organization. But in terms of diversity of thought, I can guarantee you that you're not going to get fired because you have a different opinion. I mean, our business model is uh, is is giving opinions. Yes, maybe uh, I can just add one thought on this. Uh, I think it's quite clear that mo most companies have a goal to have 100% equal opportunities for all. And this is not, you know, 99% or, or something, it's 100%. So, so this is what Elia has also, and I think a lot of leading global companies are, are having it. A clear 100% policy. You have another question? Oh, oh. May I, uh, I have a question for, especially for Remy and uh, Mariano. Um, just want to know the difference that you see, because what struck me here is that these kind of questions are, um, are happening in Lithuania. You know, it's a, it's a small country and it's taking place. So I just want to know the difference that you see, like uh, Remy, you, you, you from France and other places, I believe, the same with Mariano. How do you see this evolution of the discussions uh, of diversity and inclusion? Uh, is that such a big difference with uh, where you come from? You want to go first, Remy? You're on mute. Yes. Can you hear me? Yes. Yes. Okay. Uh, I would say that uh, you know the, 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 the there is a difference, but that difference is narrowing with time and with generational change. Uh, I, I've 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 had a kind of connection to Lithuania for for quite a while now, for for um, 27, 28 years, and and over time, definitely the society has changed tremendously, and and also. Uh, the the um, the viewpoint towards uh, diversity has changed tremendously. Um, I I think there's quite a large generational um, difference. Uh, younger uh, people and younger employees, uh, I would say, there's in essence no difference from say what you might see in France or the UK. Um, Whereas you know um, the the slightly older generation, I think, uh, um, has perhaps not been exposed uh, from a societal point of view to as much diversity as as some other societies in Western Europe, and and as a result, naturally, uh, there is there is uh, uh, more more work to be done. But I think that's that's quite natural. It's you know Lithuania is a homogeneous society. It's quite a homogeneous mm -hmm. society still. As Mariano uh, mentioned, so so it, it's it's a multi-year, it's a multi-year change. Thank you, Remy. Mariano, we have one minute to conclude. Yeah, well, I, I'll try to wrap it up in one minute. I lose connection every thirty seconds anyway. Uh, <laughs> so I, I think we, the the key is going to be to modernize the education system. It doesn't really matter the composition of your population; is the understanding of what the human rights are and the equal rights, and then having having the courageous conversations in the workplace, at home, and in school around our differences and understand those differences so we can embrace change. There you go. Just before Here we go. Thank you. <laughs> Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you, Remy. Thank you, Giddes. Thank you, Dovila, and thank you, Mariano, for this nice and rich conversation. Thank you to the audience. Uh, those who've been asking questions, thank you very much. And, and thank you, Kamal. You've yeah. been amazing yeah, moderating this uh, uh, discussion. Uh, and after, like, we're going to be going to a technical break. For
minutes and after that when we come back the discussion will be in Lithuanian language so we're going to be switching moderation language to Lithuanian language too so stay tuned grab a coffee uh, yeah stretch your legs a little bit and get back in 15 minutes see you soon
Sveiki sugrįdžias į metinę įvairovės hartijos konferenciją. Dabar turėsim diskusiją lietuvų kalba, už tai ir reikėjau pakeisti mano kalbą. Skirtingi gabėjime darbo vietoje bus moderuojama Jurgita Kuprytė, Sopos vadovė ir įvairovės hartijos valdyvos pirmininkė. Taip pat ir dalyvauja Lietuvos autizmo asociacija, Eštrop, IBIS Vilnius Center ir Lietuvos oro uostai. Tik tai prieš šeidama norėčiau pasakyti, kad nepamirškite įsiūsti klausimus įvairovės per įvairovės konferencijos taškas LT arba diversityconference.lt. Tai geros diskusijo, Jurgita. Labadiena, aš labai džiaugiuosi galėdama vesti šią diskusiją apie skirtingus gebėjimus turinčius darbuotojus ir jų potencialą ir padiskutuoti kartu su svečiais apie tai, kaip įmonės galėtų geriau atskleisti žmonės su negalia gebėjimus ir talentus. Ir kaip paską dar pristatę, su Jurgita Kuprytė į darbinimo agentūro SOPA vadovė. Mes jau 15 metų dirbame padėdami susitikti žmonėms su negalia, kurie ieško darbo ir įmonėms, kurios siekia įvairovės. Ir taip pat esame Lietuvos įvairovės hartijos vieni ir steigėjų. Taigi norime padėti organizacijom tapti atvirsnėmis, skirtingiam darbuotojom ir taip pat darbuotojom su negalia. Ir šiandien labai džiaugiuosi galėdama pristatyti savo diskusijos pašnekovus. Tai yra Indra Leškuvienė, Viešbučio Aibės Vilnius Center vadovė. Labą dieną, Indrė. Labą dieną. Barboras Vis, Lietuvos autizmo asociacijos Lietaus vaikai valdybos narė. Labas, Barbora. Sveiki. Vladas Latvienas, Eždrop bendras savininkas. Labą dieną. Sveiki. Ir Marius Zelenius, Lietuvos oro uostų komunikacijos skyriaus vadovas. Gerą dieną visiems. Ir mūsų diskusiją norėčiau pradėti šiek tiek iš paukščio skrydžio, galbūt apžvelgiant konteksto. Kontekstas yra toks, kad žmonės su negalia iš tikrųjų nėra labai aktyviai dalyvaujantis darbo rinkoj. Čia švelniai pasakyti, iš tikrųjų nedirba tik tai mažiau negu trečdelį žmonių, kurie turi negalę. Ir to priežastis yra įvairios ir ne viena jų, bet viena iš svarbesnių arba reikšminga priežastis yra ta, kad ilgą laiką ir iki šiol nuo sovietmečio mes tų žmonių nematome labai smarkiai viešam gyvenime ir ilgą laiką žmonės su negalia turėjo specializuotas įstaigas, specializuotas mokyklas, specializuotas institucijas ir iš tikrųjų ir nepažįstame kaip visuomenę. Todėl darbdaviai šitoj vietoj irgi nėra išimtis ir kartais susidūrę su žmonių su negalia noru dalyvauti rinkoje. Jie turi abejonių, turi nuostatų ir baimių, kaip dirbti su tokiai žmonėm ir kaip pritaikyti jam darbo vietas ir darbo aplinką. Ir siekdami greuti šias nuostatas arba padėti veikti baimės, Prieš savaitę startavome su iniciatyva, kuri vadinasi Duo Dei. Tai iniciatyva, kurios tikslas yra padėti susitikti vienai dienai darbuotojam iš įvairių įmonių ir organizacijų ir žmonėms su negalia. Ši darbo šešiliavimo iniciatyva atkeliavo iš Belgijos. 19 metais mes darėme pilotinį bandymą tik Vilniaus miesto. Šie mes labai džiaugiamės, kad prisijungia ir pilotinį partneriai įvairiuose Lietuvos miestuose, regionuose ir ketiname įtraukti per 140 žmonių su negalia ir beveik 90 įmonių ir organizacijų į šią iniciatyvą. Jos tikslas yra padėti susitikti ir pažinti žmonės su negalia darbo vietose, pamatyti jų talentus, jų gebėjimus iš arti labai betarpiškai, praleidžiant vieną dieną kartu. Po šios įžangos norėčiau kreiptis į Indrę, nes jūsų viešbutis duodėjai iniciatyvoje dalyvavo ir 19 metais ir šiemet jau teko priimti žmogus su negalia šešialiauti. Sakykit, prašau Indrą, 
ką duoda tas vienos dienos susitikimas su, su žmogum, su negalia kolektyvui ir, ir ar galima per vieną dieną pastebėti potencialą, kuri turi žmogus su negalia ir, ir, ir kokią naudą matote tame? Na, tai kolektyvui duoda pirmiausia, tai žinoma, tas, tas biuprapletimas, tai kolektyvas turi galimybę tiesiogiai, neteoriškai, o praktiškai pamatyti, kokia, kaip, kaip tas galėtų vykti iš tikrųjų. Tai čia yra tiesiog ir kažkuria prasme, jeigu turi kažkokių nuostatų, tai ir tų pačių mitų išgriovimas, jie gali praktiškai per tą dieną, per pusdienį pamatyti, kokius darbus gali atlikti tas žmogus, kuris turi šiaip sunkumų įsidarbinti, Taip pat galima pamatyti, kaip mes kaip darbdavys, kaip mes galime prisitaikyti, prisiderinti, ką galime padaryti, kad tam žmogui būtų įmanoma dirbti pas mus. Tai tokia bipusė nauda kolektyvui. Taip pat manau, kad yra dalinai ir savotiška edukacija. Nepriklausomai nuo to, ar mes įdarbinsim po to žmogu ar ne, bet, bet tai yra parodymas iš arčiau, kad tai yra visiškai. Man ir, ir galbūt mitų kažkokius sugrįvimas. Pat vadovai irgi duoda tą pačią naudą ir, 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 ir netgi, sakyčiau, šiek tiek prisideda prie pačios komandos formavimo arba auginimo, nes tai gali ir juos kažką daryti. Dabar dėl vienos dienos ar galima, tai ir, ir sakyčiau, ir taip ir ne, tai galima pamatyti tikrai gana nemažai apskritai apie kiebėjimus kalba eina, galbūt ypat lengviau yra su darbuotojai, su žmonėms negalė, kurie, kurie galbūt daro kažkokius tai fizinius darbus, tai tikrai galima pamatyti, ką jis gali padaryti ir kaip mes galėtume prie to po to prisiderinti, ar mes apskritai turime tokią galimybę. Tai ta viena diena, aš manau, yra pakankama. Tai ta vertus, be jo viena diena yra per mažai tam, kad suprasti, ką gali iš viso žmogus, Arba netgi, sakykime, nebijotum tų žodžių ir trūkumus. Tai čia galioja bet kam, ar su negali, ar, su ne, ar, ar be jos. Bet tai turėtų būti vis tiek impulsas tolimesnėm veiksmam. Jeigu mes matome per tą dieną, kad ir apskritai svarstytina, kad galima kažką toliau daryti, galima imtis kitų veiksmų. Tai be abejo, tos vienos dienos užtinka. Ačiū labai, Indra. Jūsų patirtis yra tokia, kad 19 metais po šešio leimo vėliau žmogus ir liko dirbti. Viešbūtį apie tai pašnekėsime vėliau. O dabar norėčiau užduoti klausimą Mariui Lietuvos oro uostai. Šiais metais pirmą kartą dalyvavo duodį iniciatyvą. Ar, na, kokios reakcijos, ko, kaip manote, ar, ar tai naudinga patirtis Simonė ir Berta dalyvauti? Tai turbūt lieka tiek tai pandrinti, Indri, nes tai yra galimybė turbūt prisilėsti ir pamatyti, ko gyvena, ko gyvena žmonės, ne, turintis, turintis vienokarkį tokią negalį ir iš kitos pusės yra galimybė pačiai įmonėje ir darbuotojams turbūt pasidarbuoti su, su savo nuostatom, su baimėm ir... ir, ir, ir Ir galbūt šitoj vietoj, toj bendrystė ir tam buvime kartu vieną dieną galima labai aiškiai ir, 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 ir nu, gal ne taip ypatingai aiškiai, bet bent jau iš dalies pamatyti, kur yra tos rybos ir kur gali žmogus labai konkretus turintis, sakykime, tam tikrus, tam, tam, tam tikrus gebėjimus įsitraukti ir, 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 ir tapti įmonės dalimi iš kitos pusės. Pačiam žmogui pamatyti, kokia tai organizacija, kaip tai veikia, kaip jinai veikia, kokius darbus daro. Tai čia toks tai turbūt, nu, ta viena diena, kaip, 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 kaip ir prieš tai sakė, tai nu, visų klausimų neatsako, bet aš manau, kad yra tikrai geras geras to ledų pralaužimo, gera praledų, ledų pralaužimų iniciatyva, kad nu, toliau eiti kitus žingsnius ir kad finale realiai žmonės, kuriems reikia darbo ir kuriems galbūt yra šiek tiek sunkiau tai padaryti, galų galė turėtų tą darbą. Tai tikrai gera iniciatyva, tikrai yra, 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 yra atveria, atveria galimybės tiek vieniems, tiek kitiems ir, ir, ir panašu, kad veda į Į, į rezultatus, kol kas iš mūsų kolektyvo yra, yra sutikis įtraukti keturi žmonės priimti pas save, tai kol kas buvo susitikimas ir ta darbo diena su vienu kolega, tai irgi įspūdžiai labai geriai, labai džiaugiasi, iš tikrųjų padėjo pačiam šiek tiek 
kitaip pamatyti, to, ka, kaip, kaip, kaip gyvena žmonės ar ne, ir, 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 ir paieškoti tų, nu, tokių bendrų, bendrų salėčio taškų. Ačiū labai už atsakymus, gerą girdėti ir mes irgi jaučiam naudą tiek ir žmonių, tiek ir iš darbdavių atsiliepimų ir tikrai manau, kad tą iniciatyvą verta plėtoti iki tokios, kokia turi mūsų partneriai Belgijoje, kur įsitraukia šimtais įmonių ir organizacijų. O kalbant apie žmonių, skirtingų gebėjimų žmonių pažinimą ir Svarbu yra kalbėti ir apie tokį įvairovės aspektą, kuris vadinasi neuro įvairovė. Tai gan naujas terminas ir gal ir ne visiems žinomas, tačiau Barbora, kuri šiandien yra su mumis, šią tema skaito paskaitas įmonėms ir organizacijoms. Tai labai prašau, Barbora, pasakyk, kas tai yra neuro įvairovė ir kodėl svarbu ją pažinti darbo vietose, kodėl svarbu įmonėms apie ją žinoti? Na, neuro įvairovė tai yra dar vienas įvairovės pjūvis, ar ne, tai jeigu mes pakankame jau Lietuvoje esame susipažinę su fizinėm negalium, ar ne, ir tačiau tos vadinamos nematomos negalios arba terminas hidden disabilities yra mažiau žinomos visuomeniai ir tiek visuomeniai, tiek ir tapdame. Kambant apie neuro įvairovę, tai jokių būdų nėra medicininis terminas. 98 metais jį pristatė Australų sociologė Judy Singer. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia kitoniškos psichiko žmonės. Jeigu pažiūrėt statistiškai, tai iš principo vieno iš aštuonių žmonių pasaulyje neurologija ar ne bus skirtinga, šiek tiek kitokia. Na, tiesiog, tiesiog moksliniai tyrimai rodo, kad tik 50 procentų žmonių apie tai žino apie savo neuro įvairovę, ar ne. Ir kas tai yra ta neuro įvairovė, kas paslepiasi, ar ne, apsakykime po šitą vėlėvą, Tai būtų autizmas, tai būtų aktyvumo ir dėmesio sutrikimas, disleksija, um, obsesinis kompulsinis sutrikimas, ar ne, kažkokie intelekto sutrikimai tam tikri ir panašiai. Tai yra pakankamai tokia didžiulė puokštė. Dabar, kodėl apie, apie visą tai mes kalbame po vieną vėlę, ar ne, kodėl ne, nekalbame apie tai kaip kažkokias, na, tik tai atskiras diagnozės, ar ne, pavadinkime taip, tai dėl to, kad neuro įvairovė iš tikrųjų persidengia tarp pusavį. O pavyzdžiui, autizmai, jeigu jame autizmą, tai autizmas gamtoje po vieną nevaikšto, ar ne, tai pavyzdžiui, 28 procentų autistiškų žmonių turės ir aktyvumo ir dėmesio sutrikimų, 14 procentų turės ir disleksiją, ne, tai tiesiog mes čia kalbame apie skirtingai veikiančias mėginis, ar ne, ir tai dar vienas įvairovės aspektas. Barbara, kodėl apie tai turi žinoti... Įmonės, kodėl tai svarbu organizacijoms suprasti apie neuro įvairovę, apie įvairius, apie tas nematomas negalės? Tai svarbu yra suprasti todėl, kad šiuo žmonės ar ne priimti savo tarpą arba tiem žmonėm, kurie jau yra jūsų tarpė, nes kaip statistika vienas iš aštuonių, ar ne, sudaryti na, tinkamesnės sąlygas, atsiskleisti talentam, atsiskleisti gebėjimam, nes statistika dėja yra netgi, jeigu kalbant autizmo atveju, netgi liudnesnė negu bendra negalių, žmonių su negaliai darbinimo statistika, ar ne, tai tik tai 20 procentų autistiškų žmonių turi darbą ir pastebima dar viena labai ryški tendencija pasaulyje, kad žmonės dirba nekvalifikuotus darbus, nors turi aukštą išsilavinimą ir diplomus. Ar ne? Tai, pavyzdžiui, žmogus turi magistro laipsnį menotiroje, ar ne, tačiau dirba tai kavinėje baristos asistentu. Ar ne? Tai, tai tą svarbu yra suprasti įmonėm ir atskleisti tų žmonių gebėjimus ir kad tam tikri darbinimo procesai nesudarytų už neužkirstų kelių jiem ateiti įmonės. Ačiū, Barbora. Žinau, kad ypatingai domės į darbinimą, autistiškų asmenų į darbinimo galimybėmis užsienio kompanijomis ir didelės tarptautinės kompanijos yra jau 
žino gerai įvertinę autistiškos menų galimus talentus ir juos naudoja ir, tarkim, tokios įmonės kaip Microsoft, SAP darbina autistiškus asmenis. Kodėl jie tą daro ir kokias naudas mato šios kompanijos? Tai iš tikrųjų šitas, na, pavadinkime, šit Judėjimas, ar ne, prasidėjo dar 2004 metais Danijoje su kompanija Specialist, ar ne, Foundation, kurios tikslas yra į darbį 2030 metais įdarbinti milijonų autistiškų žmonių, skirtingai vairovė, kol kas jie pasiekė 10 tūkstančių rezultatą, bet jau tai yra ir svarbu. Ir būtent jų visas tas praktikas 2015 metais perėmė Microsoft Jungtinėse Amerikos valstijose, ar ne, ir su programa Autism at Work, prie kurių prisijungė dar 20 didžiųjų Amerikos kompanijų, tokių kaip SAP'as, kaip Ernst Young'as, Ford'as ir Salesforce ir panašiai. Ir jie sukūrė specialią Autism Hiring Program, kuris skiriasi nuo tam tikrų įprastinių HR-o žmogiškųjų išteklių metodikų, žmonių atrankos ir darbinimų ir netgi vertinimo darbo metu. Taip pat mes Lietuvoje darėme į tokį projektą pabandymą, čia kaip tik pandemijos išvakarėse, tai šiek tiek teko sustoti, bet su izraeliečiais, tai kompanija Tera Sky Baltic Lietuvoje veikianti, ar ne, kartu su Lietuvos autismo asociacija, pabandė, išbandė autistiško asmenų gebėjimus kibernetinio saukumo srityje ir būtent su Cyber Gym, kur galimybė, sakykime, taip sudarytos išgyventi ir dirbti tose atakose realiuoju metu, ar ne, iš tikrųjų ne tik teorija mokytis. Tai yra Izraeliečių Rom Raihok programa, kurią vykdo Izraelio kaliuomenė. Ją 2013 metais įkūrė du Mosado veteranai, pastebėjo autistiškų žmonių gebėjimus, išskirtinius autistiškų žmonių gebėjimus, kurios galima panaudoti įvairiose srityse. Tai pavyzdžiui, kokie yra tie gebėjimai, ar ne, tai yra analitinis mąstymas, ypatingas dėmesys detalėm, išskirtiniai vizualiniai gebėjimai, ar ne, tai kad žmogus gali labai greitai pastebėti tam tikrus pasikeitimus ar klaidas, kaip aš taip sakau, žmogiškai, jeigu padėsite spausdindamas du tarpelius vietų į vieną, tai autistiškas žmogus dažnai tai pastebės žymiai greičiau, ar ne, tai yra ir kodo klaidų pastebėjimas ir panašiai. Taip pat sisteminimas, vadinamų paternų atradimas, ar ne, greitas, ir taip pat fokusas į darbą, ar ne, ir autistiški žmonės iš tikrųjų, na, kadangi visgi tai yra psichosocialinė negalė, tai ir tas bendravimas šiek tiek yra apsunkintas, tai jie ir bendrauja, galbūt mažiau laiko praleidžia bendraudomis su kolegomis, gerdami kavą, užsimdami tam tikrais pašiniais darykais, jie tikrai susifokusuoja į savo darbą ir yra labai lojalus kompanijai. Na, bet šalia gebėjimo, aišku, eina ir tam tikri trūkumai, ar ne, tai yra komunikacijos iššūkiai, sensoriniai iššūkiai, galbūt sunkumas su prioritetais ir deadline'ais, ar ne, ir panašiai tai, bet vėl kai visa tai yra sprendžiama. Ačiū labai, Barbara. Manau, kad po aš nekėsimu apie tai, kaip įmonės turėtų ką turėtų daryti, kad išnaudoti tuos gebėjimus, kurios turi ir autistiški, ir apskritai negalia turinti žmonės, ir kaip galėtų prisitaikyti prie jų gebėjimų ir prie jų poreikių. Tam tikrų, tai apie tai šiek tiek vėliau. O dabar noriu tiesiog visi jam klausytojams priminti, kad įvairovės konferencijos, įvairovės konferencija LT puslapyje galite užduoti klausimus ir jau gavome vieną iš jų, į kurį norėčiau atsakyti prieš tas dama mūsų diskusiją. Tai klausimas yra apie tai, kiek asmenų su negalia nori dalyvauti iniciatyvoje ir kuriai daliai atsiranda darbo vietų vienai dienai, kokius darbus įmonės pasiūlo ir kaip tai nusprendžia. Ir šį klausimą aš pati ir atsakysiu. Tai, kaip sakiau, mes manome, kad turėsime apie 140 asmenų su negalia prisijungiančių prie iniciatyvos darbų. Simonės siūlo absoliučiai savanoriškai ir jos pačios nusprendžia pagal tai, kokie darbuotojai nori priimti kolegą vieną dieną išešaliauti. Tai tie darbai yra patys įvairiausi nuo programuotojų iki kelio darbininko galėčių pasakyti, ta spektras yra iš tikrųjų labai 
labai didelis ir įvairus tiek pačių įmonių, nes įmonės yra ir privačios, ir valstybės sektoriaus, ir ir smulkus verslai ir didelės korporacijos ir tas spektras yra iš ties didžiulis. Jeigu norite daugiau sužinoti, tai galite nueiti mūsų puslapį www.duodei.lt ir ten yra ir įmonės išvardintos, kurios dalyvavo šiais metais. O dabar grįžtant nuo prie mūsų diskusijos ir grįžtant nuo iniciatyvų vakaruose ir puikių iniciatyvų pilotų, kurią su cyber security mokymais, kur pristatė Barbora, norėčiau grįžti į Lietuvą ir pakalbinti Vladą. Man galbūt susidaro, nežinau, gal ir klaidingas, bet gal ir neklaidingas įspūdis, kad nauji verslai, kurie kuriasi, Ir jauni žmonės, kurie pradeda verslus, jiems įvairovė ir įtrauktis ar socialinės atskirties mažinimas tam tikrą prasme yra šiek tiek ir natūralus dalykas. Ir jūsų pavyzdys, Vladai, ir yra būtent toks, kad atsirado vieta, kurią reikėjo užpildyti ir tada jūsų pagalvojote, o kodėlgi jos negalėtų užpildyti žmogus, kuris turi šiaip mažiau galimybių. Tai labai kviečiu pristatyti tą atveju ir pasakyti, kodėl sugalvojate skurti darbo vietą žmogui su specialiais poreikiais ir kokias matote to naudas. Vladai, jūsų negirdame? Gerai buvo mikrofonai šiungės. Tai čia turbūt ne tik iš darbo perspektyvos, bet ir iš gyvenimo filosofijos perspektyvos žiūrint, tą socialinį įtrauktį galima didinti kiekvieną dieną, ta prasme, projektuojant šaligatvius, gaminant pakuotės, įtraukiant brailio raštą, pavyzdžiui, ant pakuočių ar uždedant titrus ant filmų ir visais kitais atvejais, padedant tiem žmonėm, kurie gal kažkokių neturi galimybių perskaityti teksto ar užlipti laiptais į viršų. Tai čia lygiai tas pats tiesiog dažnai reikia ne galbūt daug finansų, užtenka tiesiog daugiau fantazijos ir tokio pamastymo plačiau, kad didelę dalį mūsų visuomenės sudaro žmonės, kurie yra gal šiek tiek kitokie nei tu pats ir pabandymas kažkaip tai integruoti to žmonės į savo kasdienį gyvenimą. Tai kaip šita mintis kilo mūsų įmonėje, tai turbūt irgi atėjo tiesiog iš visų pirma iš gyvenimo, tai ta prasme visur matomės aplinkui pavyzdžius, kai trūksta fantazijos tiesiog įmonėms ar kažkokiems projektuotojams ar dizaineriams šali gatvių šiek tiek pamastyti plačiau, tai mes, kai kuriam įmonę, tai daug dalykų darėm apgalvodami ne tik, nežinau, pelno maržą ar tiesiog produktų kūrimą, pati mūsų atveju kanapio alėjų, bet, pavyzdžiui, taip pat bendradarbiavimus su Supnaregiu ir Aklųjų asociacija, kur dami pakuotę ir įdedami brailio raštą. Tai taip pat ir pradėdami į darbuotojų darbinimą, tiesiog aš pats esu skaitęs ne vieną istoriją, kaip užsienio įmonės, pavyzdžiui, įdarbino akluosius, kurie pakuoja produkciją ir man taip pasirodė genialiai idėja, kad išnaudoti savybę žmonių, kurie galbūt negalėtų dirbti kito darbo, bet pavyzdžiui pakuoti produktus, nes jie turi labai stiprų lytėjimo jausmą, jie visai galbūt ir būtų paėgus. Tai šitą mintį sustiprino čia per praeitas kalėdas matytas reportažas, kaip neįgalėjai Lietuvoje pakuoja kalėdinės dovanas, kurios kažkur bus parduotos per elektroninės komercijos platformas. Ir mes kaip tik tuo pat metu jau ieškojom pastiprinimo ir pradėjom ieškoti galimybių, kaip būtų galima įtraukti žmonės su kažkokiam negalium į savo komandą. Tai čia mums labai padėjo ir kitos atstovaujamas SOPA, 
bet aišku yra ir kitokių asociacijų ir organizacijų. Tai esam labai patenkinti tuo eksperimentu, kuris jau tapo nebe eksperimento tiesiog mūsų kasdienybė. Tai ateityje aš manau, kad kai tik reikės pastiprinimo, kreipsimės ir toliau į tą pačią SOPą ar į kitą organizaciją ir tikrai trauksim ir daugiau darbuotojų, kurie kažkokių turi specialių poreikių. Ačiū labai, Vladai. Dabar norėčiau Indras paklausti. Pradėjome nuo to, kad dalyvaujote duo dėjų iniciatyvoje, bet po jos žmogus, kuris šia šeliavo vieną dieną, vėliau liko ir ilgam laikui. Ir aš kalbu apie Augustą, žmogų su Dauno sindromu, kuris dirba viešbučio restorane atviroji vietoj. Kas turėjo tokiam sprendimui įtakos, ar turėjo tas aspektas, kad jūs esat tarptautinio kompanija ir su turbūt pakankamai stipria įvairovės politika, ar kokios kitos priežastys išlėmė, kad Augusta dirba pas jūs? Tai tikrinėje, tai žinoma, mes esam, tėtų pasakyti, kad esame tarptautinio viešbučių tinklo nariai dalis, Turime virš 5 tūkstančių viešbučių visame pasaulyje, priklausoma Kormo hotels viešbučių grupiai ir taip, viešbučių mūsų grupiai yra labai aktyviai pasisakantį už įvairovės, kaip čia pasakyti, įvairovės politiką, lygiai taip pat kaip ir aplinkos augoje labai daug pastangų deda, kad sumažinti savo pėtsaką, tai visą tą socialinę atsakomybę jinai lydėjo mūsų nuo pat pirmų dienų. Taip pat mes kaip tinklas turime įvairovės švartį, kodeksą, kurį su kurio kiekvienas darbuotojas yra supažindinamas įsidarbinant ir visi viešbučiai visame pasaulyje įsipareigoja to kodeksu sekti, kiek įmanoma. Tai šiame kodekse, žinoma, yra deklaruojamos tokios vertybės, tas mūsų DNR, kad mes esame atviri tiek etniniai, tiek kultūriniai ar lyčių skirtumam, Tame tarpe įsipareigoja esame ir integruoti žmonės su negaliai į savo darbą. Tai Akor Hotels tinklui duodėjai nėra naujovi, jie anksčiau ir kaip įsijungdavo prieš tos iniciatyvos. Tai natūraliai tą padarėme ir mes, kadangi iš tikrųjų, tai turbūt ne vienas esame patrė, kad viena yra deklaruoti vertybės, jie surašyti ant popiriaus ar kažkokius skambių šukius ir kitą jais vadovautis ir gyventi. Nutarėm, kad turėtume darbais įrodyti, kaip matų vertybį yra mums imti nuo satvaro, dėl mes pirmiausia nutarėme dalyvauti pačioj duodėjai iniciatyvoj. Iš du metus, kai sudalyvavom šitoj iniciatyvoj, pabandėm tą darbo dieną, tuomet kitas žingsnis buvo, mes pabandėm augusti dar praktikos metu, nes kaip anksčiau irgi esu atsakius jau į klausimą, kad ta viena diena iš dalies ir duoda kažką, tai bet ir galbūt tą prieinti sprendimą nėra lengva. Bet tam turėjom galimybę irgi tiek ką sopos augusti turėti praktikai porą mėnesių. Tai vat po tos praktikos tik užtvirtinam, kad žingsnį žengiam teisingą ir kad dabar galime ją įdarbinti. Ačiū, Indra. Aš tik norėčiau pratesti klausimų apie naudas. Kokias naudas matote, net ne tiek daug Lietuvoje iš tikrųjų, iš tikrųjų labai mažai žmonių su Dauno sindromais dirba atviroji rinkoj ir atviroji darbo vietoj, nes Augustas darbo vieta yra matoma klientam, kurie ateina pusryčiauti, pusryčiauti, žodžiu, iš ryto ir jie dirba tiesiog atvirai kartu su kitais darbuotojais, tai tokių pavyzdžių mes turim labai mažai Lietuvoje dėja kol kas. Tai kokias matot naudas po to, kai darbinot, aišku, dabar sunkus periodas viešbučių visam verslu ir kaviniu ir restoranu taip pat, bet vis dėl to, ar kaip vertinat, ar tai buvo sėkmingas sprendimas ir kodėl? Ir kaip tai veikia tiek kolektyvą, tiek ir galbūt ir klientus? Taip, kaip pirminėjau, tai visų pirma, tai yra geras žingsnis ir nekaip nesigalėjom jo. Naudą viena 
Reikia pirmiausia, kaip ir sakiau, tas kyračio plėtimas abi pusėje, tai yra ir komandos. Komanda jaučiasi įgalintą kažkiek irgi prisidėti, sakykime, prie to gero darbo arba prie to posėlėjimo. Jie to pačiu patiria, kad įmonė nebūtinai tik tai deklaruoja, bet ir daro, ką gal ir mažai, bet vis tiek yra daugiau negu nieko ir be to dar ir iš vis toks pas mus gavosi toks tobulas suderinimas, bus tie mes jai pritaikėm vadinamą job carving tą modelį, kurie buvo tiesiog iš šimtos tam tikros tam tikri darbo elementai į pusryčių metų ir blizgindavo šakutės, šaukštus įrankius žodžiu, lanksydavos ir vietėlės ir kadangi yra ramaus būdo ir vis tiek mėgsta galbūt labiau monotoniškus darbus, tai tiesiog tai labai derėjo prie jos būdo, o pas mus dauguma, sakykime, darbuotų jauni padavėjai, kurie mėgsta labiau bendrauti ir jiems labiau patinka tas toksai judresnis darbas, tai tiesiog gavosi toksai obulas dėrinys, kada augustė daro tai, kas jai labiau patinka, o darbuotojai gali susikoncentruoti į daugiau tos judresnius, bendramas su klientų darbus, tai tiesiog tikrai buvo tokia nauda. Dėl klientų vėlgi, tai aš manau, vienareikšmiškai manau, kad dauguma klientų vertina pozityviai ir mato, kad kad yra atvira įmonė ir netgi esam gavę ne vieną komentarą iš po to išsvečiu, iš užsieniečių, kad Buvom nustebę, buvom maloniai nustebę, matydami dirbant žmogus, negali jūsų restoranė. Turėjom keletą tokių galbūt atvejų ir jau tikrai visą laiką būdavo tokių atvejų, kai kažkas prieina ir bando kalbinti augustę, jį nebendraudavo su klientais, bet mes visada turėjom žmogų, kuris šoka prie jos ir padeda jai perimą tą bendravimą. Tai šitų situacijų išvengdavom ir tik nesudarė tai jokių sunkumų. Apskritai bandėm prisiderinti labiau prie augustės galimybių, priderinti ją į darbo vietą, užuot bandę kažkaip spausti, kad jį prisiderinti. Tai va taip kažkaip tai viskas mali ir gavosi. Ačiū labai. Mes gavome... Taip pat klausimą apie tai, turbūt klausimas būtų šiuo atveju Vladui ir Indriai vėl, ar organizacijos žino, kaip žmonės su negalia, jų darbuotojai, būtent žmonės su negalia, jaučiasi kolektyvą, kaip jie įsitraukia, kokia jūs savi jau ta, kai jie ateina į tas atviras darbo vietas. Tai gal Vlado paprašysiu atsakyti iš pradžių. Kaip jūs? Čia labai turbūt priklauso nuo kiekvieno žmogaus. Pavyzdžiui, mūsų atveju ugnė, kuri dirba pas mus, tai jinai yra turbūt labiau bendraujantį nei aš pats ir labiau socialiai įsitraukusi į visą gyvedimą nei aš pats. Dalinasi Instagramo nuotraukom, ateina jie pas mus į ofisą, surengia fotosesijas, kviečia, pati visur dalyvauja, tai Jinai yra pilnai mūsų komandos narė, kuri galbūt net yra viena aktyviausių ir mes taip kol kas gal kažkokio pokalbio neturėjom, kaip jie čia jaučiasi, bet mes tiesiog matom, kad jie yra laiminga ir tikrai jaučiasi pilna vertiškai, ne kažkokie tai nežinau, atstumtoja ar dar kažkas, tai mūsų atvejais tai tikrai yra manau sėkmės istorija, bet vėlgi čia nuo kiekvieno žmogus priklauso. Turbūt yra ir kitokių atvejų, kai tie su specialiais poreikiais darbuotojai kažkokių turi galbūt kompleksų, fobijų iš seniau, kurias reikia nugalėti. Tai čia gal kolegė daugiau pakomentos koks jos atvejais. Tai mūsų atvejų iš tikrųjų Galbūt mažiau to dalyvavimo iš augustės būdavo su komanda, jos darbo laikas tikrai būdavo labai trumpas, kodėl aš sakau būdavo, tai todėl, kad nepaslaptis viešbučiai dabar yra šiek tiek susitraukė ir mes tikrai daugumą darbuotojų kol kas dar esame išleidę į laikinas prastovas, tai augustė yra tame darbe, bet tikimės, kad jį dar grįž, kai tik tai pradės plėstis galimybės, tai vat grįžtant prie to, jos darbo laikas būdavo 2,5 valandos, 
Ir po to važiuodavo ties į namo, tenka gal apgalė stauto, galbūt kaip tik gerai, nes vėlgi, kaip sakiau, mes deriname prie augustės, ne tai, kad jį turi prie mūsų derintis, tai mes kiek vietėm ją įmonės ar vakarėlius ar kažkur jį nedalyvaudavo, bet iš to, kaip jinai su mumis bendraudavo, tai tikrai manau, kad jai visai patikdavo pas mus dirbti ir jos įtimai yra, kad jai irgi gera kiekvieną dieną kažkur išeiti ir iš mamos turėjom tokių atsigrįžtamą į ryšį, kad jai patinka pas mus. Tiesiog, na, galbūt to bendro gyvenimo kartų daug nebuvo, bet mes prisiderinam prie to, kokios jos galimybės, kokie jos poreikiai, būdavo be abejo, galbūt yra kaip ir kiekvienam žmogui, yra ir geresnių dienų, ir blogesnių dienų, tai irgi matom, jeigu augustė, galbūt šiandien nėra kalbį, mes jos kalbinam, bet jeigu būdavo jos gimtadienis, mes ją pasveikinam, tai tiesiog natūraliai labai nuo širdžiai džiaugdavos ir, nu, tikrai tas, tai visi ją mylėjo ir manau, kad jai labai gerai, neblogai buvo pas mus, tokių vat pokalbių galbūt būdavo sunkiau visgi su jie atsitarytų. Bet sprendžiant iš to, kad labai laukia, kada galės iš prastovų grįžti, tai manau, kad jie tikrai jaučiasi reikalinga ir laukiama viešbūtė. Norėčiau dabar Marijaus paklausti apie Lietuvos oro uostų situaciją. Lietuvos oro uostai, Lietuvos įvairojos hartijos steigime nuo pat pradžių dalyvavo ir buvo aktyvus ir dabar yra nariai. Ir iš tikrųjų demonstruoja tokį didžiulį norą ir švadovybės pusės strategiškai pažiūrėti šitą klausimą ir įtraukti ko įvairiosnius darbuotojus. Tačiau tai nėra taip labai paprasta. Tai Mario, norėjau klausyti, kokie pagrindiniai iššūkiai kyla organizacijom, kurios jau turi intenciją, jau turi tam tikrą nusiteikimą priimti žmonės su negalio, žmonės su skirtingais gebėjimais, su kokiais iššūkiais jos gali susidurti ir su kokiais susidurėt jūs? Tai galbūt pradeda apskritai žiūrinti į klausimą žmonių turinčių specialius poreikius į darbinimą, tai turbūt didžiai atdalimi darbas yra pačiai organizacijai, pačiai su savim, su požiūriu ir su nuostatom. Pirmas turbūt kertinis momentas, kada tu pradėti galvoti apie šį klausimą ir galvoti, kaip organizacija turi judėti, tai yra Pats požiūris, kad mes norime darbinti žmonės su specifiniais, su specialiaisiais poreikiais, bet tai nėra, bet mes nežiūrime tai kaip labdarą, ar jau kažkokią tai paramą. Mes žiūrime tai kaip mes organizacija, ar ne, mes turime tam tikrus darbus, mes turime tam tikras funkcijas, mes turime tam tikras galimybės, kurias galima apsinaudoti darbuotojas ir ateina iš kitos pusės darbuotojas, kuris turi savo gebėjimus, nepaisant jo, sakykime, kažko tai, ko jisai negali, bet jisai turi savo gebėjimus ir turi kažką tai, ką jisai gali duoti ir sukurti pridėtinę vertę. Aš manau, kad tai yra labai svarbus momentas, labai svarbus momentas, galvojant apie šių žmonių įdarbinimą, nes tai turbūt nuo to prasideda, kad kada santykis taip konstruojamas, pat žmogus atėjęs į organizaciją, Jisai tikrai jaus, kad tas darbas, kurį daro, jis yra prasmingas, kad tas darbas, kurį jisai daro, kūrė pridėtinę vertę ir jis tada tikrai jaus. Ir ką aš girdžiu, ir ką pasakoja Vladas, ir ką pasakoja Inrė, jų atveju, tai nu, akivaizdu, kad žmonės daro darbą, darydami jį, kūrė pridėtinę vertę, ir dėl to jaučiasi gerai. Ir turbūt, nu, čia nėra kalba vien tik tais apie žmonės, o ne, gali apie bet kurį žmogų. Ir visi mes norime jausti, kad darome kažką tai vertingo, prasmingo ir čia turbūt esminis pagrindas, nuo ko reikia pradėti. Kalbant apie požiūrio keitimą, tai turbūt kitas, manau, didelis iššūkis yra tai, kad visos įmonės, aš kaip labai mėgstu sakyti, yra kaip kulinarijos cechas. Mes turime labai daug formyčio, tai tas formytės turbūt galima vadinti kaip darbo vietos, kažkokias pareigybės, ar ne, ir mes tam formytėm bandome uždėti ant žmonių ir žmonėms su negalia dažniausiai sunku atitikti tą formą ir čia šitoj vietoj turbūt organizacija irgi vienas iš svarbesnių lūžių yra, kada tu supranti, jog galvodamas apie žmonių su specialiais poreikiais į darbinimą šitos formytės nevažiuos. 
Ir Indrė, ir Indrė ką jau užsiminė, tai apie funkcijų iškirpimą, kada tu imi ir žiūrėjai tiesiog atskirose pareigybėse, atskirose darbose, kokias funkcijas būtų galima iškirpti ir atiduoti jas vienam ir kitam žmogui, kaip ir vat, Indrės atveju galbūt yra kažkokie tai darbai, kurie čia dirbantiem ar ne, arba kitiems, kurie atitinka pilnai tą, pilnai tą formytę, nėra labai patraukus, bet kitam žmogui tai e, būtų vienas mėgstamiausių darbų. Tai, 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 tai tas irgi toksai turpučiuką požiūrio, pužį, požiūrio lūžio, lūžio momentas, kuris, manau, irgi yra labai svarbus ir, 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 ir tai įvykus, mes bendradarbiaudami su SOPA ir kartu ir bandėme ieškoti tų, tų funkcijų, tų pareigų, kurias galėtų paimti vienokį ar kitokią negalę turintis žmonės ir, ir buvome jas suradę ir esame jas suradę, tai yra aviacijos, aviacijos saugumo dalyje, kur keliai yra pasitinkami pradžiai bilietus, bilietų, bilietus parodo, kad galėtų judėti link aviacijos saugumo erdvės, paskui yra tam tikros vietos ir pačio aviacinio saugumo, saugumo erdvėse. Tai, tai tikrai yra, yra galimybių, yra, yra kur galima sukurti, sukurti vietas, iškerpant tam tikras funkcijas. Ir čia, na, turbūt kodėl mes kol kas dar neturime, kartu bendratarbiavant su SOPA, kolegos dirbančia su mumis, tai turbūt užklupusi pandemija, kur realiai sustojom labai stipriai ir, 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 ir nekalbant apie prieimimą, tai teko tikrai atleisti nemažai darbuotojų, bet nu, mes tikim, kad, kad, kad diena, dienos pradės šviesėti ir, ir, ir vėl pradėsim intensyviau darbinti žmonės ir, 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 ir tikrai pavyks surasti, surasti žmogų, kuris, kuris, kuris galėtų imti ir, 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 ir dirbti šį darbą ir tai prisidėti, prisidėti bikurti vertę ir jaustis gerai ir laimingai. Ačiū, Mariau, labai geras terminas apie formytas. Tai yra apie tuos standartus, kurios įprastai įmonės savo įprastiniai praktikoje taiko visiems kandidatam ir tame tarpe ir darbuotojams su negalė. Tačiau ne visais atvejais jam tinka tie standartai ir kartais juos reikia nenuleidžiant pačios kokybės, bet reikia juos kažkaip laužyti ir keisti tas procedūros, kurios yra įmonė įprastos. Ir aš čia noriu Barboros paklausti apie autistiškus kandidatus, kurie galimai gali turėti labai ryškių talentų kažkioje siauroje nišai, bet ką turėtų padaryti darbdaviai, kad tie žmonės vis tik tai ateitų iki jų, nes panašu, jog standartinės atrankos procedūros nėra tinkamos autistiškiem žmonėm, kurie, kurios remiasi būtent tos procedūros, kurios remiasi a, tiesiog bendravimo, geru, gerais bendravimo įgūdžiais. Tai, tai ką turėtų padaryti įmonės? Ir čia matau, kad diskusija jau eina į pabaigą, tai čia klausimas dabar barborai, bet ir visiems pagalvoti, ką turėtų įmonės padaryti, kad na, daugiau tų žmonių atsiras su darbo vietose. Tai barbora apie autistiškus asmenis. Tai pirmiausia, procesas prasideda nuo ko? Žmogus atsiunčia savo CV, ar ne, ir vyksta CV atranka. Dabar dėje mes turime tokią situaciją, ypatingai su švietimu Lietuvoje, ar ne, kad autistiški žmonės dažnai bus, nors ir turėdami tam tikrą ryškų gebėjimą, nebus įstoja į aukštąją mokyklą arba jos baigė, ar ne, ne, neturės galbūt kažkokios jau išskirtinės darbų praktikos, nes dabar mes gal ir norim, kad būtų jauni ir turintis darbo praktiką. Tai vėlgi, jeigu mes iš pat pradžio užsidedam šitus kriterijus, jau mes prarandame didžiąją dalį žmonių. Kitas dalykas, pažiūrėkime, kaip vyksta darbo atrankos interviu. Darbo atrankos interviu, sakykime, paremti praktiškai mūsų na, socialiniais gebėjimais, ar ne, kaip aš gebu pasirodyti, kaip aš gebu save pristatyti, kaip aš gebu atsakyti tam tikrus suktus ir nesuktus klausimus, ar ne, o autistiškiems žmonėms, na, taip tai yra psichosocialinė negalė, tai yra patys didžiausiai iššūkiai ir dažniausiai jie šito pokalbio barjero ir nepraeina, dėl to būtent visi šitie aspektai užsienė būtent autizmo network programo ir buvo atmesti ir tas procesas pakeistas būtent konkrečių gebėjimų testavimų, kas aišku užtrunka žymiai ilgiau, kelias savaitės, ar ne, darbo komandoje pasibandymų, tiesioginių bendravimų su būsimu vadovu ir panašiai. Ir trečias labai svarbus dalykas yra, ar ne, tai švietimas viso kolektyvo, ne tik tiesioginio vadovo, ar įmonės vadovų, kas yra tos nematomos negalios, ar ne, nes mes turime 
dalį autistiškų žmonių, kurie jau dirba šiandien įmonėse, tačiau jie labai norėtų ir jie slepia savo autistiškumą ar savo kitokią neurologiją, bet jie labai mėlai laukia tokią laiko, kad jie galės drąsiai ir garsiai apie tai pasakyti, kad jų kolegos, jų darbdaviai žinos ir kai išgirdė žodį autizmą, jie negalvos, kad tai yra tiesiog kažkas labai blogų. Tai va. Ačiū labai. Tai ką girdžiu, ką sako Barbora, kad tas praktinės nestandartė, ne atrankos procedūra, bet praktinės išbandymas įgūdžių irgi padeda ir, man atrodo, ir Vlado atveju tas buvo, kad per praktinius, praktinės užduotis galima buvo pastebėti žmogaus gebėjimas, ar ne taip, Vladai? Taip, tai aš turbūt ir pats iš savo gyvenimo praktikos buvau patyręs, ką reiškia tie darbo pokalbiai formalus, Kai siūsdavau po šimtą atsivyję ten per mėnesį, nuėdau į dešimt pokalbių per mėnesį ir nemokėjau savęs kažkaip išreikšti ir savo įgūdžio. Ir tiesiog būdavau atmetamas, kad netingamas kandidatas, nes galbūt nesugebėdavau pasakyti, kaip kažką darysiu. Tai aš visu met, kai dabar samdau darbuotojus, tai prioritetas skiriu ne pokalbėms, o užduoju. Aš galiu kažką pasakyti galbūt. Turim truputėlį techninį klutis, truputėlį anksčiau prasijungę kitą diskusijos dalyvis ir išmetą mūsų esamą dalyvis. Bet mes beveik veiginėjim, o dabar turim atgalį. Atsiprašom. Taip, man kas kelias minutės vis užstringa. Tai kur dar... Techniniai turbūt vienas... Dar viena technikas kliutis. Bet turbūt aš čia... Aš čia truputėlį gal pridėsiu apie SOPą, ypač mano patys patirtis, nes jūs esat partnerais, mūsų partnerams ir mes bendradarbiaujam kavus tekimą su pirmas blinas. Ir pirmas blinas yra vieta iš tikrųjų, kur realiai jūs galite pamatyti, ką sugaba žmonės su negelė. Iš tikrųjų, man yra gera vieta gražia atmosfera, atarnavimas labai tobulis ir gerai eiti pavalgyti, pabendrauti su žmonėmis. Ir aš manau, kad integracija per įdarbinimą yra efektingiausia būda padėti ne tik žmonės su negalė, bet ir visuomeniai atviras netampam ir lygės netampam. Tai va, turbūt paskutinis žodis tau duodiu ir mūsų sakintą diskusiją bus anglių kalba. Uždaryk mum tą diskusiją, Jurga. Tai man turbūt be liko padėkoti už labai įdomias išvalgas, kurios aš manau, kad buvo naudingos ne tik man klausytis, bet ir mūsų klausytojom ir tikrai padėkoti taip pat ir už tai, ką darote tam, kad žmonės negalė ateitų į įmonės organizacijas, į jūsų įmonės ir kad skleidžiate tą žinią apie jų galimybės ir gebėjimus. Tai ačiū labai šiandien visiems pašnekovom ir klausytojom taip pat. Geros dienos. Kaip ir Jurgi tą pasakė, kad iš tikrųjų mes turim gerų pavyzdžių Edgedrop IBS Vilnius Center Lithuanian Airports Jie yra tikri pavyzdžiai, kur žmonės su negalė dirba su jais ir aš manau, kad mūsų žiūrovai yra įmonių, kurie galbūt svarsto, galbūt vis dar masto ar tikrai išdirysti eiti tų kelių ir jūs visada galit susiekti su Jurgita ir SOPA ir jie jum padės. Ne tik tiesogiai darbinti iš kart reikia, bet ir Aibis pavyzdys rodo, kad žmogus, kad ateitų ir pasižiūrėtų, kaip jūs dirbat ir galbūt tas bus pirmas žingsnis link su supažinimu kelią. Tai ačiū labai už diskusiją ir po 15 minučių grįšim į studiją su diskusija, kuris bus anglių kalba. Tai iki greito.
Welcome back, everyone, um, to the last discussion uh, of, of, of today. Um, I have my colleague Carlos here, and uh, we'll be talking about uh, unused resources, refugee, and proactive labor market inclusion strategies. So, Carlos, the stage is yours. <laughs> Thank you very much, Eskadar, and, and good afternoon, dear ladies and gentlemen, and of course, those of you who find yourself in between. A uh, warm welcome to the panel discussion on, on, on refugee labor market inclusion. Um, my name is Carolis. I'm Integration Officer at the United Nations High Commissioner for Refugees, representation for the Nordic and the Baltic countries. And uh, uh, I will be a, a moderator today of, I think, this very, very interesting, relevant, timely and inspiring discussion. A uh, few technical details uh, before we go. As you already know, the, uh, there is a comment section on the www.diversityconference.lt. After all the uh, presentations, we will have a Q&A session. Uh, so uh, please, we are very much welcome to be active and give questions to, to me, to Eskadar, and to all our amazing uh, panelists. Uh, as we have heard at the beginning of the conference, uh, in the past decade, um, global forest displacement has increased in the scale of, of complexity as, as one percent of humanity or more than 80 million of people have been forced to flee the homes because of the violence, persecution and, and, and conflict. Uh, two thirds of this uh, global refugee population uh, come from only five countries and uh, 73 percent uh, of refugees are hosted uh, by countries neighboring their countries of origin. Uh, as a response to this global challenge, uh, recent Global Refugee Forum pledges by private sector of 250 million US dollars in refugee assistance underscored uh, an encouraging interest in refugee labor market inclusion and actually recognize the significant benefits of the work worse, including the business case of hiring the refugees. Uh, additional to this, uh, there is a strong momentum now to focus also on how successful labor market inclusion of refugees can counter existing narrative around asylum and refugee integration issues. Uh, just to let you know that uh, UNHCR has many instruments to facilitate uh, uh, refugee labor market inclusion, uh, such as global strategy on refugee livelihoods and, and economic inclusion, uh, also UNHCR and OECD 10 points action plan uh, to promote the hiring of refugees, which provides actually very clear guidelines uh, how the private sector could be actually engaged in not just providing the regular employment for refugees, uh, but also providing training and educational uh, opportunities for them as well. Uh, today in the discussion, we'll have a great opportunity to learn and exchange our ideas and strategic thinking uh, on proactive uh, refugee labor market inclusion uh, practices. And I'm happy now to introduce to you our wonderful panel and actually great speakers with extensive experiences working with refugee employment issues. Uh, so, uh, Helena from Ten Partnership for Refugees. Hello, Helena. Hi, everyone. Uh, Dan from IKEA Norway. Hello. Marco, who is a refugee in Lithuania from South Sudan. I do hope, Marco, you were here and you can hear us. Yeah, I'm hearing you. I hope you are hearing me. Perfect, Marco. Very much welcome to our panel discussion. And Toma from Lithuanian Red Cross. Hello, everyone. Unfortunately, due to health issues, Domas from Mudita will not be able to join us today. Uh, of course, uh, health is first. And just to let you know that Mundita is a strategic partner for the Lithuanian by ensuring the uh, decent integration in the labor market environment for, for refugees. So, uh, Domas, if you can hear us, get well. And we are ready to see you in, in the next events on, on refugee labor market inclusion. And now we are very happy to go to the first round of the conversation. And I'm very proud and happy to present you Helena, who is the Associate Director of Global Partnerships Lead for Europe at 10 Partnerships for Refugees, which is a non-profit organization to mobilize the global business community to integrate refugees in their host communities. Uh, we, UNHCR, just started a cooperation in Sweden with the 10 Partnership. We're very happy about this. We are thinking also to expand, of course, our cooperation in, uh, in the Nordic countries. Uh, Helena, we are eager to learn from your experiences. Please, the floor is yours. Thank you, Carolis. And I'm delighted to be here and uh, to be able to share more about TENT's work for refugees. Um, so thank you, UNHCR and Lithuanian Diversity Charter for inviting us and putting this topic on the agenda. Um, the TENT Partnership for Refugees, as you said, Carolis, has been working closely with UNHCR all around the world, actually since TENT was founded in 2016. And indeed, we focus on the business community. And I think our organizations are complementary. 
So we strengthen each other uh, to improve the lives of refugees. Um, at TENT, we believe the business community plays a crucial role in including refugees into their new host societies. And I would like to explain a bit more about the best ways to do this and what it brings to refugees and companies. Um, I do have a few slides. I'm not sure if you can all see those, but um, yes, thank you. So if we can move to the next one, I'd like to start by sharing a little bit more background on TENT. As TENT was founded by Hamdi Ulukaya, Kurdish Turkish immigrant to the United States and the CEO of a major food company in the US called Jobani. And Hamdi saw firsthand the benefits of working with refugees in his factories in the US and his own positive experience hiring refugees inspired him to do more to address the refugee crisis. And now refugees make up actually nearly 30% of Jobani's workforce. Next slide, please. And as Karoli said, and I just want to reiterate, our mission at TENT is to mobilize the business community to improve the lives and livelihoods of the almost 30 million refugees hosted outside of their home countries all around the world. Next slide, please. And the TENT partnership has now grown into a network of more than 140 multinational companies, all committed to support refugees around the world. And we're proud to have companies like IKEA, Unilever, Starbucks, H&M, SAP as members in our network. And with those companies, we are focused on long-term economic integration. So we want to move away from philanthropy, so the impact is more sustainable. And at TENT, we provide to those companies tailored guidance. We help them set up programs that are close to the core business. But we also leverage the network by sharing best practices and experiences. We also commission research on topics that support business decisions. And lastly, we can connect those companies to local NGOs that help connect to refugees and implement programs. And there's no fee for companies to join the, the, the TENT network. Next slide, please. And Carol has mentioned already a few figures, data um, here about the refugee population, but we're seeing the largest global refugee population since World War II. And Europe is hosting more than two and a half million refugees. Majority of them are coming from countries like Syria and Iraq. And reflected here, you see the countries in Europe hosting more than 100,000 refugees, but we see even much larger numbers in other parts of the world. And I realize there is a limited or a smaller number of refugees in the Baltic countries. And Lithuania is hosting more than 2,000 refugees. I think Estonia, Latvia, even below 1,000. But we have many international companies on this webinar that could get inspired to do more in the Baltic countries or in other countries where they have a presence. Therefore, I'd like to share some examples of what companies are doing in other countries across Europe and so for some inspiration here. Next slide, please. So let's have a look at how companies can make an impact. And we believe businesses have the greatest impact when they leverage their core competencies. So businesses can think of training and hiring and bringing refugees into the economy. Refugees have the legal right to work. And IKEA, you'll hear more about it, has committed to provide more than 2,500 refugees around the world in 30 countries with work experience. But also Inditex, the large retail um, firm from Zara and Massimo Dutti, has trained and hired more than 100 refugees in the stores, factories and logistics centers in different European countries and in Brazil. But mentoring programs are another example. They can help prepare refugees to make a better start at the labor market. Accenture in the Netherlands has been mentoring hundreds of refugees over the past years and sees mentoring actually as a two-way learning mechanism. Engaging then suppliers and vendors is another way businesses can have impacts. H&M has worked with 40 of their supplier firms in Turkey to create jobs for at least 2,000 refugees. But we also look at ways for companies to support entrepreneurship. And an example is Ben & Jerry's that is providing a six-month training program, they call it the ICE Academy, 
that helps refugees start up their own small businesses. And lastly, companies can tailor their products or services to better reach refugee populations, like the French bank BNP Paribas that has helped refugees open their bank accounts by adapting um, their rules and regulations um, for opening. I think we will hear more have, from Marco later um, in, this, in this session about his experience working for a company here in Lithuania. And apart, I think, from what it brings him and other refugees personally, having a permanent job in your host country, being financially independent and so much more, there are also various benefits for companies as well, working with refugees. We can move to the next slide, yeah, this slide, yes, please, thank you. So first, um, yeah, refugees are, an incredible, are incredibly productive workers, exceptionally motivated, uh, resilient and loyal employees. They strengthen the company's workforce and they are an enormous pool of talent. Let's not forget that. Moreover, research has shown us that they have lower turnover than industry averages. Second, companies can increase employee engagement by including refugees and 75 to 85% of millennials consider a company's social and environmental responsibility when deciding where to work and they're more loyal to companies with a strong social purpose. So the business case for DNI, we've heard a lot about it already this morning, is stronger than ever. And refugees make a company's workforce more diverse. They bring in new ideas, bring in new perspectives, and it drives innovation, creativity, and financial performance, as we've heard this morning as well. And then third, businesses can strengthen their brand and reputation by including refugees. We've carried out research that shows that on net, consumers are more likely to buy from companies that are supporting refugees in different ways. We can move to the next slide, please. But I'd like to say that and most importantly, this, this is not about data. This is about people. A job can change the course of a refugee's life. And including refugees is one way of promoting diversity. So companies should see refugees as productive employees, as customers and entrepreneurs. And 140 companies in our network and the many others around the world that work with refugees prove that including refugees is not only good for refugees, but also for companies and the communities they live in. Next slide, please. So I've, I've come to the end of, of my part, but let's explore what is possible for your company, whether here in Lithuania or in other Baltic countries or in other European countries where your company has a presence. And I would be more than happy, of course, to start that conversation. And with this, I hope we have increased awareness today that refugees are a pool of talent and are eager to start working. So thank you. And with that, back to you, Karolis. Uh, thank you very much, Helena. That was absolutely fantastic introduction and I would say great background for us to discuss this further. Uh, needless to say that definitely we as a UNHCR will help and facilitate the access to you, uh, between you, between 10 partnership and of course private companies in the Baltic region and beyond even in, in, the, in the Nordic country. So, uh, thank you once again. We will come back to you uh, in the Q&A session and now we will move to from the global dimension to the regional one. Um, so as, as part of IKEA Global Refugee Pledge to support 2,500 refugees through job training and language skills initiatives in 300 stores in 30 countries. Uh, UNHCR also cooperates with IKEA to facilitate and support refugee labor market inclusion. And now I'm giving the floor to Dan, who is a project leader at Skills for Employment Refugee Program at IKEA Norway. Uh, Dan will give us brief overview of excellent project uh, which aims to equip refugees with necessary skills to become self-reliant and integrated into the Norwegian society. Dan, over to you. Well, I want to start off by saying that together with the Norwegian and uh, immigrants 
and um, uh, this uh, programs uh, Dan, excuse me, we, we have a problem with the, with the connection on your end. Uh, yeah, most probably, Dan, we will have to come back to a bit later because we just cannot see you and cannot hear you, you are just frozen. So we will come back to you in, in a couple of minutes and most probably now I will turn to, to Marco. Marco, can you hear us? Hearing you. Perfect. So, uh, uh, dear Marco, in 2012, as a 17 years old person, you, you left South Sudan and, and, and had a very difficult and long journey to, to, to Lithuania. And actually here you are still having quite a long integration journey. Uh, Marco, could you please share your story of arrival and experiences in the labor market, uh, sorting out your employment challenges? What does it take actually to be a refugee in the Lithuanian labor market? Marco, the floor is yours. Yeah, good afternoon to you all. Yeah, I'm so glad to. Yeah, do you hear me? Yes. Hello, do you hear me? Yes, we can hear you, Marco, very well. Uh, uh, as I know, uh, I got uh, my residence permit. It was uh, thirteen. It was sixteen of May, twenty twenty. And du during to the pandemic, that pandemic uh, global, it was so hard for me to find a job after I got my resident permit. So I spent like four months. I was uh, searching for a work, and at last, uh, through my my relative in Vilnius here, after I did my integration program, I moved to Vilnius, and through my relative i got a chance to work one of lithuanian companies so i joined one company it's called vitaresta i started to work with vitaresta and it was for two months and there is disagreement between me and them so that i left the company and i moved it to another company it's called valo city so i worked with valo city like four months and also there is uh, there is some disagreement with me and the company and I decided to leave them and I joined it now. One company is called Shivaris Messiah. So I worked with Shivaris Messiah. I started to work with them in the beginning of uh, February. And in that time, I was also trying as I can to be have a good, a good chances for work because for me in my life as as I said in my experience journey, when I was in Egypt for seven years, so I joined it, uh, one of Egyptian universities, Alexander University, and I got bachelor in agriculture. And that during that time, I couldn't get my certificate, so I left my certificate there. And now, like, I'm fighting to do something and like to to send my school fee and to get my my certificate and I'm planning to, to join one of Lithuanian international schools and to have my to have my master here and I hope to to do that. Otherwise I joined one of Lithuanian uh, companies is called Ball Food Delivery. So now I'm working in my free time in a ball food delivery. So I'm working in Javaris Messia and in my free time I run with the ball food delivery. Thank you very much, Marco. It's really a very good story and once again a justification that the private sector together with the NGOs, civil society and other actors should work on the labor market inclusion and of course, as you said, uh, not just to provide employment opportunities, but also for the refugees to provide the education to be able for them to climb up uh, within the social ladders in the in the company from the lower to the upper 
upper sector of the labor market. Thank you very much, Marco. Let's stay for a while because then we will have a Q&A session after uh, two more presentations. And now I will try once again to connect to Mr. Dan. Dan, are you with us? Not yet. Okay, we will try then to connect to Toma. Uh, Toma, uh, you, you, you really have great experience. You have extensive experience working in the Lithuanian Red Cross by providing the employment opportunities for, for the refugees. And uh, the same company, Mundita, and of course, uh, Marco Deng, he was also connected to the Red Cross and, and, and got also services uh, from you. Uh, I will just, before giving a floor to you, would try to quote our United Nations High Commissioner um, uh, survey on the refugee voice, and I will try to extract the data on the employment, uh, which says that 56% uh, of refugees in Lithuania see employment as a priority to support the integration, but uh, almost 40% do not agree that they have found a good job that allowed them to support themselves and their families. And at the same time, the study also revealed that refugees often work in jobs that require less qualifications than actually they have at the moment. So basically, we're also uh, uh, looking at, at, at the process of, of the scaling rather than upskilling. And, 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 and these uh, Employment-related issues have been indicated in the survey as, 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 as a challenging uh, areas of, of integration. Toma, as employment specialist at Red Cross, uh, could you please summarize your extensive experiences working with the refugee labor market inclusion processes, focusing on both, of course, opportunities, what worked well, and of course, at the challenges, what still doesn't work well? Over to you, Toma. Yeah, hello, everyone. It's nice to hear you, everyone. Thank you, Helena. Thank you, Marco, for sharing uh, your stories. It was really nice to hear it. Yeah, so for, uh, I would like to summarize in a short way to make a small review about the refugees in Lithuania labor market. So from my personal perspective, uh, refugee skills very often remain unused in the Lithuania job market. Most refugees struggle to prove themselves in the Lithuanian economy and make full use of their potential. The Lithuanian market opportunity for refugees for using their talents. Uh, I think that companies should let the refugees in for some main reasons, like uh, refugees are open-minded employees. They are able to adapt quickly to, uh, to the ongoing changes in the market. They are motivated to work extra hours for extra pay. They're always open to innovations, not easily discouraged by changing working environment. And also the government offers subsidies for companies that employ refugees, which is, uh, which is a huge benefit for the companies. Of course, it's not a secret that the companies and refugees face some kind of the issues. The main is language and working culture. Employer and employee relationship, hierarchy at the workplace. So these two factors usually determine longer adaptation period in the welcoming country. Also, usually the university diploma or certificate from the home country is not enough to get qualified job in Lithuania. The qualification recognition process in Lithuania requires a lot of paperwork, additional documentation and time resources. Also, if the refugees uh, want, to get, uh, want to get the formal uh, courses, uh, formal courses in Lithuania are arranged in Lithuanian language. So that means that, first of all, they have to learn the language that could take about two, three, four years up to the person. And only then they can get like formal courses. And also we have to... Uh, understand that Lithuanian job market has different goals and requirements for qualified specialists than, for example, in their own country. And sometimes the difference is very huge. And of course, the pandemic uh, and restrictions uh, changed the situation a bit. So uh, in a short way, we have noticed that during the pandemic, uh, some companies uh, are late with the salaries, in some cases for two or four months. So this is a huge problem because refugees don't have a, such a possibility to wait for the salary. 
Also, the pandemic had a massive effect on catering services and food industry, which has a big number of female employees. As a result, many female employees and their financial status were affected by the lockdown restrictions. According to the statistics, long-term unemployment increased from 17% to 40. The biggest number is in Kona City, while the smallest is in Klaipeda. But there are some good facts, actually, uh, because since the pandemic, more employers have been interested in offering workplaces for refugees, and the number of freelancing people has increased too. However, those people who began their careers as a freelancers just before the pandemic, they have lost all their incomes and they're not qualified for the government support since, since they did not meet the conditions um, for the official support. And of course, we noticed such several cases when employers forced the employees to take unpaid annual leave. So kind of that's it. This is a sh short review. Maybe you have a question. Uh, thanks a lot, Toma, for this. Uh, very well noted. And I just have to add that, uh, that of course, uh, in many countries, refugees and migrants, uh, they were affected quite heavily uh, by the pandemic and, and by the lockdown. But in some of the countries, because they lost their job, while in the other countries, because they became a frontline workers. So we also have a country specific challenges here as well. But what was very striking to me, and maybe you can just now briefly tell us before we will move to Dan, is the fact that refugees were able quite fastly to requalify themselves from the one to the other profession. Is this true? And could you say that this is kind of the opportunity for employers as well? Yes, this is the main fact uh, that was found out during the pandemic situation because a lot of refugees, not only the women, they worked in the food industry. And as we know, the food industry has the biggest like lockdown restrictions at the moment. So a lot of people just requalified themselves, changes the work like in totally in 180%. So this is actually a very good point. It's uh, that um, employers can see that their refugees are not afraid of the changes and they can adapt to the situation very quickly. Thanks a lot, Oma. Uh, we will come back also to, this, uh, to these issues uh, a bit later. What I just wanted to remind to our audience is that please, if you have questions, put those questions, post those questions on www dot diversity conference dot uh, lt and i really f see from my colleague that few questions are coming already here uh the question is to toma now once again toma he will be on the spot mm -hmm. again uh there is okay. a question uh do subsidies uh, that uh, toma mentioned make labor inclusion sustainable do companies keep refugees after the subsidies end is this the best encouragement a country may offer Yes, from my personal experience, what we have faced, yes, the companies keep the workers after that. I That's didn't great. have any case, like, yeah. Hmm. Just from my I side. I have only one case, yeah, I have only one case. Then the company said that to that position, the person is, doesn't fit good, so they changed it. So, yeah, the position, but not the company. From our experiences, actually, for also the answer to the audience that after the subsidies in the Nordic countries, the majority of, of refugees, they stay and they stay in the sustainable working environment and also they stay as uh, loyal employees. Uh, finally, I, I, I really see that Mr. Dan is here. So then most probably we can move to Nor IKEA Norway. Dan, over to you. We are eager Thank to you. learn about your amazing project. Thank you. Let's hope it works this time. Uh, yes. You can hear me? Yes, clearly. Oh, fantastic. So uh, I was saying that uh, we have been doing this since 2017, um, um, together with, with the government, uh, the administration for labor and welfare, um, and the schools that uh, provide language learning classes for newly arrived refugees and, and um, and immigrants, um, we have always pointed out that it's two keys that is super important for a, um, a successful integration. 
and that is the language and work experience. Um, the the work environment in Norway is 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 um, in in a way that they need or they want you to have some sort of experience, and especially from Norway. And uh, if you are a new person coming here, uh, and of course you don't have that experience, so what we do in our project is uh, is to aim to equip um, uh, refugees and immigrants to to um, get the work experience, uh, get activities that qualify them uh, to be good uh, job seekers, and of course uh, manage to be good uh, in the Norwegian language level. So. Um, uh, since 2017, we started in Oslo uh, with two stores, and uh, this year we are rolling out uh, to nine stores and units in Norway uh, within IKEA Norway. So uh, we have increased uh, the participant base uh, from 20 to 70 participants, and um, we have a bold goal of um, uh, recruit uh, minim a minimum of 50% of the the, the group base, and uh, we have also changed the name uh, of the project. Um, it used to be named uh, Fast Track, but now we changed it um, to uh, the bridge to work uh, or the bridge to, to a job. And that means that you, you are standing at the beginning of the bridge and you're working over the bridge uh, together with your uh, fellow uh, participants, and you are acquire uh, some knowledge and and education and language and connections and all you need to be uh, self-reliant and have more self-confidence at the other end and and also uh, getting a job. And um, I'm proud to say that uh, since 2017, IKEA has recruited uh, nearly 50% of all the participants. And if you also uh, considered the, the companies outside IKEA, um, the recruitment percentage has been nearly 70%. Uh, so it has been successful and it still is. Um, and I'm very happy that this also now are affecting um, governments and other companies to adopt this project. Um, it's, um, as has been said before, um, uh, the refugees are a group of people that they are uh, they have so much to offer and uh, the motivation is there they just need to to be seen and heard and given the opp uh, opportunity and um, ikea who recruits um, new staff based on values uh, we see the person and not the papers necessarily that they bring with them and um, i can say that many of the participants that has gotten a job in ikea they have also become the employee of the month. They uh, they are now new buddies for new participants. Um, they are giving back and they are uh, really blossoming in their in their roles. and uh, And I think that seeing that many of them have been in internships before, uh, three months here, two months here, uh, and and in internship in a company that they don't have any relevance uh, of their experience or maybe not uh, a relevance to their interests. But in IKEA, when we recruit the participants, we, we place them in departments to have their internship um, that is connected to their uh, experience, to their interests, and also to their education, if, that, if they have an education. And we see that the connection between broad competence and where they have the internship is, is a success factor in this, uh, in this project but also the follow-up that they get. Uh, they are being followed up by three partners instead of just one, the government, that usually follow them up. Um, and the usual internship they have is three months. We have a seven months internship uh, where they get uh, classes in how to write your CV. Um, they get a, a workshop in how to, to, be, uh, to be better in interviews, in interview situations. And, uh, and they get uh, career guidance uh, from both IKEA and, uh, and the government and the school. So it's a very tight partnership between the three partners. And, uh, and I think the, uh, the participants, when they are being followed up in that, uh, in that way, they, they feel that they 
are being taken seriously and that they are seen and heard and uh, and really looked after. And I think that is a super important um, point to me when it comes to integration is that, yes, they are motivated. Yes, they have skills. Um, uh, yes, they can contribute with their ideas and their thoughts and uh, they can make your company grow. Uh, but they need to be seen and they need to, to get that gratification. And uh, of course, they also need to uh, they, they need to to have those keys of language and uh, work experience to to really see that this is possible. Um, some of the participants, uh, uh, we uh, all of the participants, we are following up eighteen months after they are done with the project, and uh, and some I I meet uh, frequently. And one uh, that I want to highlight is Hassan, who came from Sudan in two thousand seventeen. He joined the project in two thousand eighteen. And um, he got recruited just uh, one month after uh, ending the program. And now, uh, two, two and a half years later, he has bought his own apartment. He's working voluntarily for Red Cross as a refugee guide. Um, he is a buddy for new participants in, in the IKEA project. And uh, he's been uh, the employee of the month. Um, and this just shows how much they give back and how thankful they are and 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 the fact that they really want to be integrated so uh, in norway um we have come a long way but we still have uh, a way to go uh, we still have the general population being negative to how newly arrived refugees are integrated uh, they are not so negative on uh, towards refugees uh, per se but they're negative on, on how they are integrated. And that's how we are. And that is what we're trying to change. That's a narrative that we're trying to change in Norway is to tell the population and explain and, and show good examples on, on how we contribute to the integration in Norway. So uh, now with the rollout to all the major cities in Norway, um, I'm really excited and, and curious to see how the different local uh, situations um, will affect uh, will affect the project and the outcome, but I can just say that it's a great uh, engagement among IKEA and among uh, uh, the staff uh, coworkers in IKEA, all the way up to the up, uh, upper level management, and uh, they're all um, they are all involved in some way, which is very important. Uh, even though we are using buddies. Uh, it's very important that the whole organization is 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 behind the idea and behind the project. Um, I think that's it, Carolis. I think I think I got to say what I wanted to. Dan a million thanks to you. I think you answered to all my potential questions in advance on the issue of the skilling and upskilling, on the issue of how the refugee labor market inclusion can change the narrative and discourse around migration and refugee integration, and also how to create inclusive and working environment. Thank you very much. That is very much appreciated, but most probably we'll come back to you uh, a bit later. But now we have a couple of questions from the audience to uh, Marco and also to Helena. Uh, I will start with Marco. Uh, there is a question. Uh, you mentioned that during the first years in Lithuania, there were some disagreements with companies that made you leave your job. In your opinion, what companies should do to make refugees feel well and welcome in the workplace? Over to you, Marco. Yeah, well, uh, I thank you that you gave me another chance again. Yeah, uh, I think maybe the problem here or the disagreement always is comes because of a body la of a language. Because uh, as a refugee, for us, we didn't, uh, we 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 don't get enough time to learn the Lithuanian language and then like to go to to global marketing because the situation here I think is different a little bit when you get your your document you have to work definitely and then if you are working and then you have to work and to learn the language together so when 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 you work so there's disagreement is came because uh, some of uh, managers I think they they don't to speak English or they don't have like uh, skills in English and for us we don't speak Lithuanian so disagreement has come from there. 
Thank you very much, Marco. And I, I uh, just to let you know and the audience know that uh, our latest survey on the refugee voice that I already quoted at the beginning of my intervention clearly says that refugees are really experiencing difficulties in combining various integration services. So at the same time being enrolled in the language courses and being employed. So I think this is perfectly illustrates our also refugee uh, survey on, on, on the refugee voice. Thank you very much once again, Marco, for being with us. Uh, let's right. stay uh, let's stay tuned. And now uh, I'm moving to the question uh, from Giedre. And Giedre wants to ask uh, Helena, what, if any, measures do you, do, does your organization take in practice to prepare the companies and their employees to welcome refugees in their teams? Uh, so it's quite a practical question. Helena, over to you. Yeah. Thank you, thank you, and a very important question, and I think we've heard some examples already of that. Um, so we work with companies and tell them that especially the first three months are very, very important, and that a lot of attention and energy should be put in onboarding of refugees. And actually that starts already before that, so already in the selection process, the recruitment process. Because refugees have different backgrounds, come from often different cultures, they are not used to the way of new recruitment processes in the host countries. So um, we are asking companies to be more open-minded, to be a little bit more creative, and to look at the potential of the people. And as Toma was also saying, often um, credentials are not similar to what you're expecting in your own country. Um, be a bit flexible and, and ask questions to fully understand what type of education and what level of education um, has been given to the refugees. So that's and so there are two phases, I would say, be a bit more open and creative during um, the recruitment process and meeting with people really sets something in motion but also realize that during onboarding it's very important to um, be aware of the language issues so provide additional professional language training for example what are the key you know, uh, words and uh, terminology used in your exact um, company that are so important for um, yeah performing well in the roles that um, you're offering to refugees. That is one, but also prepare your organization, prepare the teams that start working um, with people with a refugee background about the, the um, probably differences in culture as well and. Um, yeah, and ask for help. So I would say hey, what we often advise companies, there are also so many organizations out there in the field like the Red Cross and other training organizations, other NGOs that can provide um, very specific training around cultural differences, for example, around a personal uh, skills. So ask for help and kind of set up um, a full program that might overcome any challenges that you you might experience as a company. So we always say, see it as a kind of you know small investment at the beginning. Uh, invest in those first three months to kind of find out what are the differences, where are the issues, and then it will absolutely pay back. Thanks a lot, Helen, for this extensive answer. And another question from the audience. I have to say that the audience is quite active. Uh, uh, the question goes to Dan. Um, does IKEA have a global strategy for refugee inclusion? Or if not, would you plan to have the one? Dan, over to you. No, of course, we, we, we have that. Um, it's, it's based in both our HR uh, culture uh, strategy, but also sustainability strategy. So uh, absolutely, we have a strategy for, for inclusion. And um, we aim to... Uh, one very fine way to say is, is that we want our stores and units and our staff to reflect uh, the society. And I think that's just a natural thing to do um, in, in all ways, uh, in, in, in every way you think about it. So definitely, this is something we have uh, on the highest agenda, yes. Thanks a lot, Dan. Uh, just to remind to the audience, uh that uh, a recent Global Refugee Forum pledge by IKEA 
is focusing on the employment of 2,500 refugees, which is as much or even more than the entire refugee population in all, all three Baltic countries. Uh, uh, another question, uh, and this question goes to both Dan and Helena. Uh, we all know that stereotypes and prejudices still exist around asylum and refugee integration issues, where co-workers of refugees are part of the society with the same attitudes uh, as the majority of the society. So, how to raise the awareness not among the local communities and beyond the working environment, but how to change and address those stereotypes and attitudes if these emerge uh, around the co-workers of refugees. Do we have any tips or already existing good practices of, of training and intercultural competences at workplace? Over to you, Helena, and then to Dan. Yes, thank you. It's, it's a very important uh, part, I would say, of, of the work we do. And I think IKEA is a great example um, in taking those actions. We believe it's so important to communicate publicly about the positive experiences that companies have. Um, and we all need to change the narrative by showing what is happening. And by providing jobs to refugees, we see indeed this, this motivation. We see what it it brings companies apart from what it brings to refugees and the communities around it. And if you tell those stories, and especially if you tell them by the co-workers working with them, that inspires others and encourages more companies, more people to reach out to refugees and start to welcome them in their companies. So communicate publicly about the, those positive experiences. Dan, yeah. over to you uh, now. Uh, yes, thank you. I, I, I think biases or, or, or how you put it, I think it boils down to almost every time uh, knowledge or lack of knowledge um, or information um, or experience. So I think if you are a company uh, who wants to engage in, in hiring or having uh, refugees in an in internship, I think um, you can, as uh, as was told, that you can uh, prepare or uh, prepare the store or prepare the company uh, with information and uh, communication um, to to break down some of those biases because we all know that biases is is quite normal. Uh, everyone has it, um, and if you want to remove it, I think knowledge is the, is the I mean most important and. Uh, in IKEA, we, we are communi communicating a lot. And of course, a lot of these buddies, they have these refugees or one on one and, and they, they tell their stories uh, to other co-workers. So, so I think both from above uh, type of information and uh, knowledge, but also from the bottom and up. Uh, so it comes two ways. I think that's important. Uh, thanks a lot. And now there is a question also to Toma from Lithuanian Red Cross. Uh, Toma, please share any experiences, if you have, uh, of the examples uh, when actually the private sector comes to you not to ask for, you know, uh, to find refugees for employment, but also to work on the refugee education at the workplace. Do we have any cooperation between the private sector, not like street forwarding to employment only, but also to foster other uh, capacities, such as education or trainings or internships, as Dan has just mentioned. Over to you. Yeah, we have the cases when the companies like offer to help with the Lithuanian language. For example, if the refugees are on integration program, sometimes it's difficult to arrange the lessons uh, then because they are working. So the company is told about the possibility uh, to give the place and time for the workers, for the language. But about the courses, we have we had some companies who offer like uh, to teach them uh, the like food industry, some kind of specialties. Uh, so we had some, but not much. If we are talking about the education or internship. Thanks a lot. Um, uh, we are now looking whether we still have some questions uh, from the audience. No, we don't have 
questions from the audience. So then it's actually my turn. And most probably also I would like to go maybe for a very, very last round of very, very short arguments from your side. What you would like to say for a very last round of, of let's say, arguments. Uh, in a nutshell, what the private sector in the Baltic countries, in the Baltic con context where, as we say, there is not a very strong business case out of a couple of thousands of refugees, how to, commit re how to commit private sector to work with this group? Uh, as we see great examples from Norway and from the Global 10 partnership. Uh, maybe over to you, uh, Helena, then to Dan. Um. Yes, well, I think um, what we always tell companies as well is start small and, and maybe that applies then into Lithuania. Compared to other European countries, the number of refugees is much smaller. But nevertheless, you can make an enormous impact if you connect to refugees and uh, help them take the next step to enter the labor market. Um, I think we've seen and heard so many uh, different arguments for why this is important and what it can bring you. Um, and I just want to say, if, if we focus on diversity, this this is part of it. And let's, uh, let, that's I think our aim, increasing awareness that the refugees form a um, target pool, um, are a group of people um, that bring different perspectives and um, help you set up more diverse teams apart from uh, from doing all the good to uh, to refugees so just start small every every person um, that has been offered a job is just so important and makes a big difference thanks a lot helena dan over to you I'll just to bring out um, uh, an example and I, I I helped IKEA to, with the recruitment for the, this summer and actually nine out of ten uh, applicants they they mentioned uh, that they applied for a job, a summer job at IKEA because of the diversity and inclusion plan. So this is something that is very important also for those who want to work in IKEA, but also for the, the community. So uh, as it was said, start small. Uh, we started small also to, to get the experience and knowledge. And uh, we were testing things and uh, some things we, we kept and some things we we removed and at one point we had a project that was uh, successful and, and now we are rolling out. So I think start small um, and then uh, have a long term goal, but uh, uh, do it right. And I think uh, everyone who opens the doors to a company, their doors in a company to, uh, to hire or have refugees in internship, they are going to be very surprised because it's a um, a group that is highly motivated. They really want to be integrated, and um, and they will give back tenfold um, when they are when they are hired or are in the internship. So it's a it's a win 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 for all parts. Um, that's all I can say. Thanks a lot, Dan. Very well said. And we still have four minutes, and I will use this opportunity as a moderator to turn to. Ms. Eskadar, as a former refugee from Ethiopia, and asked her, what does it take to be a refugee and what it took actually for you to become a successful entrepreneur from starting from the scratch, basically, from so being a student in university? Yeah, I think, I think it does take a community. It takes someone to take a chance on you, to give you opportunities uh, to try yourself and to find yourself sometimes. Because as refugees, we kind of come to a new country and the challenges are what well, the challenges we are facing is not only a challenge with the job market, but also the challenge of not knowing the language, not knowing the culture having a post-traumatic disorder and not having the family support uh, or not having the proper education. So it's like there is a complex uh, situation and, and, and problems to be solved with, 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 with a person. But sometimes you don't even realize you, you have to solve all those issues. So for myself, uh, communities, you know, my neighbors, my friends, my lecturers, my uh, uh, employers who get, who took a chance on me to give me the first job to to help me to to take the first step uh, 
and afterwards yeah you can fly you can do things so today Lithuania is not only you know I'm I'm the national I'm the citizen of Lithuania so not only my country but also a country where I try to make business and 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 to kind of try to build a bridge between that culture and this culture so possibilities and opportunities and take a chance yeah I think that's what you need Thanks so much, Eskadar. And I think this is a very great moment to finalize our, uh, our panel discussion. Let's fly, colleagues, and uh, let's try to cooperate and to make uh, lives of refugees better. Uh, that's all from us now. Stay safe and have an inspiring afternoon with the conference of Lithuania the Resident Charter. Take care. Thank you very much, our uh, participants and our viewers. So this was the last discussion, which was in English. And uh, on the next two sessions, we'll have one discussion in Lithuanian and one keynote speaker also in Lithuanian. Stay with us. Uh, it's a long day, but it's a, it's a day we learned a lot and we shared a lot. So I hope we'll come out of it better people, better company, well informed, not, not afraid from this old experience. So uh, we'll have 15 minutes technical break and then we'll get back to you with a, a discussion in Lithuanian. So stay with us, have a cup of coffee, <laughs> yes, a glass of water, and uh, we'll be here. See you soon. Thank you.
Sveiki sugrįdžius į metinę įvairovės hartijos konferenciją. Mes turėsim dabar paskutinės diskusiją, kuris bus Lietuvų kalba. Vienas didis netinka visiems – saveikaujančius ta patybės. Diskusija moderos Vilna Gavriliutė. Tikiuosi, teisingai įstariau. Lygiui galima į be kontrolerus tarnybą. Tai viską atiduodu ir sėkmės. Ačiū jūs kėdar. Taip, aš su Vilma Gabrieliutė, iš lygių galimybių kontrolėrės tarnybos. Iš tikrųjų, tarnyba nuo pat pradžių įvairovės hartijos įsisteigimo minučių labai palaikė pačią iniciatyvą ir dabar jau asociacija, tai labai džiaugiamės ir ir pačios įvairovės hartijos veikla ir šią konferenciją. Ir šiandien iš tikrųjų gavau tokią užduotį panagrinėti temą, kuriai net lietuvių kalboje mes net neturime tokios prisijaukintos savokos. Nes intersectionality angliškai tema dar yra mažai išnagrinėta tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Bet savikaujančių arba kitaip susikertančių tą patybių koncepciją suvokiame kaip poreikį vertinti mūsų skirtingas tą patybės kaip visumą, nes to skirtingos tą patybės, na tai ar tai bus lytis, ar rasė, seksualinio orientacija, amžius negalia, jos savikoje tarpusavyje ir to skirtingos kombinacijos gali turėti visai kitokį poveikį mūsų ar tai asmeniniam, ar tai profesiniam gyvenimui. Ir maždaug prieš 20 metų šią savoką pasiūlė amerikiečių teisninkė pilietinių teisų gynėja Kimberly Williams Krenšo, ieškodama galimybį būtent apibrėžti tą kompleksinį skirtingų tą patybės aspektų poveikį žmonių patirčiai. Ir ji kalbėjo būtent apie rasės ir lyties santykį, kuris sukelia ypatingas kliutis, jo daudiams moterims būtent užimtumo srityje, kalbėjo apie tuos iššūkius, su kuriais, pavyzdžiui, kaip jodaudžiai vyrai arba baltaudės moteris nesusidūrė. Na ir mes Lietuvoje, kalbėdami apie vyrovę, keldami uždavinių savo lygybės planuose, taip pat dažniausiai kalbam apie vienos tą patybės kriterijus ir sakykime, na, pasižymėm savo išsikeliam uždavinius, kad padidintumėm žmonių su negali integracija arba turėtumėm lyčių balansą įmonių organizacijų valdybose. Tačiau kila klausimas, ar tikrai to pakanka, ar mes apsvarstum ir poveikį, kurį daro kitos tapatybės. Ir šiandien aš turiu garbės šią temą panagrinėti, atskleisti su puikia kampanija, kurią netrukus pristatysiu. Tai Jovita Ivaškaitė šiandien yra su mumis, personalo augdymo ir įvairovės valdymo specialistė ir Jovita Ypač dirbdama Jungtinėje karalystėje gavo įvairiausių išvalgų apie įvairovės valdymą ir strategijas, tai tikiuosi, kad šiandien su mumis pasidalins. Taip pat su mumis šiandien yra Žibilė Valeišienė, Western Union personalo direktorė ir šitą organizaciją ne vienerius metus ir garsi kalba apie įvairovę ir įtraukti ir ypač apie užsieniečių integraciją ir man atrodo tikrai rasim labai daug įvairovę šitoj organizacijoj, viena kalbų užsienio yra daugiau negu 35, tai irgi labai bus įdomu išgirsti žyvilį jūsų patirtis. Su mumis taip pat šiandien yra Rita Čepinskienė, Nasdaq Lietuvoje žmogiškų išteklių vadovė kuri rūpinasi ir prisida prie sprendimų, kad darbuotojams ir organizacijams pavyktų suderinti savo asmeninius ir strateginius tikslus įgyvenantį traukties strategijas, tai irgi labai lauksim jūsų patirties pasidalinimo. Ir taip pat yra su mumis Vytis Muliolis, lygių galimybių kontrolėjus tarnybos teisės grupės vadovas ir tarnyba pristeda ir prie diskriminacijos prevencijos, lygių galimybių užtikrinimo, bei teikia konsultacijas ir tyrė skundus. Ir iš kart... Galbūt tik tai dar prieš užduodant pirmą klausimą mūsų šauniai kompanijai, noriu priminti ir jums, mėly žiūrovai, žiūrovės, kad turite galimybę ir jūs užduoti klausimus, tai įvairovės konferencija.lt tikrai langelį įrašykit, aš skubėsiu juos susirinkti ir sureaguoti ir užduoti mūsų dalyviam ir dalyviams šios klausimus, tegul būna šitą mūsų diskusiją kuo aktyvesnė ir artimesnė. Jevita, norėčiau jūs galbūt pakviesti iš karto pasidalinti savo įžvalgom, kaip jūs suprantat, tą vat, kaip ir sakiau, susikirtančių tą patybių, intersekšionalitį savoką, galbūt jūs iš savo patirties įvairios esat pastebėjus kažkokius tai aspektus susijusius būtent su savikaujančiam tą patybėm. 
Sveiki visi, visų pirma labai džiaugiuosi turėdama galimybę prisijungti prie šios diskusijos ir pasidalinti savo asmeninę patirtimi. Kalbant apie mūsų šią temą, intersectionality ir skirtingas žmonių tapatybės ir jų sąveiką, su tuo iš arti teko susidurti būtent, kaip pilnum ir minėjo, gyvenant ir dirbant jungtinėje karalystėje, dirbo personalo ūkdymo departamente teit organizacijoje, kuri yra lyderiaujantį įvairovės ritrukties sreityje, būtent savo sektoriuje ir įvairovė ritruktis yra vienas svarbiausių prioritetų. Tai dėl to man teko galimybė dirbti prie įvairių iniciatyvų ir išmokti labai daug, bet tikriausiai, kas man esmeniškai labiausiai paveikia, tai būtent tą galimybę išgirsti iš pačių žmonių, iš jų lūpų, apie jų patirtis, savo draugų, kolegų, pažįstumų iš jų pačių, tai ir net kartais, galbūt nuskambės keistai, bet kartais net būdavo įdomu matyti tas diskriminacijos apraiškas gyvai ir matyti, kaip gali jos būti galbūt sprendžiamos. Ta turėti first hand experience kartais yra labai naudinga, nes neturėjo apie tai skaityti, o galėjo tai pamatyti, tai pradėjus daugiau domėtis, man pavykdavo pastebėti, kaip tam tikras žmonių tapatybės, kurios galbūt yra diskriminuojamos visuomenėje, kaip jos savai kaudamos kartu gali sukurti tas kažkokias unikalias diskriminacinės patirtis. Tai jeigu paimtume pavyzdį dvi diskriminuojamas tapatybės kaip lytis ir negalia, tai moterų lygybės klausimai dažnai ne prie pietos negalios, o negalios politika kažkaip neatsižvelgia į tą lyties aspektą, todėl jeigu esi moteris su negalė, tai gali būti ir diskriminuojama ir kaip moteris, ir kaip žmogus su negalė, ir kaip neįgali moteris, todėl mano yra labai svarbu kalbėti šiamis temomis ir išklausyti žmonės, kurie patiria tą daugelybę diskriminaciją, nes mes dažnai iš tiesų jaučiamės patys nepatogiai kalbėdami apie savo pažeidžiamumą visuomenėje, Ir ypač nepatogiai jaučiamės kalbėdami su žmonėmis, kurie galbūt yra diskriminuojami dėl tą patybių, kurių mes patys neturime, nes kažkaip galbūt bijome juos įžeisti ar parinkti ne tą žodį, bet manau, kad tas pokytis atsiranda tuo met, kada mes galime būti atviri ir kuriame tą saugią aplinką kalbėti apie tai. Ir vienas iš tų keletą tų pokyčių, ką mums pavyko pasiekti, būtent išklausant skirtingų bendruomenių mūsų organizacijoje, ten buvo kad išklausiu mūsų transseksualių kolegų patirtis apie tai, kai jie jaučiasi nepatogiai naudodamiasi tiek vyriškais, tiek moteriškais tuoletais ir naudojasi neįgaliųjų tuoletais mūsų organizacijų. Mes supratome, kad reikia kažką daryti, nes tai yra labai neteisinga ir Ir tada galėjome pakeisti visus savo tuoletus į individualius visų lyčių tuoletus. Arba išgirdus iš mūsų kolegės, kuri turėjo regos negalę ir visiškai nematė apie tai, kai jį atkreipė dėmesį į tai, kad nutolinio mokymo kursas, kuris buvo paskleistas visai organizacijai, kuris buvo privalomas padaryti iki tam tikros datos, kuris ne visiškai atitiko to skaitmeninio prieinamumo standartų reikalavimų nei iki galo ir dėl to jos ekrano skaitytuvas negalėjo peskaityti visko, visos informacijos. Todėl, manau, būtent dažnai mes tiesiog nepagalvojame apie tam tikras tapatybės ir jeigu mes prieimome sprendimus ir neišgirstame tų žmonių, mes dažnai net apie tai nepagalvojame. Ir tai bent man buvo labai akis atvirintis dalykas ir... Ir manau, tai yra labai svarbu ir sukurti tą erdę, tą pasitikėjimo jausmą, kuomet žmonės jaučiasi saugus, kad gali pasisakyti apie tam tikrus dalykus. Ir tuomet, manau, mes tapsime, organizacijos taps labiau įtraukios visiems žmonėms. Taip. Ačiū labai, Jovita, ir ypač už tos konkrečius pavyzdžius, nes tikrai jie labai taip pat veria akis, ar ne, kiek daug galbūt aspektų yra, apie kuriuos mes nepagalvojam. Ir kad kartais tiesiog užtenka visai nedidelių investicijų, kad sukurti tą labiau traukę ir atviresnę aplinką visiems darbuotojams. Ir galbūt ir rytos ir žyvilės turėčiau paklausti, jūs vis tiek padovaujat ir žmogiškėse mišteklėm savo organizacijose ir dalyvaujat į greičiausiai ir įvairovės strategijos įvairiose. Kokias jūs galbūt turite patirtis, kokias jūs matot 
savo išvalgas, kaip tai pasireiškia jūsų organizacija, tiek įvairovės strategijos, tiek galbūt susijėjau su saveikinio požiūriu, kažkokie tai aspektai. Gal žyvilę gal pradėsit? Sveiki visi. Tai iš tiesų yra didelė garbė ir atstovauti temai ir organizacijai. Be abejonės, kad labai dėkinga su Vilma paminėjus jūs, jog esame viena ryškesnių organizacijų, iš tiesų turintis 2000 žmonių, darbuotojų, kolegų, kurie tikrai turi daug persidengiančių ir staveikiaujančių tą patybę. Tuo pačiu iš tiesų tema labai aktyviai mūsų organizacijoje yra skleidžiama ir tiesa dirbama nuo pat pirmų dienų, tai jau 11 metų. Ir mūsų, aišku, yra didelis tai, kad tokią kultūrą įtraukties bei įvairovės mes posėlėme visoje savo organizacijoje. Pirmiausia, aišku, mokomės iš savo klientų, kurių turime irgi pačių įvairiausių, todėl atvirumo ir priėmimo kultūra yra labai labai stipriai priimama ir posėlėjama. Tai ką mes iš tos sudarome, kas labiausiai mums padeda, tai priėmimas lygiai vertiškai kiekvieno. Ir per pagarbą, per įvairias iniciatyvas ir žmogaus apsisprendimą, ar tai jisai pripažys savo tą patybę, ar jisai norės įvardinti savo lytį pasirinktą, mes priemam kiekvieną vienodai lygiai. Kodį, aišku, tai dar ir pasireiškia, kad turime pačių vairiausių programų, tai galėčiau sakyti, išskirčiau edukaciją tiek renginių prasme, tiek mokymų programų prasme. Renginius mums padeda ir tema puosėlėti mūsų vyrovės ir įtraukties komitetas, kuriame kolegos įsitraukė, dirba, dalyvauja savo noriškais pagrindais. Ten mes atliepiame pačias įvairiausias temas ir pačius įvairiausius poreikius. Ir tuo pačiu iš tikrųjų renginiai apklausos informacija apie tai, kas svarbu ir ką dar turėtumėm atliepti, organizuojami tiek mūsų komiteto, tiek visos organizacijos. Tai mes dažniausiai žinome pačią aktualiausią informaciją, kas yra susiję su vyrovės ir trukties tema, tame tarpe, kas yra susiję su savaikaučiam tą patybę. Ir kaip pavyzdys, galėčiau pasakyti, kad tai yra kelionė. Mes tikrai mokomės ir įtraukiam vis naujesnių ir naujesnių veiklų. Viena iš mūsų dvi galbūt norėčiau pagrindinės paminėti, tai pirmučiausia, pradedame aktyviai žiūrėti ir adaptuoti savo samdos politiką ir samdos praktiką. Visa mūsų atrankos komanda jau yra apmokyta aktualiausių ir naujausių tendencijų, kas yra susijęs su įtraukties ir įvairovės praktikos įdėgimu atrankų procese. Kitas žingsnis būtų apmokyti vadovus ir padėti jiems irgi suprasti, kiek daug vertės yra priemant pačius įvairiausių žmonės, į komandas ir kokią papildomą galima vertę sukurti per patirčių įvairovę, ne tik tai tą patybių. Ir visame tame dar labai smagu pasakyti, kad dar viena netrukus startuosiant iniciatyva yra vadinamoji Alaiship arba bendruomenės programa, kur kiekvienas pagal savo pasirinktą tą patybę ar kryptę ar identitetą tikrai yra savo palaikančių draugų, kolegų, ne tik visame pasaulyje, bet ir Lietuvoje. Dar kalbant apie atrankas, norėčiau pasakyti, kad įvairovės ir įtraukties tema yra aktuali mums čia, nes net ir interviu procese mes turime skirtingų atstovų funkcijų, lyčių, patirčių, vadovų panelę, kuri irgi padėtų apsispręsti atsirinkti žmonės ir iš tiesų daryti kokybiškesnius atrankos sprendimus. Dar visą tai yra palydima skaidrumą. Organizacijų keletą metų iš eilės kuria ataskaitas, kurios tarptautiniame kontekste vadinamas ESG arba lietuviškai aplinkos socialinių bei įmonės valdyseno standartų veiksnius atspindinčios ataskaitos. Ten mes kelbėme visus rodiklius, visas iniciatyvas, kurios yra aktualios svarbios. Apie įvairovę ir įtraukti bei skirtingas tą patybęs mes kalbame nuo pat mūsų valdybos narių. Lygiai taip pat įtraukėme rodiklius į savo strategijas ir aišku rodikliams pagrįsti 
turime tam tikrus veiksmus, kuriuos pristatome tiek organizacijai, tiek patį sakame, na, kad atspindėti iš esmės. Taigi stengiame sapimti patį įvairiausią įvairiausią ciklą ir procesą, mokomės ir priemam tai kaip kelionę. Jums bekalbant, taip susimaščiau, kad iš tikrųjų vienas iš tokių kriterijų parodančių, ar vis dėl to veikia tos įtraukties strategijos organizacijoje, yra tai, kiek patys žmonės, tie patys darbuotojai pastebi įvairovę aplink save, Ir čia labai turbūt irgi susiję, kaip jūs ir sakote, su tuo, kad kiek aš galiu jausti saugi būti atvira šitoje organizacijoje, ar tai bus apie mano religinius, ar religiją, ar įstikinimus, ar ne seksualinio orientaciją, negalios kažkokius tai aspektus. Tai tikrai... Tikrai tas yra irgi vienas iš indikatorių. Ir Rita, gal ir jūs pasidalintumėt irgi iš Nasdaq Lietuvoje patirtimi, kalbant apie savaikinį požiūrį, apie trukties strategijas, kaip čia perspina abi šitos dimensijos? Labas vakaras visiems. Prisidedu prie kolegių. Iš tiesų smagu bendrauti šitą temą, kuri vienetinai turbūt yra nauja, tačiau... Tikiu, kad būtent tokie pokalbiai ir dalinimasis patirtimi iš tiesų gali padėti žengti žingsniai priekį būtent įvairovės įgyvendinimo prasme tiek asmeninėme, tiek organizacinėme kontekste. Ir kalbant apie turbūt susikertančios tapatybės, tai svarbu paminėti, kad negalime suvesti žmogaus į vieną dimensiją kažkokį ir kiekvienas turime tą daugelypę tapatybę, kuri dalyvauja tiek mūsų asmeninėme, kaip jau mas sakė, tiek profesinėme gyvenime. Ir darbdavysam dydamas darbuotų ir ne samdo ne tik kompetencijas, bet samdo ir žmogų. Su visa jau unikalia patirtim ir kaip darbdavys neišvengiamai mes irgi turime į tai atsižvelgti ir tą darome jau labai ilgą laiką, nes būtent įvairovė Mazda kompanija yra, sakyčiau, tokia DNR dalis ir tam tikrą kelionę, kaip ir minėjo, būtent žyvilę. Tai kalbant apie būtent tas patirtis arba tas praktikas, kurias mes dakas įgyvendina siekdamas pripažinti arba siekdamas paskatinti ir įtraukti įvairias darbuotojų patirtis, tai prasideda kaip ir nuo aukščiausio lygmens ir nuo strategijos, kurią turime pasitvirtinę aukščiausių lygmenių ir tai vadinama diversity, inclusion and belonging, ar ne, angliškai strategija, kurioje numatome, kaip mes įgyvendiname būtent į darbuotojų įtraukimą, kokias priemonės taikome, kaip jie stebime ir pristatome lygiai taip pat savo stakeholderiams arba savo išoriniams partneriams, kurie taip pat gali pasidėti prie šito stebėjimą. Kalbant apie pačias praktikas ir žyvilę paminėjo apie darbuotojų bendruomenės. Iš tiesų, siekdami traukti darbuotojų skirtingas tapatybės, kviečiame darbuotojų įsijungtis į bendruomenės skirtingas, kuriuose jie gali arba turėdami šeimos narius, arba patys būdami pasižymėdami kažkokį požymą, gali jungtis į bendraminčių būrį. Tai turime, pavyzdžiui, veteranų bendruomenę, kuri jungia Būtent darbuotojus turinčius patirtį šitos pusės, taip pat turime LGBT narius jungiančią bendruomenę, kuri vadinasi open, įtraukiame darbuotojus, kurie yra tėvai arba globėjai ir taip pat kviečiame jungtis juos į bendruomenę ir tose bendruomenėse skirtingose darbuotojai gali savo indėlį atnešti ir atskleisti tą temą, prisidėti prie tam tikrų priemonių gyvendinimo, kad mažėtų, kad įdėtų atsiprašų pati pasitraukimas. Taip pat kiekvienais, kalbant apie apie darbuotojų įtraukimą. Mes organizuojame taip pat ir darbuotojų apklausas, kuriuose irgi stebime, kaip patys darbuotojai ar ne jaučiasi įtraukti ir kaip mes įgyvendiname būtent darbuotojų įtraukimą darbuotojų akimis. Ir būtent klausiame, kaip jūs tą vertinat ir iš tikrųjų tas rodiklis, pavyzdžiui, paskutiname 
paklausos įvertinimi yra pakankamai aukštas, tas yra 87 procentai, kuris mums leidžia tikėti, kad iš tiesų tiek globalių, tiek lokalių lygmenių tą įvairovę pavyksta įgyvendinti. Turbūt kalbant apie tą susikirtančių tapatybių klausimą ir savo, ką mes atsižvelgėme į tai būtent ar tas darbuotojų bendruomenės, lygiai taip pat esame įsipareigoję atkreipti dėmesį į nediskriminavimo principus ir juos taikome nuo iki visame darbuotojo gyvenimo organizacijoje procese, tai tiek samdos procese, ką minėjo ir žvylė, tiek veiklos vertinimo procese, tiek etikos ar ne kodekso nuostatose vertybių įgyvendinimus, tai būtent tai trauktis atsispindi visose šitose srityse. Ir tam, kad kelti tą samoningumą darbuotojų, būtent tą atvirumo kultūrą, pagarbos kultūrą, kad mes galėtumėm apie tai garsiai kalbėti, turime priemonės, kurios padedam, sakant, irgi tą įgyvendinti, tai yra ir duodovų mokinimo programa, Ir lygiai taip pat tų pačių įdarbinimo komandos ar ne žmogiškų išteklių komandos apmokymas, kuris leidžia atkreipti tai dėmesį ir iš tikrųjų pasiekti tą norimą rezultatą ir toje kelionėje mums draugė tabulėti. Ačiū Jums, Rita, labai patiko toks palyginimas, kad įvairovė yra kaip dana ir jūsų organizacijoje, o iš kitos pusės gaunasi, kad ir darbuotojai yra kaip organizacijos dalis, ar ne, nes labai daug skiriate dėmesio, kad juos galėtume atitraukti. Iš kart noriu priminti, kad turit galimybę užduoti klausimus mūsų diskusijos dalyviams dalyviams įvairovės.konferencija.lt ir štai jau turiu vieną klausimą, kurį norėčiau Žyvilėje Ritai, kuris yra užduotas Žyvilėje Ritai ir klausė žmogus, kokius konkrečius tikslus jūs keliate į traukties strategijose savo, kurie dar nėra pasiekti? Na, trumpai gal. Tai mes pirmučiausia žiūrime visada į lygių atlygio galimybių kiekvienam, tai yra matuojame, kad būtų maksimaliai vienodas atlygis panašiuose darbuose ir tą Tą rodiklį sakame nuo latos. Vienas dalykas mum patiem labai svarbu žinoti ir pasitikrinti, kad einame teisingų kelių. Ir kitas dalykas nenukrypti nuo savo duotų įsipareigojimų, kad mes laikome svenyngo atlygio mokėjimo principų už panašų darbą. Kitas dalykas, tai labai sakame, žiūrime rodiklius, kurie susiję su vyrų moterų pasiskirstimu vadovaujančiose roliuose ir skatiname, padedame iš tiesų vieniam ar kitiem, kol kas tendencijos Lietuvoje atrodo labai gražiai ir tuom labai džiaugiamės ir didžiuojamės. Tam irgi padeda tiek mokymo programo skatinimai, o iš tiesų, ką nusimatė, matuoti ir dar nespėjome, nes tik tai iniciatyvas startuos netrukus, tai būtent tuos bendroveniškumo mūsų programos. Kitas dar dalykas gal atliepti labai panašiai kaip ir įta minėjo mūsų vairovės ir įtraukties komitetas visiškai neseniai darė apklausą apie galimai patiriamą diskriminacijos lygį ar kažkas susidūrė ir irgi virš 80 procentų mūsų kolegų paminėjo, kad nėra susidūrė su galima diskriminacija darbinėje aplinkoje, tai mūsų siekėmybė irgi žiūrėti sekti, ką galime dar nuveikti kriptingai šitoje temoje. Taip, tai pratesiam turbūt žyvilės minti, iš tiesų rodikliai yra vienas iš tų strategijos viena iš tų dalių, kurią irgi stebime ir kas yra susijęs, sakykime, su skirtingom tapatybėm, kol kas mes jų neapjungėm, bet irgi žiūrime, kiek, sakykime, turime įvairę, kiek tai įvairovė atsiskleidžia darbuotojų lygmenyje lyties atžvilgių. Globalių lygmenių yra daugiau, ar ne, ir rasės, ir aišku, amžiaus grupės, ir kitų požymių, kuriuos mes žiūrime, kiek jie pasiskirstė, kiek mums pavyksta pritraukti, iš tikrųjų, tą įvairią, įvairius talentus, ir žiūrime, kad tie rodikliai pasiektų tą 
tą lygį, kurį esame nusimatę, taip pat savo įvairovės įtraukties strategijoje esame numatę stiprinti būtent tą įtraukimo momentą ir samoningumo momentą, kuri stipriname per mokymus, tom target auditorium, matovų mokymus, darbuotojų mokymus, kurie leistų kiekvienam labiau pastebėti ir esame na nustatę tam tikrus indeksus arba tam tikrus rodiklius vėlgi, kurie leisti mums suprasti, kiek pradžioje sekasi mums įvesti į temą visus darbuotojus, vadovus aukščiausių lygmenių ir kiek dar lieka pasiekti. Kaip žinia, turime ir truputėlį irgi susijusių tokių strateginių tikslų su, ką ir žyvėlė minėjo, būtent su ESG strategija, vėlgi stebėm ir Tose vietose, kur es minėjau, iš tiesų dar yra vietos tabulėti tiek globalių, tiek lokalių lygmenių, nors irgi turime pasidžiaugti, kad būtent, tarkim, lyties atžvilgiu, ta proporcija pavyksta išlaikyti, galbūt žvelgiant į skirtingas rytis, norėtų savadau būtent tek srityje technologijų pasaulyje turėti didesnę dalį pritrauktų merginų, moterų, kurios galėtų tabulėti ir siekti karjeros pas mus būtent šitoje srityje. Tai čia turbūt yra ta vieta, kurią galėčiau konkrečiai irgi paminėti ir kurią norėtų jau patobulinti. Ačiū labai už samius įsakymus. Tikrai tema plati ir tikrai turime ką veikti, tai labai džiaugiamės, kad kad organizacijos skiria tam dėmesį ir atpažįsta tuos niuansus, kurie yra svarbus šiolaikiniai visuomeniai ir darbo rinkai. Ir Jovita, kalbėdama patikėmum kelias pavyzdžius iš tokios, iš tos išdaugelybės diskriminacijos, kuriuos neįmatė dirbdama, gyvendama jungtinė karalystėje, įdomu kaip yra Lietuvoje. Ir aš pat kaip tik varčiau lygių galimybių kontrolėrius tarnybos ataskaitą praeitų metų ir pastebėjau, kad nors įprastai tarsi dauguma žmonių kreipėsi dėl diskriminacijos vienų, vienų, ta patybės pagrindu, tačiau jau ataskaitoje pažymėta, kad praeitais metais beveik šeši procentai kreipimosi buvo dėl daugelybės diskriminacijos. Tai reiškia, kad kreipėsi dėl diskriminavimo daugiau nei vienu pagrindu. Tai Vyčio norėčiau paklausti, ar čia tiesa, kas paraišta ataskaitoje ir kaip tuomet vyksta tokios situacijos vertinimas? Sveiki, ačiū Vilma už klausimą ir taip tiesa, atsakymas dėja tiesa ir klausydamas gerbimų pašniekovui šios diskusijos tikrai taip pat svajingai užsimašiau, kad iš tikrųjų tokios puikios iniciatyvos būtų sveikinti nuos kiekvienoje darbo vietėje ir kur linkėčiau visiems darbdavėm sėkti tokiais gerais pavyzdžiais, tokiam geriam iniciatyvom įtraukties ir vieną dieną tada lygių galimybių kontrolėrų starnybą būtų galima paprasčiausiai uždaryti, nes tos diskriminacijos neliktų. Bet taip grįžtant prie tavo klausimo, Vilma, dėja tiesa, net šeši procentai, aš manau, kad tai yra pakankamai nemažas skaičius, besikreipiančių į lygių galimybių kontrolėrių starnybą dėl diskriminacijos, Mano, kad yra diskriminuojami daugiau negu vienu pagrindu. Dažniausiai tai yra susiję su asmens lytimi, negalia ir amžiumi. Galbūt pradžiai pasakysiu, kad tai yra labai svarbi savo ką daugelypė diskriminacija, kol kas mes neturime jos apibrėžties nacionaliniuose teisės aktuose, siekime tą padaryti lygių galimybių statymo projekte, nes tai yra labai svarbu dviem aspektais. Visų pirma, tokiam praktiniam lygmenyje įrodinėjant patį diskriminacijos faktą, kadangi šiek tiek pakomentuosiu pačią procedūrą, siekiant įrodyti diskriminacijos faktą, reikia atlikti palyginimą tarp asmens, kuris dėl vieno ar kito įrodinėjo, Asmens tą patybės požymio yra patiria mažiau palankų elgesį savo atžvilgių, negu kiti asmenys jo neturintis tokioje pačioje situacijoje. Ir kaip tu, Vilmar, teisingai pastebėjai, 76 metais Jungtinių Amerikos valstyvėse kilo problema įrodinėjant diskriminaciją, kadangi nebuvo galimybės palyginti vienu aspektu asmenų. Į teismą kreipėsi 
vieno automobilių gamintojo, vieno iš didžiųjų automobilių gamintojų Junkinerikos valstijų darbuotojus, jau daudės moteris, dėl diskriminacijos priimant į darbą. Ir tos bylos apimtyje buvo nustatyta, kad kompanijos įdarbinimo politika yra mažiau palankį būtent jau daudį moterim. Tai yra kompanija priimdavo baltodas moteris ir jo daudžius vyrus, o diskriminacija patirdavo būtent jo daudžius moteris. Ir vien tik tai lyties ar rasės aspektu diskriminacija nebuvo galima įrodyti, dėl to buvo būtina vesti naują terminą ir naują procedūrą įrodinėjimo, tai yra dviejų arba daugiau vienu metu sveikavančių pagrindu. Tai galbūt paminėsiu vieną atvejį iš visai neseniai lygių galimybių kontroliriaus tarnyboje nagrinėtų daugelybės diskriminacijos, tai yra diskriminacija siekiant įgyti profesinį išsilavinimą, profesinio ūkdymo srityje, buvo nustatyta, kad asmenims su negalė, esam vyresnėms negu 21 metai yra užkartamas kelias įgyti profesinį išsilavinimą, todėl, kad pedagoginė pagalba yra teikiama pagal galiojančius teisės aktus asmenims su negalė tik tai iki 21 metų. Vėliau ta pagalba nėra teikiama, kas akivaizdžiai apriboja tokių asmenų galimybės toliau mokytis ir be pagalbos jie profesinio išsilavinimo negali įgyti ir akivaizdu, kad paskui ir užsiimti norimą profesinio veikla taip pat. Tai vienas iš tokių nemalonių atvejų, dėl kurio šiuo metu yra ir teisminis nagrinėjimas bylojus. Ir taip pat diskutuojame su socialiniais partneriais, aišku, visų pirma su Švietimu mokslo ir sporto ministerija, kad šios skliūtys, teisinės skliūtys būtų pašalintos ir visiems asmenims su negalė, nepriklaus mėnų amžiaus, būtų užtikrintos galimybės mokytis visų lygmenų silavinimo srityse. Ačiū, Vyti, už asklystą savo, kad daugelybės diskriminacijos tai dabar pasimečiau, ar iš tikrųjų geriau, kad žmonės atpažintų ir praneštų daugelybės diskriminacijos atvejus ir jeigu taip, na, kad jie susidūrė su daugiau negu dėl vienos tapatybės diskriminacija ir jeigu sakytumėte iš tą klausimą taip, ką galima padaryti, kad žmonės atpažintų arba labiau kreiptųsi dėl šio aspekto? Čia vyčiai klausimai. Gerai, ačiū Vilma. Taip, tai aš manau, tai yra labai svarbu, kadangi, kaip minėjau, mes neturim nei tokios teisinės apakos, net ir termino neturim, ar ne, daugelybę diskriminaciją. Ir, kaip matome, jisai net skirtingai skamba, jeigu mes vartosime į skirtingame kontekste. Jeigu diskriminacijos prasme, tai yra daugelypę diskriminaciją, apimantį daugiau negu vieną pagrindą, o jeigu mes kalbėtume apie pozityvės priemonės, įtraukties priemonės, jau tada turėtume naudoti kitą terminą, kur turbūt šios diskusijos temos pavadinime labai tiksliai parinktas tas terminas, aš jam pritarčiau. Ir dėl ko tai yra labai svarbu žinoti visų pirma, kad yra galimybė ginti savo pažeistas teises, kalbu už darbuotojo, sakysime, arba vartotojo perspektyvos, ne vien dėl vieno savo asmens tapatybės požymio, pabrėšiu nebūtinai savo tapatybės požymio, čia jau galime išsiplėsti ir asociuotą diskriminaciją, kai dėl mano artimo žmogaus tam tikro tapatybės požymio aš irgi negalėčiau būti diskriminuojimas, įstatymas numato tokią apsaugą, bet kalbėkime dabar apie pagrindus, kad jisai gali būti nebūtinai vienas. Tai yra Jeigu aš esu vyresnio amžiaus ir tam tikros lyties, tai gali būti, kad mano teisės yra suvažamos būtent šitų abiejų mano požinių saveikoje. Ir reiškia, lygiai taip pat ir darbdavys numatydamas pozityvės priemonės, tai yra profesinio ir asmenio gyvenimo sudarinamumo priemonės, turėtų atsižvelgti, kad ir asmenų poreikiai gali taip pat skirtis nebūtinai, reiškia, juos grupuojant pagal darbuotojų piklytį ar amžių, bet ir apimant tam tikrus 
bet drais savai kančiu šitos spožinius neveltui naujesniuose ar tarptautiniuose teisės aktuose ginančiuose žmogaus, žmogaus teisės, pavyzdžiui, jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje ir atskirai netgi išskiriamos labiausiai pažeidžiamos asmenų grupės būtent dviem pagrindais, yra išskiriamos negalę turinčios moteris ir mergaitės ir negalę turintis vaikai ir, ir amžiaus. Tai vat labai svarbu tiek, žinant, dėl savo teisių gynybos, tiek dėl parenkant profesinio sudarinimumo priemonės darbdaviam šitas nuostatas žinoti ir taikyti. Ačiū Vyti ir kaip tik dar slaukiam klausimo, tai iškart galbūt jums užduosiu sako, kad bendradarbiavote su švietimo mokslo ministerio dėl daugelypės diskriminacijos švietimo srityje, ar kitos švieti, viešojo sektorius institucijos politikai supranta šio klausimų opumą ir svarbą? Gal trumpai Vyti tada. Taip, labai trumpai, nes turbūt vienigo atsakymo nepatiksiu, labai, labai skirtingas yra supratimas ir apibendrinto atsakymo čia tikrai negali būti. Galiu pasakyti, kad, kad ypatingai daug mums pastangų reikia bendraant su savo valdybėmis, nes savo, reiškia, savivaldos lygmenyje, gyvendinti vienos savo teisę, rimti tam tikrus sprendimus savo valdoje, savo valdybės labai skirtingai kartais supranta lygių galimybių integravimo principo užtikrinimą ir dėl to matome, kad čia reikia kai kur net aiškinti ir, ir, ir poreikį tokio principo įgyvendinimui. Bet džiaugiuosi, kad turbūt tokių skeptiškai, galbūt ne tai, kad negatyviai, bet skeptiškai nusiteikusių sprendimų prieimėjų vis mažėja ir jau nereikia rodinėti tos naudos arba reikalingumo, tokių priemonių įgyvendinimui, bet reikia tik padėti jas įgyvendinti, tai tas džiugina. Ačiū už atsakymą ir iš tikrųjų kalbant apie diskriminaciją labai matau irgi iš savo darbo patirties vedant mokymus konsultuojant organizacijas, kad darbuotojų gebėjimas atpažinti diskriminaciją yra labai svarbus ir, ir irgi netgi vienas iš rodiklių apie gerovę pačio organizacijoje, nes kai darbuotojai praeda labiau pastebėti, ar tai jo kelius, ar netinkamus komentarus, arba nelygiai verti traktavimą, ar ne, tada prasteda tokie intensyvesni pokyčiai integravimo srityje. Tai galbūt dėžinau, jo Vitos Žyvilės Rytos norėčiau įžvalgų, kokia yra svarba būtent tų įvairių įrankių procesų apsirašymo, kurie leidžia pranešti apie pastebėtą netinkamą darbo įvyki darbo vietoje, ar ne, ar tai būtų komentarai, ar tai būtų nelygiai vertis traktavimas, kokias jūs procedūras turit pranešimams ar skundams, kokias praktikas taikot, gal, nežinau, jo Vita galėtų pradėti. Aš tiesiog galbūt norėčiau kiekvienam iš mūsų pasakyti, kaip atpažinti, nes mes dažnai atpažįstame tam tikrą diskriminaciją, bet kaip atpažinti tą galbūt įvairią lypę diskriminaciją, tą intersekšinelį, tai mūsų kaip atpažinti, tai to kito klausimo kelimas yra labai gera praktika, kuomet kas nor, kai pamatai kažką, kas atrodo seksistiška, ar, ar pagalvoti ar už tos lypį ir kažkokia diskriminacija dėl amžiaus. Aš pati savo gyvenime esu susidūrus kaip jauna moteris, esu susidūrus profesinėje aplinkoje, kuomet dar atrodo dar net jauniu negu um, esu. Dažnai esu susidūrus su tokiomi situacijomis, kuriuose man pasakoma, kad ai, aš daugiau matęs, nei tu vien dėl to, kad ilgiau gyvenės, arba kartais kažką labai primityviai tau paaiškino, nes galvoja, kad tu nesupranti, arba kažkokie posakiai kaip vyrai ir ten nauja mergaitė dirba, nu, net tai yra ir mūsų kalboje, ar tai labai svarbu atpažinti. Ir manau, pačiose organizacijose yra labai svarbu būtent kiekvieno funkcinio vadovo kompetencija, būtent turėti šios pokalbį su savo darbuotojais, būti pasirengusiems kalbėti apie tai, apie diskriminaciją arba apie kažkokią darbo vietos pritaikymą, nes mes dažnai irgi turime tą įvairovęs organizacijose ir tą įvairovę, kuri galbūt nėra visiškai matoma, 
kaip kad neoivairovė, dažnai žmonės tiesiog neidentifikuoja tuo, to, kai ateina dirbti pas mus ir, ir jiems dažnai reikia tam tikrų darbo vietos pritaikymų ir jie turi jausti saugiai eidami pas savo vadovus ir prašydami tam tikrų pritaikymų, taip kad įmonės įdarba dažnai daug disleksikų, žmonių su disleksija ir ar jie gali gauti tas membranas, jų ekranams, kurios galbūt ablisgės sinuima, arba turime autistiškų žmonių, ar mes galime suteikti jiems sąlygas. Ir apie būtent pranešimus, būtent kai žmonės patiria kažkokią diskriminaciją, jie turi jausti saugiai eiti pas savo vadovą visų pirmą, arba pas personalo specialistą, jeigu būtent problema ir yra galbūt vadovas. Tai manau, visi turi būti pasiruošę, turėti būtent šios pokalbius, kalbėti apie tai, Ir žmonės būti turi sukurta ta aplinka, kurioje žmonės jaučiasi saugiai, ta sukurta, sukurtas turi būti pasitikėjimo rašys organizacijoje, kuomet um, mes klausantis tų patirčių kažkaip nelyginame savo patirčių su jų patirtimis, nes mes dažnai tą darom ir tiesiog praktikuoti tą aktyvų jų klausimą, kuomet visiškai atsiskiria nuo kažkokių palyginimų ir priemi jų tiesą, kokia jie yra. Manau, tai yra labai svarbu ir gali padėti organizacijoms. Ačiū labai, Vita, tikrai svarbios išvalgos. Rita, žinau, kad NASDAQ Lietuvoj turi spika programą, galbūt plačiau galit pasidarinti savo praktikom apie pranešimus, skundų procedūras, kaip, kaip jos pasiteisna, nepasiteisna, kas svarbu. Mhm. Taip, pilna, tai turime ir tiek globalių lygmenį gyvendinti, taip ir NASDAQ Lietuvoje gyvendinti speak up programą, kurios tikslas yra paskatinti, padrasinti darbuotojus, kreiptis Na, tais klausimais, kurie nėra gal iki galo patogų skreiptis atvirame tiesioginėme kontakte su savo vadovu arba su to pačiu personalo žmogumi, tai yra ta platforma, kur tu gali na, įrašyti, kaip sakant, ar klausimą savo rūpimą, ar pastebėjimą ir išeskaluoti į, į, į na, tą platformą, kuri klausimą priima tam tikrą prasme anonimiškai, yra grupė, kuri tą klausimą yra įsipareigojusi išlaikydama na, kažkumą išnagrinėti ir imtis tam reikiamų piemonių, jeigu tai na, ta, ta situacija to reikalauja. Iš patirties galiu pasakyti, kad kanalas nėra šypso, jisai nėra tiesiog vardinis, jisai yra veikiantis ir darbuotojai jo naudojasi, turi pasitikėjimą, kad na, tie dalykai, kurie jiems rūpė, bus išgirsti. Ir kartais iš tos asmeninės patirties galbūt irgi vat, kaip, m, sakyt, kad jau tai yra diskriminacija arba kad tai yra jau rūpimas, tas klausimas, kurį reikėtų a, kelti ir, ir galvoti apie būtent na, tą ir tą patį tą savyklančias, tarkim, tą patybės ir tą diskriminaciją, kad tai yra tada, kai žmonės, pavyzdžiui, ateina ir sako, na, su manim, pavyzdžiui, taip nutiko arba su tokioj situacijai, bet gal čia viskas gerai, gal iš tikrųjų, na, Ne, ne, čia apie mane, pavyzdžiui, yra, ir aš, aš kažkaip prisidėjau prie to situacijos. Aš dažnai sakau, kad iš, iš tiesų, jeigu jau yra tas klausimas ar nu, tokia vidinė ta abejonė, kad a, man ta situacija iki galo galbūt kažkaip nėra iški, arba klausimas ar eskaluoti, ar neskaluoti, jau tam tikrą prasme reiškia, kad taip reikia eskaluoti, reikia kelti tą klausimą, tai stau priimtinais kanalais ir tas peika programa mums čia pasitarnauja. Yra ir kitų kanalų, tai kaip ir minėjau, pirmė darbuotojų aklausą, kurie lygiai taip pat komentarus į diversity, inclusion ir belongi, arba į trukties temą gali lygiai taip pat pasisakyti, arba kitom temom gali pasisakyti anonimiškai. Ir uh, turime people at net, arba žmogiškų išteklių komandos, tokį irgi anonimizuotą kanalą, kur žmonės taip pat uh, gali na, pareikšti kažkokį savo susirūpinimą. Ir vėlgi tai yra veikiančios praktikos, kurios, na, kurios sėkmingai mums padeda, kaip sakant, prie tų, kur, kur, kurias na, atnešami į tiesioginį kontaktą su savo vadovu, su personalo žmogumi arba su kolega, kurio pasitikina. Ačiū, Rita. Iš tikrųjų, mes irgi, vat, kiek dirbam su organizacijom, tai vis labiau suprantam, kokie, kad yra labai didelė svarba būtent turėti galimybę anonimiškai darbuotojams pranešti, kartais ne tiek pranešti, kiek informuoti apie pastebimą kažkokį tai netinkamą ilgėsį organizacijai, nes tai leidžia tiesiog iš karto čia ir dabar žinoti, kokia yra situacija ir imtis tam tikrų priemonių, kad tos problemos neįsisienėtų, nepavirstų jau kompleksinim ir sudėtingom problemom. 
Ir tada Žyvilė gal ir Rus išvesti ir jūniant patirties dar šiek tiek pakomentuotume dėl skirtingų pranešimo formų ir svarbos? Be abejonės, tai iš tą sumą mes irgi vadovavome trim kertiniais principais. Tai pirmiausia, klausyti, antra, suprasti ir trečią, sveikti. Tai labai labai net šipsojus klausydama rytos, kad veikiame labai panašiais principais, skatiname kalbėti pirmiausia komandose ir kartais tai būna paprastos temos, kurios yra, na, skirtingi kultūriniai aspektai, kaip jo keliai, kalba, kas vat ir jo vitos paminėtam pavyzdį mergaitę, mažutę ar ten vaikinukas gali būti priimti visiškai nekorektiškai, bet ar tai reikalauja jo eskalacijos, manau, kad pirmiausia aiškinamės viduje, bet be bejonės kviečiame dialogų ir sudarome galimybę pranešti anonimiškai į mūsų etikos liniją, apie tai kalbame, netgi darbuotojų apklausoje esame uždavę klausimą, kiek jaukiai arba kiek patogiai jūs jaučiate skreiptis į etikos liniją jums kylančių klausimų dviejonių pagrindų ir apžvelgėme tiek komentarus, kas leidžia mums tada organizuoti preventyviai veiksmus, edukuoti, skatinti. Vieną galbūt konkretų pavyzdį norėčiau išskirti praėjusiais metais turėjome privaloma mokymų programą vadovam specifiškai orientuotą į seksualinio nepriekabavimo kultūros vystimą. Ir analizavome pavyzdžius, gyvus pavyzdžius iš savo aplinkos ir kilo klausimai žmonėm, o tai ar visada aš turiu kažką tai kažkam pranešti, jeigu man tik pasirodo. Ir tų diskusijų metu ir kalbamės apie tai jau, jeigu kyla į tarimų, kad kažkas ne taip greičiausiai pagrindo yra. Bet geriau eskaluoti ir aiškintis, kad preventyviai galėtumėm veikti, negu laiku nepranešti ir paskui turėti gerokai didesnių problemų galimų. Tai tikrai kviečiame, skelbiame apie resursus, mokome vadovus. Tas kanalas yra kiekvienam prieinamas ir kas yra smagu iš tiesų, kad pavyksta išteiškinti daugelį dalykų ir labiausiai džiaugiuosi, kad per edukaciją einame tuo keliu, kad jų vis mažiau ir mažiau. Tai kartais girdime, kad gyvenat jūs savo burbulę kitokiame negu visa tauta ar Lietuva gyvena ir žinot, iš dalies aš tom labai didžiuojusi, nes manau, kad būtent savo pavyzdžių ir savo praktikų pasidalinimais mes padedame kitiem norėti kurti tą geresnę, labiau įtraukiančią aplinką. Ačiū, Žyvilė, ir iš tikrųjų, ką jūsų pavyzdys man primena, turbūt svarba ne tik įsteigti organizacijoj linijas, nes tikrai organizacijos yra įvairių kanalų, formų, kaip pranešti, bet dažnai darbuotojai net nežino apie tai. Ir tokia kombinacija, ką girdžiu, vat ir jūsų patirtyje, kai darbuotojai yra ir įgalinti, ir jūsų manigumas yra didėjantis, ar ne, ir užsėmimai, ir tos temos, tomis temomis diskutuojama, tai tuomet ir žmonės jaučiasi ir saugiau, ir aišku, turi didesnį gebėjimą atpažinti netinkamą elgesį ar priekabevimą. Dar tik priminsiu, kad dar spėtumėt užduoti vieną klausimą į vairovės konferenciją.lt mūsų panelės diskusijos dalyvėms. Ir kadangi vis tiek šiandien turime svečiuose iš tokių didelių tarptautinių organizacijų atstovų, tai negaliu neužduoti tokio klausimo, nes Lietuvoje mes visgi matome, kad lyderystė būtent įvairovės valdymo lygių galimybės rytyje labai smarkiai užsiema šitą funkciją būtent tarptautinės organizacijos ir veda tarsi mus visus į priekį toliau. Tai norėčiau paklausti, kaip jums atrodo būnant globalios organizacijos dalim, kaip sekasi gyvendinti Lietuvoje tas nuostatas. Ar yra labai svarbu būtent tai, kad pati organizacija traktuoja įvairovę kaip vertybę, ar yra ir kažkokie kiti faktoriai, kurie leidžia jas įgyvendinti šitas nuostatas Lietuvos kontekste, Lietuvos biure. Tai čia galbūt Ritai ir Žyviliai, bet kviečiu visus pasvarstyti. Rita, ar pakomentuosit? Taip. Ačiū Vilmą už klausimą. Iš tiesų, tikrai turbūt jaučiasi per kultinių kompanijų, ar ne, ir tas dėmesys galbūt didesnis ir didesnė ta praktikų gausa. Ir mes tikrai einame tą kreiptinkų ir sekame tą toną, kuris yra užduodamas globalioje organizacijoje ir siekiame įgyvendinti tas praktikas. Tačiau, kaip ir Vilma minėjai, ne visas galbūt praktikos 
tampa į gyvendinamą, mes dėl tam tikrų lokacijos niuansų, pavyzdžiui, ar ne, jeigu kalbėtumėm apie, nežinau, sakykime, rastinę, ne, tam tikrą diskriminaciją arba rastinę, ta patybė pas mus to, tuo praiškų jų yra, bet jos nėra galbūt tiek, tiek ryškios arba kitos ta patybės, kurios, pavyzdžiui, pas mus Lietuvoje yra tiesiog na, kultūriškai susidėliojusios, na, jų turime mažiau. Tai siekiame tiesiog gyvendinti tas praktikas, kurios yra pritaikomos, ar ne, kurios, kuriuose galime veikti ir kitą vertus visą laiką stebime ar iš tiesų nepraleidžiame kažkokių tokių aspektų, kuriuos reikėtų gyvendinti arba kuriuos turėtumėm atkreipti atkreipti dėmesį. Ačiū, ačiū Jums ir tada žyvilė trumpai. Aš galiu galbūt tik tai pantrinti ritai ir net ir temos pavadinimas apie tai, kad ne, nėra vieno kur paliaus. Tai iš tiesų tos praktikos ir tendencijos kokios yra už Lietuvos ribų, nebūtinai atspindi mūsų vietinės realybės, tačiau tai nereiškia, kad ilgai nuvasų jomis nesusidursime. Tai kuo anksčiau mes pradėsime patys mokytis ir, ir apie tai dalintis ir įgyvendinti kažkokias tai mums aktualias, praktikas tuo bus lengviau kitiems. Ir tuo tarpu noriu sureaguoti, kad tikrai pažįstu daug labai puikių lietuviškų įmonių ir jų praktikų, kurios lygiai taip pat yra gražios, teisingos, užuomosgos įtraukties ir įvairovės temoje, tačiau sutinku, kad mums yra šiek tiek lengviau. Ir kartu, žinant, kiek, kiek darbuotų, kiek kolegų turime dirbančių, tiek mūsų, tiek kitos atarptautinės įmonės, įsivaizduokite, kiek daug sklaidos mes sukūrėme kartu. Taip kad manau, kad labai esam teisingam ir geram keli. Ačiū, ačiū Žyvilė, iš tikrųjų pritariu, kad ne, nebūtina turėti tarptautinį užnugarį, kad galėtum įgyventi lygias galimbės ir įvairovę Lietuvoje. Tai norisi padėkoti visom organizacijom, kurios tą, tą temą vysto ir, ir atstovauja Lietuvoj. Ir jūs dar e, turit klausimų. Taip, aš turbūt dosiu tą klausimą visiems dėlyviams ir, ir jūs galėtumėt galbūt trumpai atsakyti. Iš tikrųjų labai įdomus diskusija ir sėdėjo ir klausau. Ir man vienas klausimas kaip ir verslo atstovė būtų lygių galimybė, kalbant apie atlyginimas. Nes atlyginimas iš tikrųjų jisai ne tik sudaro iš tavo darbo valdymą, kurie tu praleidėjo ofisą, bet ir jeigu kalbant iš privatų sektorų, žinoma, kad jisai priklauso ir nuo tavo rezultatą ir kartais būna, kad ta pati lėtis žmonės, jie gali užsidirbti skirtingų atlyginimų, net ir dirbdama tą patį darbo pozicijoje. Tai kaip, jie, kaip įmonės iš tikrųjų tada susidūra su šitą situaciją ir kaip galima tada, um, kaip, kaip išėjai iš tos problemą, kai vienas darbuotojas tau sako, kad mano atlyginimas yra mažesnė negu mano kolegas, bet mes dirbam tą patį darbą. Tai pagal ką mes galim tą žiūrėti, vertinti? Ačiū. Tai čia klausimas bus... E... Žvilė, aš manau, kad žvilė galėtų atsakyti, ir bet ir kiti galėtų pridėti, pridėti daugiau. Ačiū, Skedar, už klausimą. Tai iš tiesų, ką darome savo įmonėje, tai pirmučiausia, bet kuriam darbo atliktis namdome geriausias kompetencijas atitinkantį profesionalą. Visų pirma, kompetencijos gebėjimai ir patirtys yra svarbiausi kriterijai. Kitas dalykas, tai yra kiekvienas darbas, kiekviena pareigybė turi savo atlygio rėžį kuriame samdoma žmogus atitinkamai gali matyti jau prieš aplikuodamas į darbą, kokie lūkesčiai ir kokios galimybės yra. Ir kartu, ką jau truputį minėjau, kiekvienais metais atliekame vidinę analizę, kiek už panašų darbą arba identišką darbą mokome atlygio vyra moterim, nes tą galime lengviausiai identifikuoti ir, ir matome iš tiesų pakankamai mažus nuokripius, jie gali būti iki poros procesų. Centų. Aišku, tam susidaro irgi objektyvas aplinkybės, kas mums leidžia manyti, kad mes turime labai, labai gerą praktiką šitą vietą. 
Ir galbūt dar viena dalyka pradėsiu, ir tada kartu galėtumėt atsakyti, kaip padaryti, kad iš tikrųjų darbuotojai sužinotų savo vertai, kad jisai turėtų galimybę ir, nežinau, salary negotiation, na, angliškai būtų, kad jisai galėtų dėrėti su savo darbdavi, kad jisai nebūtų skraustas, tai gal yra būda, iš tikrųjų. Gal paminėsiu prie Žvilės, ką Žvilė kalbėjo, iš tiesų šiandien turime atlygio rėžius, ar ne, paskelbiamus būtent darbo skelbimuose ir taip pat aprašomas tam tikras reikalavimą arba reikalingų kompetencijų sąrašas. Taigi, darbuotojas, aišku, viduje gali pasimatuoti, kiek jis įsivaizduoja atitinkas būtent tiems reikalavimams ir būtent tokiam darbo pobūdžiui, kuris yra aprašytas, o pokalbio metu įsivertinti su darbėviu ar ne, vis dėl to, kokia tai yra atitiktis. Ir iš darbdavę pusės galiu pasakyti, kad vėl irgi vadovaujamas tais pačiais rinkos dominimis ir turime kiekvienai pozicijai nustatytą rėžį ir vertindami darbuotojų kompetencijas, vertiname jo kompetencijas, o ne jo paties įsivertinimą, kaip jau pasakyt, aišku, atsižvelgiame į lūkesčius, bet jeigu matome, kad turi būti tam tikras, pavyzdžiui, aukštesnio lygio atlyginimas būtent už tas kompetencijas, kurias darbuotojas turi, tai netgi tame derybinėme etape galima pasiūlyti daugiau negu kad kandidatas prašo būtent dėl to, kad vertinome jo kompetencijos kaip atitinkančios būtent atlygį. Tai nežinau, ar atsikėvas, kad dar klausimai. Aš manau, kad labai, kelbant apie tą diskriminaciją darbo vietoje, jis yra labai platus ir labai kompleksinė problema, kurie kartais yra labai sunku įrodyti tik tai per samoningumą ir įmonės ir darbuotojų ir visuomenės samoningumą ir politikos, kelbant apie teisyklės arba policijas, kurie dedėm, kad per kurie įmonės galėtų gyventi ir įgyvendinti šitą galimybę, lygus galimybę visiems. Tai ačiū Jums už diskusiją, žodis tau, Vilma. Tai aš irgi darbūt ir padėkosiu visiems visoms dalyvėms ir aišku gestų vertėjai, vertėjams ir linkiu mums visiems tikėti, kad Ir nepamirsti, kad visos tos iniciatyvos labai smarkiai prisideda prie to, kad ir mūsų darbuotojai geriau jaustusi ir kad pačios socialinės nelygybės mažėtų ir kad Lietuva būtų kuo laisvesnė ir demokratiškesnė šalis. Tai ačiū visiems ir visoms. Iki pasimatymu. Ačiū visiems, tai buvo labai labai įdomu diskusija ir dabar turėsim paskutinę keynote speakerę ir į tą grįžim po 15 minučių per truką, tai būkit su mumis, daug kavos reikia tikrai, tikrai buvo ilga diena, labai rimtų pokelbių ir daug žinių, tai likit su mumis ir sugrįžim po 15 minučių, ačiū. Ну ва, пуйки.
Sveiki, sugrįžęs į metinę įvairovės Hartijos konferencijos paskutinę dalis. Tikrai buvo labai įdomi diena ir ilga diena ir atėjo ir mūsų paskutinė pašnakovė Rima Olberkite Stankus. Ir kalbėsim apie komunikacijos gale, sėkime pokyčių kalbėdami nuo širdžiai. Taip ir darėm visą dieną, Rima. Tikrai taip ir darote visą dieną. Labą dieną, 15 min skaitytojai, mūsų žiūrovai, mūsų klausytojai, sveiki visi šios konferencijos dalyviai. Pirmiausiai, turbūt pratesdamas, kai dar žodžius, norėčiau pasakyti, kad tikrai širdingai dėkoju už šią dieną, šią labai įtraukę ir labai auginančią dieną. Pati prisirašiau galybę idėjų ir naujų patirčių ir naujų praktikų, kurias daugelis dėgėte tiek savo įmonėse, tiek ir sėkdami pokyčio visuomenėje. Tai esu be galo dėkinga už tai nuo širdžiausias ačiū. Ir turbūt po šios dienos mes labai puikiai suprantame ir suvokiame, kad pokalbių mums reikia ir jie yra būtini. Pokalbiai tiek su kolegomis, pokalbiai tiek namuose, siekiant pokyčio visuomenėje. Bet svarbiausias mano nuomonė pokytis yra tuomet, kai visuomenė labai aiškiai supranta ir identifikuoja esamą problemą, būsimą galbūt ateityje problemą ir gali prie to pokyčio prisidėti. Tai šiandieną mano pokalbį su jumis, kaip tik ir yra, ta mažoji letkalnio viršunėlė, tokie maži, maži patarimai kiekvienos dienos, kaipgi mums bendrauti su visuomenė, kaipgi mums bendrauti su bendruomenėmis, kad tas pokytis, kurio mes visi siekiame kiekvieną dieną dirbdami ir darydami gerus darbus, kad jisai būtų, kiek įmanoma, greitesnis, kiek įmanoma, efektyvesnis ir kiek įmanoma, labiau įtraukus, įtraukiantis mūsų labai labai įvairią visuomenę, įvairius žmonės su įvairiomis nuomonėmis. Tai šiandieną tikrai sveikinu visus su įvairovės diena, su visu įvairovės mėnesiu ir man kaip rinkodaros ir komunikacijos žmogui jau norisi sakyti, kad ar nevertėtų tokių konferencijų turėti ir kartą per mėnesį. Galbūt kitą metą, kuo met gegužio mes šviesime vėl įvairovės mėnesį paskirti visą savaitę tokiai konferencijai, nes kalbėtis yra labai labai svarbu. Paprašyčiau skaidrą, jeigu galite parodyti. Taigi, mano šio pranešimo tema yra apie kalbėjimąsi ir apie kalbėjimąsi nuo širdų. Sekančią galiu parodyti, Aivarai. Mane visą laiką įkvėpia Nelsono Mandelos žodžiai. Su socialiniais projektais, su įvairovės hartį, jau dirbu ne vienerius metus ir tikrai daugybę kartų esu komunikacijos ir planų kūrusi, ir perkūrusi, ir perdarusi. Tačiau visada pasitvirtina vienas ir tas pats Nelsono Mandelo sakinys, kad jeigu nori kalbėti su žmogumi ir kad jis tave suprastų, kalbėkės jam suprantama kalba. Tačiau jeigu tu nori, kad jisai paimtų tai į širdį, O kuomet žmogui tai yra jautro, kuomet jisai supranta labai gerai apie ką kalba, kuomet tai paliečia jo stubrą, jo širdį, jo visas mintis, tuomet pokytis gali įvykti greičiausiai. Tai šiandieną aš noriu sudėlioti dešimt tokių mažyčių higienos dalykų, kuriuos mes turėtumėm padaryti kiekvieną dieną komunikuojant būtent su visuomenė, būtent su bendruomenėmis, kuriuoms ir siekiame to pokyčio. Nes pagrindinis tikslas yra pokytis ir pagrindinis mūsų targetas yra visa visuomenė. Tai pirmasis mūsų Pirmasis toksai patarimas visiems, aš kadangi atstovau į žiniasklaidos priemonę, tai visada sakau, ai varai rodai mano skaidrė, visada sakau, kad šiai dienai reikia labai stipriai išnaudoti žiniasklaidą gerai žiniai paskleisti. Gyvename laikais, kurie yra labai neramus, gyvename pandemijos pagauti, įvairių chaotinių žinių, įvairių teroristinių žinių lauke, tačiau kiekvieną dieną, Mūsų visuomenės, mūsų bendruomenės vyksta ir geri dalykai. Dėl to aš sakau, čius media that cares about change, not popularity. Tai yra be galo svarbu, kad mes pasirinktumėm savo į partnerius žiniasklaidos priemonę, kuri nebūtų numeris vienas, kuri nebūtinai būtų pati svarbiausia ir didžiausia. Tačiau pasirinkti savo žiniasklaidos priemonę, kuriai rūpi tai, ką jūs darote. 
kuri turi labai aiškias socialinės atsakomybės politiką, kuri prisideda prie įvairovės gerinimo Lietuvoje ar pasaulyje, jeigu jūs pasirinkstė tokį partnerį ir su jo pradėsite bendradarbiavimą, jums pavyks savo žinutę paskleisti ženkliai greičiau, negu kad tai darėte iki šiol. Pirmas patarimas, kurį sau galite užsirašyti – susirasti draugystę su žiniasklaidos priemonė. Tai gali būti maža, tai gali būti regioninė. Jeigu jūsų idėja yra labai didelė, tai gali būti ir tarptautinis, pasaulinis naujienų portalas, laikraštis, žurnalas, blogas ar dar kažkas. Susiraskite savo partnerį ir priimkite jį į draugystę ir ruoškite komunikacijos planą drauge su jais. Antras mano patarimas – Nustokite rašyti pranešimus žiniasklaidai. Nuo žiniasklaidos priemonės dar kartą kalbu ir sakau, kiekvieną dieną mes gauname keli šimtus kartais ir tūkstantį pranešimų žiniasklaidai. Jie dažniausiai pasimeta dėl to, kad juose nėra esminis žinutis. Juose kartais būna ataskaitos, kas nuveikta, juose labai dažnai nebūna net ir kažkokio komentaro, kuris yra svarbus, juose nebūna... Žinutės, kurią norite jūs ar mes norime ištransiliuoti savo skaitytojams ir kartu nuo karto mes tikrai savo partnerių žinutės įkeliame, tačiau jos susilaukia tikrai mažo skaitytojų dėmesio. Čia dar kartą sakau, kalbėkitės su visuomenė nuo širdžiai. Nuo širdus pokalbis su visuomenė, tai yra nuo širdus komentarios, su kokiamis problemomis susidurime. Mes kaip žmonės, mes kaip visuomenė, kuriai žūt būtiniai pokyčiai yra būtini dabar. Kalbėkitės, rašykite mums apie tai, kas jums rūpi, skambinkite galiausiai, susiraskite jums patinkantį žurnalistą, kurius nuolat rašo tomis temomis, kurios jūs norite išspręsti, tomis problemomis domisi. Ir jūs atrasite kelią, kaip visuomenę įtraukti į savo pokyčių procesą, kaip visuomenę edukuoti, kaip savo prisikviesti daugiau savo norių į savo veiklą. Ir taip užsiauginsite tiek savo vykdomo projekto prekenį ženklą arba žinomumą. Tiek ir patys užsiauginsite sparnus juk darote ypatingai svarbius dalykus kiekvieną dieną. Leiskit mums žinoti apie juos, ne tik apie statistikas. Trečias mano patarimas, pratesant pirmą ir antrą, dabar niekas nėra taip svarbu kaip tikra istorija. Tikra, tikro žmogaus istorija yra pats svarbiausias dalykas, kurį labiausiai suskaito visi skaitytojai, kurie labiausiai dalinasi socialinėje stinkluose, kurie labiausiai komentuoja. Ar tai įvyko kažkoks diskriminacijos momentas, ar tai įvyko kažkoks netikėtas, nežinau, pabėgėlių tą patį temą, ar ne, kaip sudėtingai yra įsitvirtinti mūsų visuomenėje. Ar tai yra daugiavai kie šeima, kuri irgi lygiai taip pat šiai dieną jau yra diskriminuojami, nes yra manoma, kad jeigu tu turi daug vaikų, tai tikrai neišlaimės, dėl to, kad kažko nemokė, ar ne, arba nežinai. Turime atmesti visus stereotipus ir iš tikrųjų atiduoti skaitytojui arba visuomeniai, kuo tikresnė, kuo grinesnė istorija. Ir dabar mes su Eskedar turėjome keletą minučių prieš tiesioginį eterį ir jį lygiai taip pat patvirtino šitos žodžius. Jis sako, galimybė man kalbėti, mane čia atvedė, ar ne, ir pokytis įvyko tuomet, kai aš pradėjau kalbėti apie savo istoriją. Leiskime kalbėti savo herojam. Įtikinkime juos. Herojas, aš vadinu, to žmonės, kuriems nesinori sakyti, kad reikia pagalbos. Mes esame tie, kad ištiestumėm tą kelią arba sukurtumėm greitkelį, jam kuo greičiau įsitvirtinti, kuo greičiau ateiti į mūsų bendruomenės, kuo greičiau būti sutiktam už jo ypatingus gebėjimus, už jo tą įvairią pusiškumą, už jo kitokį kultūrinį paveldą arba turtą, ar ne, Tai labai kviečiu pagalvoti, kokių stiprių istorijų jūs turite savo įmonės, jūs turite savo kaiminystėje. Praneškite mums, praneškite bet kuriai kitai žiniasklaidai, praneškite patys socialiniuose tinkluose, komunikuokite drąsiai. Visuomenė turi žinoti geruosius pavyzdžius arba pokyčio reikalaujančius pavyzdžius, kiek įmanoma plačiau, erdviau, garsiau ir tikrai pozityviai. Ketvirta žinutė mano jums. Irgi ką reikėtų įsirašyti ir aš čia kalbu apie tokius labai labai paprastus momentus, kurios, kaip ir sakiau, kaip hygieną įsirašyti į savo kiekvienos dienos darbą. Ir tam nereikia specialių įgūdžių, reikia šiek tiek drąsos ir nuolatinės praktikos. 
išnaudokite visas 21 amžiaus technologijas. Šiai dienai, norint sukurti savo TV kanalą, norint sukurti savo podcastą, norint sukurti gražią fotosesiją, reklaminį filmuką, socialinį klipą ar dar kažką, užtenka vieno vienintelio dalyko. Tai yra paprastas mobilusis išmanusis telefonas. Jis gali atstoti absoliučiai viską. Jis gali, kaip ir sakiau, įgalinti jūs paskleisti žinutę pačiose įvairiausiuose kanaluose. Priminsiu, mes bendraujame su visuomenė, kurioj ir siekiame pokyčio. Visuomenė yra įvairi ir visuomenė naudojasi labai įvairiais įrankiais, labai įvairiais kanalais, labai įvairia informacija. Būkime jiems atviri, pasakodami visas istorijas, į jiems suprantama kalba, jų kalba. Ir tose tulsuose, tose įrankiuose, kuriais jie naudojasi, ir tose vietose būkime, kuriuose jie dažniausiai ir būna. Būkite visur, edukuokite ir advokotaukite visose platformose. Čia irgi pratėsiu tą patį ketvirtą punktą ir sakau, būkite Twitter'io, būkite LinkedIn'io, būkite Facebook'io, būkite Instagram'io, būkite YouTube'io, būkite savo pačių svetainėje, būkite žiniasklaidos priemonėje, būkite tas žmogus arba tas asmuo arba tą komandą, kurią jis skambinama pirmiausiai, kuomet reikia komentaro viena ar kita tema, kuri būtent jūs joje specializuojatės, jūs darote ten gerus darbus, jūs įgyvendinate būtent šitai įvairovės politiką savo įmonė, savo asociacijoje, savo, nežinau, bendruomenėje arba savo kolektyve. Būkite tie, kurių numeris yra pirmiausia, tiek pa žurnalistus, tiek ir garsius žmonės, garsius veidus, kurie daro didelius labdaros projektus, kurie socialinius projektus. Leiskite jiems žinoti, kad jūs esate, kokius darbus jūs darote, kad ši tema jums yra be galo aktuali. Ir tada paskleisite žinę visuomenį dar plačiau. Engage famous people. Įtraukime tos garsius žmonės. Šiai dienai mes turime tokią didelę gausą tų vadinamų influencerių, mūsų įtakotojų, kurie turi subūrę milžiniškas bendruomenės. Keli šimtai tūkstančių jau nebėra kažkokia didelė staigmena. Pasitelkime juos, atsirinkime tuos garsius žmonės, garsius veidus, galbūt kai kurie yra jūsų draugai, kuriems iš tikrųjų rūpi. Jums rūpima tema, kur iš tikrųjų ir kalba, ir dažnai rašo tomis temomis, ar ne, savo postose, fotografuoja, dar kažkas, pasirinkime tuos, kuriems rūpi būtent šitą problemą ir jie norėtų prisidėti prie jos sprendimo. Tai yra be galo stipri jėga, ypatingai galvojant apie jaunąją kartą, Jie turi daug sėkėjų, kurie yra labai jauni ir nepamirškime, kad edukuoti turime ir jaunus žmonės. Šiandien mes galvojame, kad jie yra laisvesni, kad jie yra tolerantiškesni, kad jie yra šiek tiek geresnė karta negu kad mes, ar ne, ir kaip ir sakau, laisvesni. Bet ne visur taip yra. Kartais mes užsibūname savo burbuluose, reiškia, turime pasiekti, kiek įmanoma, daugiau jaunų žmonių, kurie ateis ir tiek Lietuvą, tiek ir pasaulio valdys ir čia prates jūsų darbus. Užburkim juos, įtraukim juos, naudokimės garsių žmonių veidais ir vardais, jiems tikrai patinka irgi dalyvauti įvairiose socialiniuose projektuose ir jie tikrai gali būti tie, kurie tą pokytį įgalins įgyvendins ženkliai greičiau, kalbėdami už jūs, už problemą ir už tą žmogų, kuriam šiuo metu yra reikalingas tas greit kelis, greičiau patekti į mūsų visuomenę. Dalinkitės, jeigu jums rūpi. Tai yra be galo svarbus dalykas dėl to, kad tai yra vienas iš punktų, kuriam aš labai kviečiu, Įgalinti savo darbuotojus, savo kolektyvus, savo komandas, kiek įmanoma labiau dalintis pačiamis įvairiausiamis naujienomis, kurios yra susijusios su jūsų organizacijos veikla. Ir ne tik su jūsų organizacijos veikla. Šiai dienai, kalbant tiek apie įvairovę, tiek apie socialinės atsakomybės projektus, tiek ir apie labdaringus projektus, ar ne, aš visą laiką kviečiu visas bendruomenės, kurios veikia tame pačiame segmente, tame pačiame sektoriuje atmesti bet kokią konkurenciją tarpusavio. Darant gerus darbus, negali būti jokios konkurencijos. 
tam, kad pokytis įvyktų visuomenėje, visi mes turime susivienyti, apjungti pajėgas ir ypatingai stipriai dalintis, jeigu kažkuris fondas ar kažkuri organizacija ar kažkuri įvairovės tema liečianti organizacija įmonė, verslo įmonė galiausiai daro didelius žingsnius į priekį, Aš kaip konkurentas drąsiai priimu šitą jų sprendimą, didelį iššūkį ir aš visada pagiriu. Ir sakau, puikiai idėja, mums taip pat reikėtų kažko panašaus imtis, arba net ir paklausiu, kaip jums pavyko, ar pavyko, po metų ką suskaičiavote, ar daugiau jūsų darbuotojų žino apie jūsų vykdomą politiką, ar daugiau priemėte į savo įmonę įvairių žmonių, ką padarėte, kad pas jūs įmonė pradėtų dirbti atvykelį iš užsienio, kaip mes juos priėmėme, kaip kokios problemos kilo ir taip toliau. Man visada yra smalsu, to to, kad aš iš tikrųjų noriu pokyčiai ir iš tikrųjų noriu žinoti, ką galėčiau ir mūsų įmonė, ir mūsų penkiolikų įmen įgyvendinti, pridėti, pataisyti, pakeisti, išvystyti ir taip toliau. Dalinkitės, jeigu jums rūpi. Ir jeigu, kaip ir sakau, kokia nors organizacija nori, paskleisti žinią, padėkime jai paskleisti, pakomentuokime, uždėkime like, pasakykime puiko, padrasinkime juos, kuo daugiau bus žmonių, kuo daugiau organizacijų, kuo daugiau visuomenė bus tų žmonių, kurie nori imtis pokyčio, tuo mes greičiau laimėsim, tuo greičiau žinia pasklis, tuo greičiau tai įvairovė pas mus bus jau tiesiog kaip kasdiena. Ir turbūt nebereikės taip stipriai tiesti rankos arba tiesti to greitkelio, kad pas mus žmonės jaustusi lygia verčiai, lygia teisiai ir Lietuva arba bet kuri kita pasaulio šalis būtų draugiška valstybė, bet kuriam žmogu gyventi, kurti šeimą, dirbti, siekti karjeros aukštumų ir taip toliau. Aštanta žinutė. Kopijuokit su pasididžiavimu bet padarykite tai dvi gubai daugiau, geriau, arba netgi tri gubai geriau. Kadangi daug metų dirbau daugybėje įmonių, kurios priklausė didelėms grupėms iš įvairių pasaulio šalių, aš visada žiūrėdau praktikų ir patirčių, ką kiekviena šalis daro vieno ar kitų klausimų. Ir tai nebūtinai, ar tai yra socialinė sakomybė, ar tai yra kažkokie projektai, ar tai yra kažkų pramogos, renginiai, įvykiai, labdaros veiklos, ar dar kažkas. Tai visą laiką žiūrėdau, kasgi pavyko tose šalise ir kaip sėkmingai mes galėtume visą tai adaptuoti čia Lietuvoje. Nėra geresnio konsultanto kaip tas žmogus, kuris jau kažką padarė ir tiksliai žino, kas pavyko, kas nepavyko, kuris gali apžvelgti, pasidalinti visų to didelių, didelių ir svarbių bagažų ir atiduoti visą savo know-how. Labai rekomenduoju visada pasižiūrėti tiek siekiant įvairių, tarkim, ar ne, ir paradai pas mus vyksta, ir konferencijos įvairios vyksta, ir socialinės kampanijos vyksta, įvairios akcijos, įvairius virusinė informacija keliauja, ar ne, per socialinius tinklus. Pasižiūrėkime, ką pasaulis daro geriausia. Pasižiūrėkime pačia, kiekvieną dieną atsiverskime ir pabandykime pasižiūrėti, kągi daro viena ar kita tema, viena ar kita šalis, viena ar kita komanda. Pagalvokime, mes jų galime drąsiai veikti iš vien, Tą patį dalyką adaptuodami čia Lietuvoje, tą patį dalyką adaptuodami bet kurioje kitoje pasaulio šalyje, galbūt kažkada ir Lietuvos idėja taip sužybės visame pasaulyje, kad visi norės iš mūsų imti šitą idėją ir padaryti renginį, įvykį, konferenciją, flešmobą ar dar kažką, būtent pasiėmę informaciją iš mūsų. Tai kartu ir leidžia mums užmėgsti pažintis, kurios yra be galo svarbios. Pažintis kurios galėtų būti naudingos tiek organizuojant įvairius renginius, konferencijas, lygiai taip pat kaip ir šios dienos konferencijai, iš daugybės žmonių, iš daugybės pasaulio šalių. Ir mes visi kalbame vieną kalbą, kalbame apie įvairovę, tik visi turime labai skirtingas patirtis, dėl to, kad vieni įvairovės politika rūpinasi dešimt metų jau, o kiti vos dviejus ar trejus metus. Reiškia, mes galime vieni kitiems iš tiesą ranką labai stipriai pagelbėti. Tai ta komunikacija su visuomenė, neapsibrėžkime visą laiką tik tais Lietuvos, arba tik savo teritorijos, arba tik savo miesto, arba tik savo regiono, arba tik savo tos problemos, ar ne, mažos, ar didesnės. Visą laiką pagalvokime, kad mes galime būti naudingi kiekvieną dieną visam pasauliui ir lygiai taip pat bet kuris žmogus iš pasaulio gali būti mums naudingas. Tai čia irgi yra kalba apie įvairovę. Suburkime tarptautinę komandą, 
kurį ir bus mūsų įvairovė ir ko įvairesnio komandą, to daugiau mes laimėsime. Devintas. Jeigu turite idėją, niekada nedvėjokite. Jeigu turite žinę, niekada nedvėjokite. Praneškite. Praneškite. Skleiskite žinę. Rašykite komentarą. Pasakysiu labai paprastai. Jeigu matote gyvenimišką situaciją arba darbe susidūrite su... Tarkim, klausim, kuris jums iškilo, jūs norite, nežinote, kaip, tarkim, suvaldyti tą situaciją, nežinote, ar pasielgėte teisingai, visada yra labai geras dalykas, komunikuoti su visuomenė savo socialiniuose tinklose. Visą laiką sakau, jeigu pamatėte kokį nors įvykį, kur jums pasirodė, kad tai yra diskriminacija, kur tai galėjo kažkaip pažeisti kitos žmogaus teisės, galbūt tai galėjo būti tas pats tarkim, nepakankamai gerai įrengta infrastruktūra, negalio turinčiam žmogui. Visada pasidalinkite socialiniuose tinkluose, bet kam aš kviečiu, tai niekada nesidalinti piktu. Mūsų kaip socialinės atsakomybės arba įvairovės tokių ambasadorių, ar ne, aš tave irgi laikau ambasadorio dėl to, kad esu Lietuvos įvairovės hartijos valdybos narė, aš visada sakau, kad mūsų Viena iš misijų šalia to, kad pokytis visuomenėje įvyktų, yra ir visuomenės edukacija. Edukuoti visuomenį mes turime. Mes negalime pykti už kitokią nuomonę, mes negalime pykti už klaidą, mes negalime mano nuomonę, mes negalime būti tie priešininkai, tie prieš priešakūrentis visuomenį. Mano nuomonę mes turime būti tas tiltas, kuris yra tarp problemus, Ir tarp galimybės ją išspręsti. Tarp žmogaus, kuriam yra reikalinga ranka šiandieną ir tarp to, kuris tą ranką gali ištiesti. Mes esame tas tiltas, kuris turi edukuoti, bendrauti, bendradarbiauti. Kai kalbu apie visuomenę, kalbu ir apie įmonės. Nes kiekvieno mūsų įmonė arba įmonė, kurioje mes dirbame, arba organizacijai, kurią jie atstovaujame, yra daug darbuotojų. Ir jie yra visuomenė. Ir ta visuomenė net ir pas mus įmonės yra be galo įvairi. Be galo įvairi. Čia ir yra mūsų irgi lygiai taip pat diversity, ar ne? Mes esame labai skirtingi, net ir paėmus mažiukus, mažiukus taškelius, ar ne? Pačias mažiaus įmonės visą pasaulį ir taip toliau. Visą laiką sakau ir dar kartą kartoju. Mes esame tie edukatoriai ir tie ambasadoriai, kurie tiesi tilta. Mes pamatome problemą, į ją aprašome. Ir tada kviečiame visuomenę diskutuoti. Bet mūsų tikslas yra neužrodyti pirštais, nes nuomonė įvairovė yra didžiulė vertybė. Taip kaip ir įvairūs žmonės, lygiai taip pat, mes turime gerbti kito nuomonę, nesakau, kad hate language ir hate speech tikrai ne. Bet kitokią nuomonę mes turime gerbti ir pasistengti, kad ta žmogus sužinotų tiek apie jūsų veiklą, tiek apie esamą problemą, kiek įmanoma daugiau. Ir čia lygiai taip pat gali pasitarnauti ir jūsų įmonės darbuotojai. Jeigu jūs vykdote savo stiprią socialinę politiką, stiprią įvairovės politiką, ar ne, savo įmonė, žūt būtinai jūsų kiekvienas darbuotojas turi žinoti ją. Būtinai reikia kalbėti su savo darbuotojais apie tai, kodėl jūs ėmėte šito žingsnio, kodėl jūs ėmėte šito plano, kodėl šita problema būtent yra aktuali jūsų įmonėj. Tam, kad paruoštumėte tuos savo įmonės ambasadorius, kurie atėja, tarkim, į kito žmogaus socialinį tinklą, ar ne, pamatė jo tą postą, kuris yra, tarkim, va šitą įmonį neįrengia geros infrastruktūros negalio turint tiem žmonėm. Jau žinotų, ką atsakyti, nes jis tvirtai žino, kad jo įmonė tikrai šiuo metu kaip tik sprendžia šitą problemą ir ketina įrengti ir padaryti viską, kad visiems žmonėms šitą vietą būtų prieinama arba biuro patalpos pritaikytos, arba dar kažkas. Ir jisai gali ateiti ir jau ir advokotauti ir kartu edukuoti visuomenę, kad mes darome. Mesgi žinome, kaip greitai kyla skandalai, kuomet kažkas nutinka ir tada įmonė turi sakyti, vat štai, nu taip nutiko, mes dabar pasitaisysime. Aš siūlu iš karto užbėgti už akių problemai ir iš karto komunikuoti su visuomenė, apmokant savo įmonės darbuotojus, O tai reikia tik supažindinti ir aiškiai pasakyti, kodėl ši tokia politika yra vykdoma. Čia irgi, kaip ir sakau, įmonės viduje jau mes turime mažą dalį visuomenės, kurią būtinai reikia edukuoti. Ir dešimtas mano punktas, kam aš kviečiu, kad tie pokyčiai įvyktų kiek įmanoma greičiau. 
Tai atraskite bendradarbiavimą, bendradarbystę ir įsitraukimą ne vienkartinę. O bent jau metam, o jeigu penkmečių pavyks ar trejiems metams iš vis bus didžiulė sėkmė ir tai galioja tiek ir su savo darbuotojais bendraujant, tiek ir su bendruomenėmis bendraujant ir komunikuojant, būtent tai, ką jūs norite keisti, tiek ir su garsiais žmonėmis, tiek ir su žiniasklaidos priemonėmis, tiek ir su įtrauktimi socialiniuose tinkluose. Pasidarykite savo mažą planą su didelėmis ambicijomis ir įgyvendinkint be 10 procentų. Tai tada tikrai tas įvairovės pokytis ir pokytis, apie kurį mes šiandieną, tas žubutinis, būtinasis pokytis, įvyks ženkliai greičiau. Tai tokie mano pasiūlymai ir tokios rekomendacijos ir kaip ir sakiau, čia tas mažas, mažas letkalnėlis ir tikiuosi, kažkada turėsime daugiau laiko, kai galėsime šitą diskusiją pratesti ir papasakosi tada daugiau. Buvo taip, taip pozityvų, taip įgalinanti tiek aš užrašau visus dešimtus, tik tai praleidau vieną ir aš manau, kad aš jūs rasau online, penktas praleidau, tai aš pasižiūrėsiu, bet tikiuosi, kad ir jūs visi jaučiat ir mūsų užsidėgimą ir tą rekomendaciją, kurį galėtumėt bet kokią įmonį, bet kokią didybą būtų įgyvendinti, kad iš tikrųjų galėtumėm sukurti aplinką, kuri būtų geras ne tik įmonės darbuotojams, bet visuomeniai, aš manau. Tai ačiū tau labai. Šiandien kalbėjom apie pandemijos poveikis organizacijai, įvairovis apie įvairovis organizacijai, skirtingai gabėjimai darbo vietoj, apie lygų galimybės visiems, apie pabėgėlių potencialės, apie intersectionality, apie komunikacijos gale ir apie nuo širdus pasikalbėjimai. Aš manau, kad geras tas pabaiga kinotas apie nuo širdus pasikalbėjimas, kurie kiekvieną įmonę galėtų paimti iš šito konferenciją būtent ir kad jie pradėtų ieškoti, kaip įgyvendinti įvairovę ir savo įmonėse. Iš tikrųjų, Lietuva yra šalis, kur įvairovė nėra naujiena, kur gyveno daug tautų ir savo istorijoje turėjo tą susigyvenimą su įvairom, nežinau, žmonėmis ir aš manau, kad ir įmonėms sukurti tą aplinką, kuris būtų gerą gyventi, gerą dirbti, gerą kurti kartu nebus ant tiek sunku. To pačiu norėčiau pabėgoj ir minėti ir padėkoti mūsų sponsoriams ir mūsų partnerams, žinomam, penkiolka minučių nuo ryta. Nuo šiandien ryta man buvo kaip namai, labai kolegai, labai fantastiški ir kavos natrūko ir bendravimas ir pagalba. Ir ačiū penkiolka minučių UNHCR ir SOPA, Equal Opportunities Controller Agency arba Lygiai jų galimybės už viską, ką jūs sukūrėt, iš tikrųjų, neaždama tą žinių, kad Lietuva arba darbo vietė arba visuomenai galėtų būti kitokesnė ir atviresnė ir labai dėkojim. Ir aš manau, kad Ir aš manau, kad pabėgoje labai norėčiau paskaityti vieną citatą kuris yra labai, labai, labai svarbu visiem ir jis yra angliškai ir kot, in kot, one of the basic rules of the universe is that nothing is perfect. Perfection simply doesn't exist without imperfection, neither you nor I would exist. Tai net ir mūsų ateima iš šitą pasaulis ir mūsų pasaulis yra sukurta būtent dėl to, kad nieko nėra tobulas, dėl to, kad sprogimas įvyko ir dėl to ir šiandien mes esam čia ir kiekviena įmonė turi išdirysti tą sprogimą, padaryti pas save ir priimti visus asmenis, darbuotojus kaip individualis, kuris yra unikalus ir kuris yra nepakeičiamas iš tikrųjų iš esmės. Tai va, ačiū Jums labai. Čia buvo metinė įvairovės hartijos konferencija ir iki pasimatymų kitais metais ir tikėsim kitais metais, ką savaitę galėsim organizuoti tą diskusiją. Likit su 15 minučių. Ačiū Jums labai. Visą gerą.